Bonjour à tous. Bonjour la Rotif. Joyeux Noël. Je suis un peu en retard parce que j'ai fait une sieste qui est mal tournée là. Hier je suis rentré chez moi, bah, c'était à 4h du mat. J'ai pas réussi à dormir tout de suite. Je me suis levé à, à 10h pour m'occuper des papiers de. Les papiers pour le visa. Et après je, je suis rentré chez moi. J'ai fait une petite sieste et euh, c'était dur hein, vraiment là de sortir du lit là. Il fait froid et tout. Mais c'est bon on l'a fait. On l'a fait, on est en live. Euh, bon, une demi-heure de retard c'est quoi dans une vie De toute façon le live va durer sûrement plus longtemps que prévu, hein, comme d'habitude. Vous savez très bien, ça finira pas. Euh, à midi pile je pense. Bon voilà, c'est pas grave. Le temps de live, vous l'aurez. Salut Maoun, salut Galette. Joyeux Noël à toi également. Euh, du coup, là, on va aller au bureau tranquillement. Là, là je, je partais de chez moi. Là, je vois Noël Dardar, je vois Noël Melio, Cassandre également. Donc, là, on va aller au bureau tranquillement. Le temps que vous vous réveillez, vous aussi. Alors, dans d'ici 20 minutes, une demi-heure, on aura les cadeaux en main et on pourra commencer le live Noël. Tant qu'on arrive, j'espère que vous avez eu plein de cadeaux. J'ai très hâte de savoir ce que vous avez eu comme cadeau. Après, on fera, on fera une discussion après pour voir, pour voir qu'est-ce que vous avez eu. Pour ceux qui ont eu des cadeaux, parce que je sais qu'il y a plein de gens passage sur le chat qui n'ont sûrement rien eu. Mais pour ceux qui sont sages, voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous avez eu. Ah oui, je ne vous, vous ai pas fait écouter, mais dans la rue là-bas, il y, la, y a des musiques de Noël. <rire> Est-ce que non, on n'y retourne pas, la flemme. <rire> euh, parce que je vous en parlais, je vous disais qu'il y a des, des rues commerçantes comme ça qui diffusent de la musique euh, habituellement et là ils mettent des, des petites musiques euh, de Noël voilà ben c'était le cas pour ceux qui verront le pour ceux qui ont vu le début du live peut-être que vous avez entendu un petit peu les, les petits euh, les petites musiques de Noël <coughs> salut Marou <rire> joyeux Noël à toi Jiu joyeux euh, no Noéo à toi Jiu j'ai mangé trop trop hier, je suis en PLS, ça, ça. Salut Sborn. Un fou est parce que je suis pas sage. <rire> ça dépend, euh, Galette. <rire> Peut-être que c'est un cadeau qui te ferait plaisir, ça, le fouet. Merci beaucoup, Asgarine, pour les deux mois. Merci infiniment, hein, Asgarine, pour le resum. Ça dépend, Galette. Est-ce que ce fouet, il te fait plaisir ou pas S'il te fait plaisir, euh, c'est que c'est un cadeau cool, quand même, hein. Tout dépend euh, de la perspective, de l'usage que t'en feras. Moi, c'était, euh, j'avais déjà raconté ça, mais <rire> mon grand-père qui a acheté des petits martinets, là, vous savez. C'est, t'as un petit manche en cuir avec plusieurs lamelles de, de, de cuir qui euh, qui pendent. Et euh, il nous coursait avec ça. Il, enfin, quand je dis nous, c'était moi et, et mes petits cousins. Du coup, moi, je volais les martinets. <rire> à chaque fois qu'il qu rachetait un martinet, je le volais. Et au final, il a, fini, il a fini par arrêter. Il en avait marre de, 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 de racheter tout le temps. Merci beaucoup, plein de vie, pour ton follow. Bienvenue à toi, plein de vie. Salut, du ciel. <rire> On s'est pas réveillé. Si, je t'ai réveillé, mais... Euh, je sais pas comment dire. Je, je, je sais pas comment décrire ça, mais... Vous savez, les siestes qui durent trop longtemps, quand tu te réveilles, t'es vraiment dans le mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Tu fais une sieste de, de, de 15 minutes, ça va. Sieste de 15 minutes, tu te réveilles, t'es frais. 20 minutes, une demi-heure, ça va. Quand tu fais des siestes qui font euh, plus d'une heure, tu te réveilles, t'es vraiment... Es le, le... Je sais pas comment dire, mais... C'est comme si tu sortais de l'anesthésie. Pour ceux qui ont déjà eu une, une, une anesthésie générale, c'est horrible le, la sensation. C'est une gueule de bois puissance 1000, en fait. Mais voilà, c'est ce que j'avais là, en fait. J'étais comme ça. Et, euh, et j'arrivais pas à sortir de mon lit. J'y arrivais pas. En plus, moi, j'ai acheté une couverture chauffante, là. C'est incroyable, ça. Euh, je sais pas si vous avez ça en, en France, mais au Japon, c'est très à la mode. Ça coûte que dalle, ça coûte 20 balles. C'est une petite couverture. Tu la branches sur une prise. Et en, en, en 5 minutes, elle est, elle est bien chaude, là. Et c'est... C'est tellement... 
agréable, je sais pas comment vous dire, mais. Et voilà, je comment tu veux que tu. Comment tu veux sortir de la. <rire> de la. De la, blan... de la blanquette. <rire> de la couverture chauffante. Comment tu veux y arriver, quoi. Compliqué, hein. Très compliqué. Mes parents en avaient un, je faisais des nattes dessus. <rire> Le ciel, c'est comme. <rire> c'est trop, trop puissant love, quoi. Arrêtez la guerre. Je coupais les lanières du Martinique quand j'étais camin. <rire> c'est radical ça aussi. C'est radical. C'est ainsi qu'il est, pas, qu'il est passé à la ceinture. Non, il avait la flemme, je crois. Moi j'ai eu un voyage au Japon, mais c'est incroyable ça, Darda. C'est incroyable comme cadeau de Noël ça. Tu vas partir quand du coup Et pour combien de temps bah, Trop bien ça. Pire sensation quand tu te sens déphasé là, ouais, c'est ça. Salut Westwood, joyeux Noël à toi aussi. Joyeux Noël. Fais attention parfois ça prend feu ce genre de couverture. Arrête, euh, dis pas ça à Galette. C'est fou ça de me souhaiter des trucs comme ça là. Ça prendra pas feu et tout ira bien. <rire> c'est quoi cette couverture sur les tables basses au Japon C'est chauffant, oui. C'est ce qu'on appelle les kotatsu. Euh, c'est comme tu dis, bah voilà, c'est une table basse sur laquelle il y a une, euh, une couverture et, et c'est chauffant, ouais, c'est, c'est chauffé. En fait c'est pas la couverture en elle-même qui est chauffée, c'est que sous la table en fait. Sous la, la, la table basse, il y a une sorte de radiateur. Tu as comme un, un radiateur qui est accroché à la table et la couverture elle est là pour garder la chaleur à l'intérieur. Et euh, vous savez, au Japon, les maisons sont assez mal isolées en général. Du coup, euh, si tu coupes le chauffage, il fait, il, fait, il fait froid très rapidement dans les maisons. Du coup, pour faire des économies de, d'énergie, et aussi parce que le chauffage au Japon, c'est euh, la clim qui te balance de l'air chaud, de l'air sec en plein visage. Bah voilà, il y a pas mal de foyers japonais qui vont privilégier le kotatsu, donc cette table basse chauffante, et qui vont mettre dans, dans la salle de vie principale et, et tout le monde se réunit euh, autour de cette table. quoi. Et ça tape cette meilleure sieste sous le kotatsu. <rire> Moi j'ai pas la place chez moi pour avoir ça mais euh, euh, j'avoue que c'est assez agréable de se plonger là-dessous hein, en hiver là. Le cadeau de fou. Ouais. Salut Bachar Mais je te le souhaite euh, pas t'es fou. <rire> je sais bien Galette, je sais bien. <rire> c'est bien qu'il me le souhaite pas. Et du coup alors dis-moi là. C'est quoi vos cadeaux alors Dardar, petit voyage là. Petit voyage au Japon. Excuse-nous, Dardar, je pense que. Euh, on, on fera difficilement mieux que toi, je pense. Mais quand même, pour savoir. Dis-moi ce que vous avez eu là. Qu'est-ce que vous avez ouvert là Il y a. Bah, c'est, c'est que maintenant en plus. Hein. Là, on est 8h. Je dis, ouais, c'est, c'est le matin pour vous. Donc là, parmi ceux qui viennent de se, de se lever, vous avez ouvert quoi comme cadeau là Un peu de sourd, un de fou. Bah, c'est bien euh, l'argent. C'est très bien. Tu aurais préféré euh, des chaussettes Des chaussettes ou euh, un coffret de. Un coffret scorpion là avec euh, l'eau, l'eau, de, l'eau de vie euh, parfum bizarre là <rire> Salut Bredou. Pour l'instant rien, ce sera ce midi pour moi. Ah Salut GFR Joyeux Noël à toi également. Un nouveau téléphone et un week-end, ça c'est cool ça. Franchement, ouais, des chaussettes pilou pilou, je kiffe ça. <rire> bah, tu peux, avec l'argent, tu peux, acheter, tu peux acheter les chaussettes, c'est bon. L'argent, c'est l'avantage, c'est que tu te. Après, je comprends. Euh, t'as pas le plaisir d'ouvrir un cadeau. Parce que c'est quand même sympa d'ouvrir le cadeau. Et t'as l'objet déjà devant toi. Mais bon, avec l'argent, tu peux quand même t'acheter ce que tu veux théoriquement. Mais c'est vrai que c'est pas le même plaisir entre ouvrir une enveloppe et euh, déballer un, un cadeau quoi que tu vas utiliser tout de suite je comprends salut Raisen je à toi également je me suis offert quelques mangas de Kingdom ça c'est cool ça genre. d'ailleurs là j'ai, je me suis mis à jour sur les euh, sur les derniers chapitres euh, je ne dis rien je ne vais pas spoiler bien sûr pas de spoil hein. mais très très cool Kingdom vraiment c'est euh, euh, une très bonne lecture pour ceux que ça intéresse. Moi, je suis très fan de tout ce qui est 
la Chine des trois, des trois, des trois royaumes, j'arrive pas à parler. Pour ceux qui ont connu, c'est des vieux jeux maintenant, euh, je pense que pas beaucoup d'entre vous connaissent, mais il y, avait une, il y a une licence de jeu qui est très populaire, c'est Dynasty Warriors, en gros, euh, c'est des bits et quoi, es, euh, tu contrôles un héros et tu défonces des milliers de soldats. Voilà. Et moi, c'est un jeu que ça que j'adorais. Que qui se passait dans le cadre de, de la Chine des trois royaumes quand, quand la Chine elle était divisée en, en trois royaumes qui se faisaient la guerre pour la domination euh, sur la Chine et, euh, et en fait Kingdom c'est euh, c'est pas les trois c'est pas l'histoire des trois royaumes bien sûr mais euh, dans l'esprit dans la vibe c'est très similaire à ça et du coup bah j'adore moi c'est vraiment un truc qui me parle quoi <coughs> Et d'ailleurs très bon jeu que je recommande hein, si jamais vous l'avez jamais fait. C'est vraiment défoulant, c'est trop cool. Un bon défouloir ce jeu. Salut ta chou, joyeux Noël. Malheureusement je suis tellement en galère d'argent que ça ne suffit pas ce que j'ai eu. Donc au final c'est comme si je n'avais rien eu. Mais bref, on s'en fout. <rire> c'est trop déprimant en tas. Je pense à toi en tas. Perso j'ai bossé pour le réveillon et je bosse aujourd'hui, pas de cadeau pour moi. Ah. Raisen, un gars qui bosse dur. On est ensemble, Raisen. Bonjour à tous et à toutes. Salut Colibri. Salut V9. Il y a la saison 5, 7 janvier. Ah, l'animé qui continue Je savais pas qu'il continue l'animé, je pensais qu'ils avaient arrêté. Bah, cool ça. Kingdom, ça fait pas mal de livres à acheter. Ah, euh, je sais pas combien il y a de tomes, mais moi, bon, je, je, je lis ça. Je lis ça sur des sites totalement légaux, bien sûr. Sur des sites totalement légaux en ligne. <rire> Merci beaucoup Negax pour ton follow. Bienvenue à toi Negax. J'ai eu le livre que je voulais, donc je suis contente. Son odeur après la pluie. Je connais pas, mais c'est mignon le titre. Très mignon comme titre. Le troisième film de Kingdom va bientôt sortir sur Netflix. C'est un film live action, non Avec des vrais acteurs ou un film... Parce que je crois qu'ils ont déjà fait des films live action au Japon. D'ailleurs, je sais pas s'ils sont bien. Je sais pas où... Je sais pas regarder, moi. Salut Ducas, salut Georgia. 69 tomes en France. Ah ouais, ça fait... Ça fait un budget, c'est vrai, ouais. Salut Negax, bienvenue à toi. <rire> Bonjour tout le monde, ouais. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Live action, c'est le troisième qui arrive. Et du coup, vous avez regardé, vous, ou pas, alors Je sais même pas s'ils si sont sortis en France ou pas, mais... Je pense que ça, ça peut être cool. Hein. S'ils sont bien faits, bien sûr. Je sais pas s'ils sont bien faits, mais... Euh, je sais qu'il y a des films qui ont été euh, faits, justement, sur euh, ce dont je vous parlais, les, les, les Trois Royaumes, qui sont très très cool. Des films euh, chinois. Et euh, avec des, des belles batailles et tout. Euh, des beaux costumes. Enfin voilà, un film qui fait plaisir à regarder. C'est pas, <rire> pas du grand cinéma, mais... Euh, ça, ça défoule, quoi. Mais je sais pas s'ils si ont fait ça bien ou pas, je sais pas. Une cape chauffante Stitch Aloha. <rire> Comment ça une cape chauffante Cubinito C'est une cape que tu recharges et, et qui chauffe sur toi dans, dans la rue J'arrive pas à visualiser le concept de la cape chauffante. Sur Netflix, il y a le 1 et le 2 en VO et vos faire. Ah, je savais pas qu'ils étaient sur Netflix je check. Alors là, j'ai commencé un truc sur Netflix, c'est euh, un drama coréen. Ça s'appelle La créature du je sais plus quoi là. La créature de je sais pas quoi. Euh, c'est un drama d'horreur apparemment. J'ai maté qu'un épisode. Je peux pas dire si c'est bien ou pas pour l'instant. Mais euh, ça a l'air intéressant en tout cas. Je commence là, il est pas mal, d'accord, ok. Ah, d'ailleurs, en fait, j'y pense, là. Euh, là, actuellement, pour moi, c'est 16h45. Normalement, il devrait y avoir lu, lu qui devrait passer vers euh, 19h, donc c'est-à-dire dans à peu près 2h30, à partir de maintenant, dans 2h, 2h15. D'ici 2h, il y aura peut-être lu qui va passer. Enfin, non, c'est pas, pas peut-être, hein, c'est sûr. Elle va passer, donc voilà, vous allez voir lu sur le live. Et, euh, et après... Plus tard peut-être euh, aussi Marilou qui va passer mais c'est pas sûr Marilou c'est pas sûr parce que euh, 
elle travaille, donc je sais pas si elle aura le temps. Mais lui, c'est sûr qu'elle va venir. Donc voilà, ça va être cool. C'est la première fois que je, que je la vois en vrai, moi. Bah, vous aussi, je pense ça pour la plupart euh, d'entre vous. Euh, <rire> ce sera sûrement la première fois que vous la voyez aussi. Hein. Lui qui, je vous rappelle, est modératrice sur la chaîne. Elle en voyage au Japon, là. Et euh, comme, <rire> comme moi, je pars à Osaka, euh, au niveau des, des dates pour se, pour se voir, euh, bah, c'était un peu serré, quoi. Donc, euh, elle va faire un passage euh, sur le live, du coup. Merci beaucoup, un peu de sel pour le, pour le follow. Bienvenue à toi, un peu de sel. Salut Lexios, la créature de Pyongsong, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça. C'est bien ça, ouais. Mais euh, comme je disais, j'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant. Donc je sais pas si c'est bien encore. Euh... En tout cas, le premier épisode, bah, ça fait, c'est très euh, drama coréen. Hein. <rire> ça, c'est fou de dire ça, mais les dramas coréens, j'ai l'impression que même avec des, des histoires différentes, ils se ressemblent grave tout le temps. Je sais pas comment dire, mais ils ont tellement les, des codes bien spécifiques que je sais pas, tu regardes une nouvelle série, t'as pas l'impression de voir une nouvelle série. Je sais pas comment dire ça, je sais pas, peut-être que c'est que moi qui pense comme ça, mais peut-être que moi qui ai cette, cette impression là, mais vraiment, euh, pour l'instant, je sais pas, je sais pas, je sais pas, trouver ça bien. J'ai juste eu l'impression d'avoir vu un énième épisode de drama coréen. Comme si c'était une série que j'avais en cours depuis, euh, depuis 10 ans. De la, de la déconnexion ici ça va revenir ça va revenir ne paniquez pas nous sommes de retour dans un instant c'est euh, ce quartier là qui bug c'est normal ça nous fait à chaque fois à chaque fois on a des bugs de connexion ici les premiers cadeaux donc là ça va couper je vous le dis tout de suite c'est le drama vert, tous les dramas sont interconnectés et forment une seule et même série en fait, c'est ça Mao. <rire> euh, Écoutez-moi bien le chat. encore la connexion c'est re ouais normal ça coupe tout le temps ici dans, dans le bureau toujours des, des coupures est ce que je garderai pas les grosses peluches pour quand il y aura lu je pense qu'on va regarder les grosses peluches quand il y aura lui avec moi. Ce sera plus simple à, à, à transporter. On va rester sur les formats miniatures là, je pense, pour les peluches. Euh... Salut mon chat. Pour les peluches euh, à donner maintenant là. On va, on va rester sur les trucs comme ça là. Pas trop encombrant. <rire> C'est quand même encombrant. Alors là, je mets combien là dans mon sac Bon, pas mal là. Il y a de quoi tenir un, un petit moment, je pense. On filera des gros, euh, des gros plus tard. J'ai plein de grosses peluches. Hein. Par contre, la personne qui va se taper mon. Genre ça là. Bon courage pour le ramener chez toi après. Hein. C'est fat. Hein. Bon, et après, il est, il est grave doux quand même. Hein. Il est grave doux. Il est trop agréable à toucher. Allez. On, dit sur... on, on donnera ça plus tard. Je prends la caméra. Ça va recouper, hein. Je vous le dis tout de suite, le temps qu'on sorte du bâtiment, ça va recouper. Donc euh, soyez patient, 
ça va prendre, euh, je pense, euh, une minute le temps que la connexion revienne. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Ouais, j'ai des gants, t'inquiète. J'ai trouvé mes gants, ça y est. <rire> Terrible, hein. Terrible. Ce qui se passe là. Ce qu'on ferait pas pour le content, hein. Pour le, pour le content Twitch. C'est mon bureau, ouais. C'est mon bureau. Pauvre, tu passes un entretien pour devenir un lutin de Noël. Regardez-moi ça, ce bordel, on a tout ça à donner. Hein. Je ne sais pas si on va y arriver. Hein. Il y a vraiment beaucoup de bordel à, à distribuer. Donc je ne sais pas si on va arriver à tout distribuer. Mais euh, ça serait cool. Allez, on sort, on sort, on sort, on sort. Voilà. Normalement tout est bon. Normalement ça remarche là. C'est bon, ça va, ça marche, ok. Bon, c'est toujours un peu laborieux, désolé. Hein. Mais euh, ce quartier, ce, ce, ce coin-là, toujours dans, dans cette rue-là, et, et dans le bureau, ça, ça cut tout le temps, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est bon. Salut Aurel. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Joyeux Noël à tous. Et, euh, et c'est parti, voilà, on va essayer de, de trouver des gens et de les prendre en photo. Normalement, il devrait y avoir plus de monde que que hier soir parce que hier soir c'était en pleine nuit donc euh, compliqué de trouver du monde là ça devrait être plus fréquenté j'imagine après bon on reste un lundi soir hein, ça reste euh, un jour de semaine euh, comme un autre mais ça va pas trop tard on, va, on, on devrait trouver quelques groupes j'espère qu'on va trouver même beaucoup de groupes parce que <rire> parce que j'ai beaucoup de trucs hein, dont je dois me défausser là il faut vraiment que je m'en débarrasse de ces peluches hein. Salut euh, Mathieu, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. On va traverser ici. Il avait un air bien patibulaire le papy là. Pas l'air commode. Hein. Salut ici. Salut, salut. Du coup, on, a, on disait quoi Oui. Dites-moi dites vos cadeaux là, ce qui vient d'arriver. Inventaire des cadeaux, qu'est-ce que vous avez gagné Qu'est-ce que vous avez gagné Qu'est-ce que vous avez reçu <rire> Je veux savoir moi, je veux savoir. Faites-moi euh, faites jalouser un petit peu là. Salut Chali, salut Fox. C'est un groupe de deux qui devient encore quatre, ce serait bien, ouais, je suis Je pense sincèrement que des peluches à distribuer, je dois en avoir là au moins une vingtaine. C'est beaucoup hein. C'est pas férié, non, c'est pas férié ici. C'est un jour normal. C'est pour ça... Euh... Là c'est encore tôt, c'est 17h, il y, y a beaucoup de gens qui travaillent encore. Euh, pas sûr qu'on qu croise beaucoup de, de groupes de l'abonnés encore à cette heure-ci. Mais euh, plus, on va, plus le temps va passer là, euh, plus il y aura de monde je pense. Normalement. Maintenant, <rire> hier c'était facile à distribuer parce que c'était des, des, gens, des gens un peu bourrés. Donc tu peux leur filer des peluches, euh, ça, ça leur fait plaisir. Là les gens sont sobres. Ça rend l'exercice le, plus difficile parce que quelqu'un de sobre, je lui file une peluche, il va dire bon, euh, qu'est-ce que je vais en foutre de sa peluche, tu vois. <rire> La question se pose. La question se pose. On va voir si, euh, si on y arrive bien ou pas. Salut nuage. 
La première considération éternelle en cas de merde quoi. <rire> super moche hein. Super super. Salut euh, LT non. J'ai eu la grippe, sacré cadeau, ça c'est bien ça. Un très beau cadeau qui va renforcer tes défenses immunitaires. <rire> Un clavier full custom, Gateron Brown Switches. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air stylé. Ça a l'air très stylé comme cadeau. Il y a l'air d'avoir quelques jeunes là. On va voir, on va se rapprocher doucement. Ils ont retiré ou pas le. le, le les barrières qu'il y avait hier là Qui empêchaient beaucoup de gens de venir Ouais, ça y est plus, regardez. Ça y est plus, mais il n'y a pas forcément plus de monde que ça. Ah, mais ils ont. D'accord, lui, il est posé dans le combini maintenant. Beaucoup de, de groupes là. De, de, de jeunes qui. Euh... Ah, il y a un. Il y a le, le SDF qui m'a appelé. On, on va lui faire un, un petit cadeau. On va lui faire un petit cadeau, attendez. Merry Christmas. Thank you. Thank you very much. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry めちゃいいこ。あ。じゃあ、何があるのって。ポケモンが。ポケモンがいい。ポケモンがいい。はい、じゃあ、交換しよう。1個。はい。あ、あ。あ、俺、ワニがいいよ。ワニがいいって。カ
うなんですよ。じゃあ皆さんどこかで見かけたら、このユさんの、U、<笑> YouTube では載ってないから。そうね、あの Twitch。あ、Twitch で見かけたらけあの見て差し上げてください。いよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。ヨーフィリルポケモンアベクサモーボネラ。サリストネル。Il me posait des questions, il me demandait ce que je faisais sur Twitch. Euh, ce que je faisais,、euh, euh, quel genre de contenu je faisais, que je créais, et,、euh, et voilà. <rire> je suis passé sur la vie, monsieur. Ah, trop bien, trop bien, trop bien.、Ah, je lis vos messages un petit peu, désolé quand je suis en train de discuter. Je peux pas trop lire le chat en même temps. s u i t e pas en bailette, c'est ça, t'as vu ça J'aurais pris l'iPhone 15 si je pouvais me servir. <rire> elle voulait prendre ma caméra, les, les gamines, tout à l'heure. r a q u e t en live, je réponds par des mineurs, ouais. <rire> C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas demandé la photo.、Hein. J'ai pas demandé la photo parce que c'était des.、Euh... Je pense pas qu'elles avaient、euh, 16 ans, les filles. <rire> je me sentais un peu mal à l'aise de demander、euh, de, 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 une photo à des, à des filles de 14-15 ans. <rire> du coup, j'ai filé des cadeaux, je suis parti en courant. <rire> On te voyait avec ton bonnet là Ah oui, oui, forcément, sur,、euh, sur son live, oui, je devais apparaître.、Ouais. <rire> Il avait l'air gentil Il avait l'air sympa. Il y a combien de personnes qui le regardent pour savoir Est-ce que j'ai plus de buzz que lui ou pas Il avait combien de viewers lui C'est juste pour, la... pour savoir. Je me rappelle une fois, on avait、euh, croisé une, une chinoise qui faisait des lives. Et、euh, elle me demande T'as combien de personnes qui te regardent Et ce jour-là, je crois que j'avais genre 500 personnes. C'était il y a longtemps, mais on avait eu, on avait eu un petit raid.、Euh, Un petit raid bien sympa. Du coup, moi je me disais, j'ai 500 personnes là, je pèse, tu vois. Et du coup, moi je lui dis tout fièrement,、euh, j'ai 500 personnes qui me regardent. Mais <rire> elle, elle est chinoise. Et、euh, le public chinois, c'est c'est pas、euh, 100 millions de, franco de, de francophones. C'est plus d'un milliard de personnes. Du coup, elle, elle avait, je crois, 4000 personnes, un truc comme ça. Et、euh, j'ai senti un petit peu.、Euh, J'ai senti un petit peu le, le mépris, tu vois, en mode、euh, on joue pas dans la même cour, tu vois. Alors qu'en <rire> qu vrai,、euh, pour un public, pour un streamer francophone, c'est bien 500. 4-5 personnes, d'accord, ouais. Il, a, il, il débute, je pense, il commence. Salut,、euh, salut à tous. Salut,、euh, Charline. Je vais détruire tous les choses. <rire> Allez, il me reste du coup là, ça m'a bien、euh, vidé le sac, hein, mine de rien. Non, mais il me reste combien de peluches là 1, 2, 3, 4, 5. J'ai des trucs vraiment moches, hein, je sais même pas ce que c'est. Qui va, qui va prendre ça là J'ai des trucs vraiment trop laids. Ah, et non, il est mignon, le laxolot. Il est mignon, le laxolot. Ah non, bah c'est pas là. En fait, si ça se trouve, c'est tous ceux qui sont allés vérifier son nom de viewer. Il y a moyen, moi, ça. Oui, la cam... non, la caméra, je la donne pas, ça va pas la tête. Justement, c'est ce que je disais aux... aux filles là qui fouillaient mon sac. Je fais, attends, prenez ce que vous voulez, mais pas la caméra. Elle dit, non, je veux la caméra. Non, non. Pas la caméra. Salut,、euh, Sakomadis. Merci pour ton photo. Salut, Blackstar. Mais sinon, elle est sortie <rire> dans la caméra là, il faut pas, faut pas abuser. C'est un, 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 un trop beau cadeau, je pense. J'ai pas. <rire> Peut-être un jour, un jour j'aurais atteint un niveau où je pourrais、euh, me permettre de faire des caméras comme ça, mais <rire> il n'est pas arrivé ce jour-là. Je vous dis, il n'est pas arrivé. faut savoir doser la, cam la caméra, je te jure. Elle aurait bien revendu sur le marché noir là. Ma, ma petite caméra là. Ça coûte cher, hein.、Euh, L'Alpha 4, hein. C'est un, un petit billet, hein. <rire> un, un, un gros billet même. Un gros billet. J'espère que le mec de Globetrotter est toujours dans le coin, il était trop cool. Bah, il m'a ajouté sur Insta. Il m'a ajouté. Alors, il n'est pas Globetrotter déjà, il, est, il travaille dans des, euh, euh, sur des cargos en fait. Pour ceux qui ne savent pas, hier, on a rencontré un, un Américain qui est marié avec une Française. Et son métier, c'est、euh, ces mecs qui travaillent sur les, sur les gros cargos en fait. Et、euh, du coup, ça l'amène、euh, à voyager à travers le monde. Et il était vraiment adorable. Et,、euh, 
Et en fait, bah, il m'a ajouté sur Insta tout à l'heure, là, il m'a, il m'a contacté. Donc euh, voilà, euh, on se suit euh, mutuellement. Je sais pas si on se reverra un jour, mais en tout cas, on est en contact, quoi. Mais il était vraiment trop cool, ouais. Ouais, il était grave gentil, hein. Il était grave gentil. Ah, d'accord, ils ont changé de magasin ici, là. Je, je, ça m'a fait titre. Oh, regardez. On en parlait hier, mais regardez, elle est encore là, cette dame. C'est la dame. Euh... Je rappelle, elle est, euh, pour ceux qui ne savent pas, elle est, euh, elle est SDF. Et euh, elle est connue sur les réseaux japonais parce que c'est une grosse fanade d'idol. Euh, pas d'idol, de, de host, pardon. Elle est, elle est un peu euh, accro aux, aux hosts. Les hosts, je rappelle, hein, c'est des, des jeunes garçons là qui, euh, avec, que tu, tu payes pour boire avec eux dans des, dans des bars un peu lounge, tout ça. Et il euh, y a beaucoup de clips d'elle qui tournent. Où euh, elle parle à des, à des panneaux, tu vois. Genre là, regardez ici, là. Ici, là, bah justement, c'est juste là. Il hein. y a une vidéo Twitter qui, qui, euh, que j'ai vue. Elle est, elle est devant, cette, devant ce monsieur-là. Devant ce garçon-là. Et euh, elle parle pas non. Comme ça. Elle parle pas non. <rire> c'est un peu de la peine, hein, mais bon. Euh, voilà. Elle est, elle est connue, quoi. Elle est connue dans le... Euh, dans, le, dans le monde des gens qui sont à Shinjuku bien sûr et qui regardent Twitter sur, euh, sur au Japon <rire> elle n'est pas connue dans, dans, dans le pays entier non plus mais bon la pauvre ouais, je pense qu'elle est euh, je pense que voilà euh, elle a euh, sûrement une, mal une maladie mentale ou ce genre de choses je pense si se bad ouais ça, ça fait de la peine ça fait de la peine il n'y a pas de panneau comment ça Là, c'est Greg qui parle devant le panneau, c'est seul, c'est ça. <rire> J'ai pris la, la relève, ouais. Comme quoi, il y a besoin pour être fanatique, ouais, bah ouais. Sans seulement, je peux trop de messages. Ok, c'est bon. Allez, on refait le tour tranquillement. Mais il n'y a pas... Il <coughs> n'y a pas encore les, les groupes qui... Euh... Qui, qui, qui commencent à, à s'amuser, là. Pour l'instant, là, c'est encore un peu tôt, je pense. Ça va commencer à, à augmenter, je pense, mais euh, ça devrait. Euh... Là, pour l'instant, c'est beaucoup de gens qui vont dans le point A à un point B. Ou qui visitent, il y a beaucoup de touristes aussi. Là, les deux jeunes, j'aurais pu les arrêter, mais ils sont en train de regarder une vidéo sur leur téléphone. Euh... J'ai pas la ref, non, c'est pas la ref. J'ai pas fait gaffe, euh, euh, nuage. Attends, je vais pas me faire raqueter encore une fois là si je repasse par là. Normalement, ça devrait aller. <rire> J'ai pas envie de retomber sur les mêmes groupes là. <rire> les enfants Ouais, c'est calme, hein. c'est plutôt calme là encore. Et les gens sont encore en train de bosser là. C'est encore un peu tôt. <rire> elle passe à ce genre de service, c'est pour ça qu'elle parle pas, non Oui, c'est sûr qu'elle peut pas. Hein. C'est sûr qu'elle a pas accès à ça elle. Hein. Ça, ça coûte cher, hein. une soirée euh, pour discuter dans, dans des, avec, euh, avec des hosts dans des lounges, il faut compter au minimum euh, 80-100 balles pour une heure, tu vois. Donc, euh, donc non, elle n'a pas les moyens, je pense, de, de se payer ça. Oui, on est dans le même quartier que hier. Pour des raisons pratiques, hein. c'est juste que euh, j'ai le bureau à côté, j'ai stocké tous tout mes peluches dans, dans le bureau. Voilà, ça m'arrange, quoi. Je... Pour faire les allers-retours avec les, les cadeaux, c'est bien plus pratique pour moi. Merci beaucoup, JLK, pour ton follow. Dernier à JLK. Alors, on anticipe pas mal de se faire inquiéter les cadeaux. <rire> on va pas aller là-dedans, hein, on va pas aller là-dedans. Je cherche des, des gens qui ont l'air de se faire un peu chier, avec qui il pourrait y avoir un petit eye contact. Ce... Le mec, il est en live TikTok là. Les peluches, j'en ai une bonne vingtaine, je crois, distribuées. Hein. Entre 20 et 30 peluches à peu près. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de peluches à, à balancer. Et son concept de live, lui, c'est qu'il il est en très militaire et il siffle devant sa caméra. Une soirée complète, c'est le prix d'une entreprise au Japon. Ouais, <rire> Vietnam, ça coûte très cher. Ouais. Salut Aveline! Là, pour l'instant, il me reste. Euh... On a bien vidé le sac avec le. 
avec les gars de tout à l'heure, on, on a filé 5 peluches hein, qui étaient assez grosses. Là, il me reste que des petites là pour, pour l'instant. Mais on ira restocker, on ira, on ira refaire un stock euh, bientôt là. Là, elles sont un peu moches celles qui me restent là. Hein. Bon, non, ça va, c'est mignon quand même. Je l'avais pas vu en passant, il est toujours là lui. Lui là, non, non, il vient d'arriver lui là. Ah, il a dit Milly, euh, je sais pas quoi. Allez, on va essayer de trouver des groupes de, de jeunes qui sont euh, qui ont l'air un peu approchables. Je vois Noël en qui ça va ou quoi Bon, tu vois en qui t'as eu quoi comme cadeau T'as été euh, sage ou pas euh, En qui Salut Elonu. T'as beaucoup donné avec le raquette Bah, j'ai donné 5 euh, peluches. J'ai donné 5 peluches. Euh... Il y avait 4 personnes, j'en ai donné 5, ça va. Ça va, ça va. Elles étaient trop mignonnes avec leur, leur bonnet de, de, Père Noël, de Mère Noël noire. Il y en a, ils sont bien arrachés là déjà à ce temps-ci. J'ai eu un live de citron violet en cadeau. Ah, c'est incroyable ça. C'est incroyable ce, ce cadeau là. Qui crie, c'est. Euh... Je crois que c'est le monsieur à qui on a donné le, le crocodile là. Il, a, il fait que crier, il est sous le baril là. Il est bien éméché. Euh, il, il parle, il crie avec tout le monde. Pas méchant, hein, c'est joyeux. Hein, c'est joyeux. Ça va bien s'écater la gueule, ouais, ouais, ouais. Mais là, comme, comme je pensais, il y a encore beaucoup de touristes à ce ci là. C'est beaucoup, beaucoup de touristes. Au pire, hein. Au pire, il y a des touristes qui ont l'air sympas, je leur file des, des cadeaux à eux aussi, hein, c'est pas grave. Hein. C est, c est, on s'en fout que ce soit des japonais ou quoi. C'est plus... Euh, le but du, de, de l'exercice, c'est plus d'avoir des, euh, des, des, des sourires, quoi. Des interactions sympas. Mais... Euh, ouais, j'essaie de trouver des gens quoi, qui ont l'air euh, plutôt chauds pour s'arrêter. J'ai la dalle de fou, ça abusé. J'ai trop faim. Salut Shadak. Joyeux Noël. Et du coup, le chef, dites-moi là, pour ceux qui viennent d'arriver encore. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau Quel cadeau vous avez reçu là du Père Noël Pour ceux qui ont reçu des choses, pour, pour ceux qui ont été sages. Je veux savoir là. Il y a eu très peu de cadeaux. Hein. J'ai reposé la question, là, ça fait trois fois que je repose la question. J'ai l'impression que... Personne n'a été sage, hein Rien. <rire> Trop triste, ça. Tu t'es pas fait un cadeau à toi tout seul Salut, Ghost. T'as pas fait un, un cadeau livraison euh, Amazon Passage ici <rire> C'est full KFC, le repas de Noël Non. Non, non, non. Je réexplique un petit peu pour ceux qui savent pas, mais... Euh, oui, il euh, y a... Il y a eu un gros coup marketing KFC dans les années 70-80 qui fait que maintenant KFC c'est un peu une référence de Noël pour beaucoup de japonais mais pas pour tous, tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde ne fait pas ça mais oui il y a beaucoup de japonais qui commandent des buckets KFC pour Noël. Mais c'est pas des buckets comme en France, hein. c'est vraiment c'est euh, un poulet entier en fait, un poulet ou une, une autre dinde je sais plus. C'est pas, pas des tenders ou des trucs comme ça quoi. KFC au Japon il est très différent de ce qu'on a en France. Je trouve que c'est euh, moins gras, c'est plus alci tu vois. Mais ça a moins de saveur aussi je trouve. C'est moins bon. Je, je, je suis pas très fan du KFC au Japon. On va faire le tour par là. Attendez. Combien de pourcent de la population J'ai pas de stats officielles mais euh, je pense que c'est moins de 10%. C'est même pas 10%, non, je pense, je pense même, pas 6, même pas 5%, je pense qu'ils font ça. Il y en a qui le font, mais, euh, mais euh, voilà, bon, ça reste énorme en soi. Même si on dit 5%, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais j'ai pas de stats officiels, hein, là, c'est des, des trucs euh, qu'il faut prendre avec des pincettes. Hein. Mais tout ça pour dire que c'est loin d'être euh, quelque chose que tout le monde fait. Il y en a qui, moi, j'avais posé la question à mes élèves dans, dans mes classes. J'ai posé la question à, à peu près... Euh, quasiment 400 élèves et sur les 400 élèves il y avait euh, je sais pas moi deux trois familles qui faisaient KFC tu vois c'est peu hein. après bon c'est un échantillon 
euh, que j'ai pas pu interroger tout, tout le Japon non plus, mais voilà. Je me suis acheté le chocolat, mais je crois que c'était à offrir à la base. Les vendeuses ont rigolé. <rire> elles sont moquées de toi et elles sont dures. Elles ont les pitié, pitié de toi carrément. <rire> T'as bien raison. T'as bien raison de te faire plaisir, Stout. On s'en fout des gens qui te jugent, on s'en fout. On sait vraiment qu'il y en aurait plus Non, non, non. Bah tu sais, en fait, euh, c'est ce qu'on aime bien dire au Japon. Euh, beaucoup d'influenceurs au Japon, ils vont dire « Ah, les Japonais, ils font ça pour Noël. Ils font ci, ils font ça. » Le but, c'est pas d'être juste ou véridique. Hein, c'est juste de, de créer euh, l'étonnement et faire du buzz, quoi. Mais dans les, dans les faits, il euh, n'y en a pas tant que ça. Quand même du thé vert et des petites babioles, c'est cool, ça. Du bon thé vert japonais ou pas Regardez, c'est ici qu'on a chopé ça, là. C'est dans ce Game Center qu'on a chopé toutes ces conneries. C'est notre fournisseur officiel de, de peluche. Enfin, je remonte un peu le chat. D'ailleurs, DLK, merci pour ton follow. Je viens de voir là, bienvenue à toi. Moi, 180 euros de carte cadeau Intersport, je veux m'acheter un VTT. Un livre que je voulais, chocolat et des babioles. T'as été gâté toi, Crux. T'as été bien gâté. Salut Jimro, j'ai reçu plein de cadeaux. Je dirais après avoir pris mon petit déj. Ah là là. Comment il, veut, il, comment il nous rend jaloux, lui <rire> Si on était du genre à être sage, on se ferait pas ton stream. Comment ça Le père Noël est le chômage en France. Roman, chocolat, t-shirt, manga, invitation au resto, cool, ça. Moi, je peux te le dire, mais je vais faire chialer tout le monde. Ah ouais, c'est triste, Aveline, ton cadeau C'est triste comment, ton cadeau là Pourquoi on pleurait Ça débrume. Si, mais ici, ça attend le mois de février pour se faire... Attends, mince, j'ai lu le message. Euh, pour se faire un gros setup de geek. Ah, le bon gros setup de brume. Ah, je, je remonte le chat, hein. je veux voir tous vos messages là. Tous vos cadeaux. Ok, c'est bon, j'ai raté personne. J'explique vite, vas-y, vas-y. Je sens que l'ambiance va changer d'un coup là. <rire> l'ambiance va, va changer, va, va prendre une tournure dramatique là. Je sais pas pourquoi. <rire> Mais je suis curieux du coup. C'est pas trop perso, bien sûr. Hein. C'est pas un truc trop perso ou trop, trop indiscret, bien sûr. <rire> Attention. Attends, c'est quelle heure là Ah, mais non, je me suis dit, on allait voir le Godzilla, mais. Euh, on est encore loin de. de c'est dans 40 minutes pour voir le Godzilla. On va essayer de le voir un petit peu quand même. Ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. Je sais pas si on peut monter d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont réouvert l'accès. On verra après si on a le temps encore de, de faire un tour ou pas. Je fais mon propre cadeau pour cette année. Proprio. Bah c'est un beau cadeau ça, le Ghost. C'est un très beau cadeau ça. J'aimerais bien avoir un cadeau comme ça moi aussi. Un petit... Euh... Un petit manoir, euh, un appart de euh, 140 mètres carrés euh, en plein Paris. <rire> le meilleur cadeau, ouais. Non, j'avoue, c'est un peu le but, hein, je pense. Hein, de... C'est compliqué aujourd'hui. Euh, quand tu vois les, les, les taux qu'ils a... qu exercent là pour faire des prix, bon, pour des, des prix immobiliers, c'est abusé. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est incroyable. Parce que payer un loyer, c'est chiant. L'argent que tu payes tous les mois, il, il reviendra pas, tu vois, il est perdu, il est perdu quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même euh, agréable de pouvoir euh, se dire je suis propriétaire quoi. J'espère un jour, j'espère. J'ai eu des subgifts en cadeau, ça c'est bien ça, c'est un beau cadeau ça, nuage. Très compliqué, ouais. J'avais vu des... Euh... Moi je m'étais renseigné pour, pour mon entreprise là. En France ça devient très difficile, ouais. Pour le... <rire> pour le Parce que vous savez, pour l'entreprise, moi, j'avais besoin d'avoir euh, euh, à peu près 30 000 euros. Il me fallait un budget, un, un capital de, de, 30 000, de 30 000 euros, à peu près. Et euh, bon, ça va, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu me les prêter. Alors, donc, je vais, bien sûr, je vais les rendre. Hein, je vais rendre l'argent, mais c'est dur de trouver quelqu'un qui peut te prêter 30 000 euros. C'est une somme énorme. Du coup, je m'étais renseigné avec, euh, avec des banques françaises. Et en fait, euh, si tu rends pas l'argent de façon quasi immédiate, 
euh, tu te retrouves à, à rembourser le double quasiment. C'est abusé. Le, 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 le taux d'intérêt est abusé. T'empruntes 30 000, tu vas rendre 50 000, tu vois. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est des fous furieux. Les, les, les banques, franchement, c'est... Ça, ça rend fou. Ça rend fou. Attends, j'ai eu le message. Tu connais cette OP C'est quoi l'OP, Silver C'est moi ou il a tête de la peluche Non, dis pas ça, Marou. Dis pas ça. T'as les frais de copro hors budget en cadeau, ça fait toujours plaisir. Ah, ça j'imagine, ouais. J'ai offert un voyage au Japon à ma femme pour ses 40 ans en septembre dernier. On m'a diagnostiqué un cancer agressif mi-août. Rassurez-vous, c'est ok pour moi maintenant. Je t'ai suivi toute ma durée de chimio. C'est pour ça que j'étais là. J'étais toujours là sur tous tes streams. Mon meilleur pote nous a offert hier une super belle gravure du château Imeji. Du coup, ma femme a pleuré toutes les larmes de son corps. Ah, c'est trop mignon. Et en tout cas, je suis trop content, Alvin, que tu sois rétabli. Euh... Bah voilà, je suis content pour vous. Hein. Je suis trop content, Alvin. C'est adorable et tant mieux si aujourd'hui tu vas mieux, ouais. Imagine si elle doit pleurer aujourd'hui, elle peut plus, c'est chaud. <rire> non, c'est mignon comme histoire. Enfin, c'est mignon. Euh... Quand ça, c'est pas ouf, mais euh... tu vas bien, c'est le plus important. Et, euh... et du coup, le voyage de quoi Vous allez le faire, le voyage du coup, quand même Attendez. Ah non, c'était l'année la... oui, dernière, ok. C'était l'année dernière. D'accord, je fais le lien, je fais le lien, j'ai compris. Parce que ça habille, je compte bien aller là-bas. Ah. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Regardez, il est, il est toujours en live, lui. Il fait, il fait du air guitare. C'est qu -ce qu quoi ton concept de live, lui C'était il y a trois mois. Ouais, ouais c'était. Ah, attends, oui, non, attends, septembre dernier. Ah, oui, dans septembre là. D'accord, moi je pensais l'année dernière carrément. Ok, ouais. Bon, talisman en guerrier, je vous souhaite une longue et belle vie à vous et votre femme. Tout pareil. Je crois que son concept de live à lui, là, je sais pas si... Euh, c'est TikTok, je crois. Hein. Le format, c'est vertical, mais il est sûrement sur TikTok. Et ça, vous voyez, on, on parle souvent des, euh, des, euh, des streamers étrangers qui foutent le bordel. Parce que nous, on est, on, on est des étrangers au Japon. Et forcément, on se sent plus concerné par les étrangers qui foutent le bordel. Parce qu'on va se dire, euh, ouais, les étrangers, euh, et les streamers étrangers qui foutent le bordel, ils nous, ils nous filent une sale image, tout ça. Bah en fait, sachez-le, il y a beaucoup de streamers japonais aussi. Et il euh, y en a pour le buzz, ils font des trucs, euh, bah, pas ouf, quoi. Enfin, lui, pour le coup, il dérange pas grand monde, tu vois. Mais tu vois qu'il est un, un peu chelou, quand même. Et il euh, y a des streamers japonais qui sont fait arrêter aussi. Ils sont fait arrêter par la police. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais euh, voilà, sachez-le, c'est pas que... Euh, c'est pas que des youtubeurs, streamers étrangers qui foutent le bordel. Euh, la recherche de buzz, ça touche tout, tout le monde, toutes les populations. Et il y, y a des japonais aussi en recherche de buzz qui vont faire des conneries. Euh, dans leur live, pour, pour, pour des vidéos. Et du coup, quand on se retrouve impacté, genre moi qui, qui, qui stream... Euh, si je suis impacté par, euh, par les, les restrictions qui, euh, qui vont dire euh, filme pas ici, fais pas ci, fais pas ça, bah c'est aussi en partie à cause de certains streamers euh, et youtubeurs japonais. Voilà. C'est important de le préciser. Voilà, les japonais ne sont pas, par ne sont pas parfaits. <rire> Eux aussi, ils foutent le bordel. Sachez-le. Sachez-le, sachez-le. C'est un opé d'Oshizuku Telepass, c'est un animé très enfantin et pas trop mal en vrai. Je connais pas du tout, j'ai jamais regardé ça. Après se sentir solidaire des autres étrangers, c'est une affaire d'éducation, ça touche pas tout le monde. Euh... Oui, bah après t'es pas obligé de te sentir solidaire non plus, tu vois. Enfin, euh... le... Moi je trouve que c'est un peu... Euh... Un peu un débat stérile de dire que un étranger fait une connerie au Japon et tout de suite les gens vont dire ouais on va avoir une sale image, tout le monde s'en branle. Hein. C'est tellement des, des faits divers en fait qui arrivent, c'est rare au final hein, les, des étrangers qui font le, le buzz de Japon, c'est assez rare. Et quand ça arrive c'est une personne et la plupart des japonais ils arrivent très bien à assimiler que 
que c'est qu'une personne, ils vont pas faire des généralités. Tout ça, c'est des faux débats, tout ça. C'est. Euh... Ils s'en branlent, les Japonais. Hein. Enfin, ils s'en branlent. Ils... Quand, ils voient la... Quand ils voient la news, ça va les faire chier. Mais ils passent à autre chose, quoi. C'est pas. Euh, voilà, encore une fois, ça va pas créer des... <rire> du racisme ou quoi. Il y a des... des racistes comme partout, mais. Ceux qui. Tu deviens pas raciste en regardant une vidéo comme ça. <rire> c'est tellement rare. Salut, euh, Damichel. Je pose la question moi souvent à des, à des potes japonais ou même à des japonais que je rencontre quand je leur dis que je fais des vidéos. Jamais de la vie on m'a dit ah t'es, tu, fous, tu fous le bordel ou quoi, jamais jamais. Il y a euh, jamais eu de préjugés comme ça. Et même au contraire, ce que je, les réactions que j'ai le plus souvent c'est ah c'est trop bien, merci, euh, ça me fait plaisir que tu euh, montres le Japon aux français, euh, s'il te plaît continue à montrer le Japon et tout. C'est souvent ça en fait les réactions que j'ai moi. Donc vous voyez. Quand tu relativises un peu, quand tu remets les choses dans leur contexte, euh, ces gens-là qui ils sont à des années de lumière de dégrader l'image des, des, des voyageurs. Ils ne sont pas assez nombreux, ils font pas assez de, de, de conneries graves non plus. Ils passent juste pour des abrutis en général. C'est tout ce qui, c'est tout ce qui gagne quoi. Donc ça va, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de pas d'angoisse. Quand vous allez venir au Japon, personne ne va vous dévisager ou quoi. Euh, c'est comme ceux qui disent euh, les japonais ne se sont pas à côté de moi dans le train, c'est pas vrai ça. C'est, euh, c'est pas parce que il y a un siège vide à côté de toi que les gens ils pensent que tu pues. <rire> ça veut rien dire, ça veut rien dire. Faut remettre les notifications sonores. <rire> Mais quand j'avais mis ça, c'était pas fort. Hein. Quand j'avais mis les, les notifs sonores, c'était vraiment le son était très très faible. Hein. Donc ça allait, ça dérangeait personne. Il y avait que même moi j'entendais pas. C'est pour vous dire, c'était, c'est vraiment le chat qui entendait le, les, les sons. T'as bossé Non, non, là j'ai plus de, plus de travail là. Pour l'instant, là, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à janvier. Merci beaucoup euh, Raoudus pour le follow. Bienvenue à toi, salut Minou. <rire> Tant vous message un petit peu. Ok, c'est bon. Il faut un émote, euh, chachez-le. <rire> Enfoiré. <rire> Toujours, me fait, je me fais bully quoi. Tu nous as donc scam. Attends, pourquoi je vous ai scam Attendez, comment ça je vous ai scam J'ai fait quoi Et Par contre, en termes de vibe, c'est limite moins bien que hier soir à 1h du mat. Vraiment, c'est... Euh... C'est dead, là. C'est que des groupes de touristes qui regardent les, les enseignes, qui font les, les badauds. En vrai... Euh... Comme je disais, si on trouve des touristes sympas, c'est cool, mais euh, je pense qu'ils s'en branlent de mes peluches, tu vois. Eux, ils sont là en voyage, ils vont faire leur propre achat. Ils vont acheter leur propre cadeau. Ils veulent pas de mes peluches pourries, là. <rire> Avec des notifs sonores que tu t'entendais pas toi-même. Ah oui Oui, on parle d'épée, ouais, c'est ça. Merci, Renan, Renan pour ton follow. Bienvenue, Renan. En fait, le, le son, il sort là où il y a le micro du téléphone. Du coup, euh, moi, je mettais le son au, au minimum. Parce que encore une fois, le but c'était pas de déranger euh, les, les gens autour de moi, hein. c'était pas ça le but. Et du coup, bah, le son vous, vous l'entendez très bien, parce que c'était euh, la sortie audio et elle, elle est au même endroit que, que le micro. Mais moi j'entendais quasiment rien. Salut Potoriku. Salut, salut. Alors on va sur la... Ah j'ai eu peur. Je me suis dit, il... <rire> le mec il prend des photos euh, en scred là, mais non ça va, c'est sa copine. <rire> c'est sa copine, ça va. Les deux fois que j'étais au Japon, il y a 15 ans, il y a 7 ans, franchement, on n'a jamais eu de problème en tant qu'étranger. Au contraire, même dans les, dans les campagnes, les gens nous ont demandé de faire des photos avec eux. L'époque avant le smartphone, les Japonais étaient trop fiers de nous aider à trouver notre chemin. Oui, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, ouais. Je vous dis, vous n'aurez jamais de, d'interaction bizarre avec des Japonais euh, qui vous rejetteront ou quoi. Ça, moi, ça ne ça m'a, ça m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça, ça a dû m'arriver deux, trois fois, mais... C'est rare hein. et même euh, quand j'en parle avec des potes euh, euh, parce que moi je suis, je suis blanc on pourrait penser que, que c'est le privilège d'être blanc mais euh, des potes euh, d'origine euh, arabe euh, africaine euh, asiatique français ils n'ont jamais eu de problème après euh, on parle aussi du racisme euh, japon corée 
il y a des tensions, tout ça. C'est vrai qu'il y en a qui s'aiment pas, mais ça aussi, ça va. J'ai des potes coréens qui vivent au Japon, ils me disent que ils ne ressentent pas spécialement de discrimination quoi, au quotidien. Donc ça va quand même. Euh... Je pense que dans la vie quotidienne, ça va. Tu subis pas trop ça. C'est plus au niveau de tout ce qui va être administratif. Trouver un appartement, trouver un travail, là oui, tu vas, tu vas sûrement... Tu peux subir des discriminations, oui. Mais dans la vie de tous les jours, tu vas pas te faire insulter dans la rue. Ce qui est quand même agréable. Il faut qu'on se le dise, c'est agréable. Salut Bianchino Salut, salut. Une gigante scène sur le doigt la première fois Ouais, non mais... Jamais de la vie je ferais ça. Jamais de la vie je, je ferais ça. Moi c'est pas la, la démarche de mes lives, hein. pas du tout. Vas-y, il n'y a que des gens qui ont 12 ans ou des... ou des touristes là. C'est quand que les gens ils finissent le taf là C'est quelle heure là 17h30 C'est encore tôt mais bon. On peut aller à la Golden Guy au pire. Hein. Mais je pense qu'à cette heure-ci, il n'y aura quasiment que des touristes aussi là-bas. はい。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう
Et si possible, pas des touristes. Pas que je sois raciste, hein, bien sûr. Mais euh, en termes d'interaction, c'est plus sympa quand même d'avoir des, des Japonais sur des lives. Salut Raffaello Ah, ça va vivre en communauté. Oui, il est joyeux lui, hein. On va lui faire un petit cadeau. Merry Christmas Il a mal <rire> Et apparemment il veut pas de mon cadeau. <rire> j'ai tenté, j'ai tenté de, de lui refourguer un petit chien. J'ai fait t'en as pas besoin, il m'a fait non 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 en chantant. <rire> le flop. Le petit flop quoi. <rire> salut, salut à ceux qui viennent d'arriver. Lui il est vraiment, il vit sa meilleure vie, il est sous bière là. En mode karaoké improvisé dans la rue, il est, il est bien, il est bien le frérot là. Il veut juste chanter, c'est ça. Lui, il veut juste kiffer sa life. <rire> il s'en bat les steaks des, des, des gens qui, qui l'entourent. <rire> c'est trop flop, on a tenté, on a tenté. Je me suis dit, il, il s'amuse, on va lui faire un petit cadeau. Non, il veut pas de moi, il, veut... il voulait pas de mon petit chien, regardez, il est mignon en plus. D'ailleurs, on va aller faire un stock là, attendez. Il est pas mignon ce petit chien Qui refuserait ce petit chien là, franchement Il est déjà heureux, il a besoin de cadeau. Non, lui, là, il... son cadeau, c'est la vie. C'est ça. Inspirons-nous ce monsieur. Le plus beau cadeau qu'on lui ait fait, c'est la vie. Il kiffe. Il kiffe sa live, quoi. Comment se fait-il que les deux filles soient venues en ce moment danser un cadeau Ah non, elle, elle, elle pensait pas avoir un cadeau. Elle pensait pas avoir un cadeau, Raphaël. Elles savent pas que j'ai un cadeau, que, que, que je donne des cadeaux. C'est juste en fait, elles m'ont vu avec mon petit bonnet de, de Père Noël. Et euh, elles se sont dit, vas-y, on va lui parler, tu vois. C'est tout, elles ont vu un étranger avec un, 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 un bonnet de Père Noël. Ça les a fait marrer, quoi. Je pense qu'elles voulaient prendre une photo avec moi, c'est tout. À la base, elles voulaient juste me demander une photo, je pense. Et euh, bah, le fait qu'elles aient eu un cadeau, c'est le, le petit bonus, quoi. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez été des, des gentilles filles elles m'ont fait « Ouais, mais euh, on n'a pas eu de cadeau cette année. » Et je fais « Ah, quel dommage !» Et après, je leur ai filé des peluches. Elles étaient contentes, quoi. Mais voilà, la, la démarche, pourquoi elles sont venues me parler à la base, c'était juste pour me demander une photo. Salut, euh, Bena. Salut, salut. Bonjour à ceux qui viennent de se réveiller. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, la règle aujourd'hui, c'est quand vous arrivez sur le live, vous me dites euh, les cadeaux que vous avez eu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau pour ceux qui ont eu des cadeaux, je veux savoir, je veux savoir un petit peu ce que, ce que vous avez eu. Là, il y a des groupes, mais ils sont un peu occupés sur leur téléphone. On va aller refaire un stock de peluches. On revient, on revient. Là, il me reste trois peluches. Euh, si on tombe sur un, un gros groupe, euh, je vais être un peu embêté. Des friandises. Parfum plus plus. Est-ce que tu as eu le... Le coffret de parfum scorpion ou pas Flav. Le, le coffret scorpion là, c'est ça que t'as eu ou pas <rire> qui, qui a déjà eu ce cadeau pour de vrai Je crois que moi je l'ai déjà eu une fois ça. Le coffret euh, scorpion là. Ça je crois que j'ai une fois dans ma vie je l'ai eu ça. C'était... Euh, je sais plus qui c'était qui m'a offert ça. Je crois que c'était une, une tante éloignée, je sais pas quoi. Amie de la famille quoi. Divanchi ça va, ça va, ça va. À toutes ordres. Je vois Noël, je vois y Joyeux Noël, joyeux Noël. Parce que ça, c'est un peu la légende dont tout le monde parle, mais j'ai l'impression que personne l'a vraiment reçu. Moi, je l'ai vraiment reçu, ça. Ça m'est vraiment arrivé, ce truc-là. J'ai eu des produits pour les cheveux et un coussin... Ah, merde, je peux pas le dire, attendez. Et un coussin de lecture qui va arriver en retard. C'est quoi, un, un coussin de lecture C'est un, un coussin pour t'asseoir Pour lire des livres je vois pas ce que c'est. Je vois une Noël à tous, bien sûr. N'empêche qu'avec ce même, ils doivent encore réussir à faire du chiffre avec ce coffret. C'est sûr, Navim, c'est sûr et certain. Le coffret scorpion et le déodorant brut, le gift pour les flemmards. Le truc avec le parfum de bain, de douche, etc. C'est ça, le coffret ultime, moi, ouais. le coffret axe. J'ai donné trois boîtes de petits pois en conserve comme cadeau par une tante. Elle ne m'aimait pas, je le savais, mais ce jour-là, c'était... <rire> ah ouais, c'est terrible. Cosmique, salut, ça va et toi, comment tu vas 
Ça doit être dur à vivre avec le coffre à scorpion. Je crois que je l'ai même pas utilisé. Hein. Je l'ai jamais utilisé, je crois. Tu sais, un coussin avec des accoudoirs et une tétière pour euh, mater la TV ou pour lire. D'accord, ok, ça a l'air pratique. Si c'est ça, je l'ai eu, mais pas pour Noël. <rire> Coffret Axe, Adidas, Scorpion, le combo. <rire> la triade des parfums de mort. <rire> <rire> le truc tu le jettes quoi le cadeau t'en fais rien salut euh, Style Black ça finit en désodorisant pour les chiottes <rire> faut bien que ça serve hein. moi j'ai voulu faire le cadeau euh, hier soir là euh, je rappelle là pour le on avait fait un Alors, tous les ans on fait un secret de Santa un, un Noël mystère en fait on s'échange des cadeaux mystères et euh, ben, la plupart de mes potes c'est que des cadeaux de merde et cette année ça n'a pas dérogé à la règle hein. il y a eu quasiment que des cadeaux de merde encore une fois euh, j'ai mis la photo de ce que j'ai gagné euh, sur euh... c'est des français ça hein sur, euh, sur insta c'est une peluche un peu moche mais bon c'était pas le pire cadeau hein. et moi je voulais en fait l'année dernière j'avais eu un, un téléphone filaire j'allais rien en faire tu vois ça sert à rien c'est un, un téléphone filaire quoi et je voulais le refiler cette année mais j'ai oublié que je l'avais jeté en fait. Je l'ai foutu à la poubelle. <rire> du coup j'ai filé des, euh, des peluches de mes sacs mystères. J'ai fait, fait un, une petite sélection de peluches bien moches là. Bon, roule-moi dessus, roule-moi dessus, vas-y. On fait comme ça. C'est un barjo lui. Il s'est arrêté à 1 cm de moi. Salut Moka Il va y avoir 20% de cadeaux offerts qui vont finir sur le bon coin Vinted, eBay et compagnie. À ce qui paraît, ouais. Ta peluche, j'ai kiffé. Elle est mignonne, hein, elle est mignonne la peluche, ça va. Ça va, ça va. C'est pas, pas la pire, c'est pas le pire cadeau que j'ai vu. Hein. Attendez, on va aller au bureau vite fait là. On va aller au bureau. La connexion va sûrement couper, je pense. Vous connaissez, hein, mais il faut qu'on refasse un stock de peluches là. On a fait un pas mal mystère. Je vais faire un fond d'écran avec euh, 40 goals autour de c'était par mes soins. <rire> C'est un peu cadeau ça pour les fans de euh, Jujutsu. En général, le préféré fêter Noël ou le Nouvel An euh, Moi je dirais, je dirais Noël moi. Parce que c'est un peu euh, euh, le plus important. T'avais les cadeaux et tout, c'est euh, sympa quand même les cadeaux. Ça fait plaisir. Ça va bugger. Ça va bugger, ne quittez pas d'accord On va dans le bureau. Ça marche ou pas Est-ce que tout fonctionne pour vous là Tu sais quoi Moi j'ai eu les quatre mêmes cadeaux que les lots du parfum scorpion. <rire> Force à toi. Elle m'a donné un, un petit gâteau le monsieur tout à l'heure qui était en live là. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac cette fois là Un petit écureuil, encore un écureuil, un petit croco, un petit loup. Oh, il est trop mignon ce chat! C'est un grimpy cat, je le mets de côté lui au cas où. Si on n'arrive pas à tout donner, ça me dérange pas de le garder celui-là. Une petite loutre. Un truc moche. Bah, c'est que des trucs nuls là. Lui, on va garder ça quand il y aura lu, je pense. Parce que c'est compliqué à transporter. Un petit ornithorynque Je t'envoie l'adresse Non, il n'y a aucun endroit. Tu viens le chercher, sinon, euh, sinon tu l'auras pas. Salut Twixi Un poisson euh, des profondeurs. Un pingouin. Attends, ça on l'avait gagné pour Urban ça Je le mets de côté, c'est pour Urban ça. S'il revient au Japon, 
Urban, regarde ce que tu gagnes. Un petit chat requin marteau. Ça, personne n'en veut de ça. C'est gravelé, ça. C'est qui, lui Vous connaissez ou pas C'est quelle licence, ça Ce personnage, là. Attendez. Sasuke Non. Tchè... Tien Soman, c'est Tien Soman. C'est Tien Soman, ouais. On va le filer lui aussi. Ça pareil, on le garde pour tout à l'heure là. Quand il y aura lu. Ouais, c'est Tien Soman là. Bien vu, bien vu. Euh... Ah, J'ai des petits trucs là, attendez. C'est acquis. Ah oui, c'est ça, ouais. Vous êtes trop chaud. <rire> Petite loutre. Petite caniche. Petit écureuil. Et petit chien. Et après, euh, là, si j'arrive à vider ce sac, en soi, on est pas mal. Hein. Attendez, là, des grosses pelures, j'en ai combien Regardez. J'ai une. Deux. 3, 4, j'ai 5 grosses peluches qu'on filera tout à l'heure avec, euh, avec lui. Et après là, tout les, pour les petites peluches, j'ai quasiment tout mis dans le sac là. Attends, il me reste encore un petit peu. Il me reste quoi en peluche là Il me reste euh, un piaf comme ça. C'est le résultat de tes streams Luna Park. Euh, C'est pas du recyclage, on avait gagné exprès pour ça. Pour lui, je sais pas si elle en voudra, lui, mais si elle en veut, moi je lui file, mais euh, pas sûr qu'elle veuille de mes conneries. Hein. Oh, comme elle est trop mignonne, elle, regardez. Non, elle est trop mignonne, cette loutre là. Je la mets de côté. Si jamais on n'arrive pas à la donner, je la garderai. Oh, le petit arbre, il est trop beau celui-là, regardez. J'ai pas suivi l'histoire, c'est un délire de citron d'offrir des peluches aux gens ou c'est une tradition Non, c'est pour Noël, Avine, regarde. Il y a un indice là sur ma tête. Un indice pas évident, mais euh, je suis le père de mal aujourd'hui. Un petit requin. Et. Oh, il y a encore des petites peluches là, attendez. Tac. Un petit chien, encore un petit requin, un petit chat qui fait dodo. Un petit lapin, un petit chien, des barrettes euh, My Melody. Je sais pas qui on va ouais. Ah, attendez, mais le... regardez, c'est la version miniature de ce lapin-là, regardez. Son petit bébé, ils ont le même ruban comme ça. Allez, on va sortir. Là, j'ai un bon sac bien rempli. Là, on va essayer de refiler tout ça. Là, il faut qu'on y arrive. Hein. Il faut vraiment que je me débarrasse. Ça me prend trop de place. Ces bêtises là, merci beaucoup, Nelias, pour les cinq mois. Merci beaucoup. D'ailleurs, je rappelle. Pour ceux qui ne savent pas, euh, les abonnements sont moins chers actuellement, là, jusqu'au 3 janvier, je crois. Donc, si jamais il y en a qui envisagent de s'abonner, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, si vous prenez 6 mois, par exemple, il y aura la réduction qui va s'appliquer sur les 6 mois. Parce que je rappelle que vous ne regretterez pas votre abonnement, parce que printemps 2024, à partir de fin mars, début avril, on commence le tour du Japon. Donc vous aurez plein de lives à travers tout le Japon. Voilà. Petit rappel. Mais pour vous dire que si vous jamais vous abonnez sur plusieurs mois. À rendre ça 
comment on dit en français Rentable, pour ceux qui le feront. Mange un morceau, sinon tu vas faire finir comme il plus. Non, t'inquiète. Je mangerai plus tard. Retrouve le groupe de tout à l'heure. Non, le but, c'est quand même c'est d'en de, 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 donner un peu à, à tout le monde. Qu'il y en ait pour tout le monde. Euh, attendez, on va sortir. Du coup, regardez le bureau. Hein. Le carnage. Mais une fois qu'on aura... Si on arrive à tout donner, là... Euh, tout ça, je rappelle, c'était chez moi, ça, à la base, ça. <rire> Dans mon petit appart, là. Ça prenait grave de la place. Donc, il faut que j'arrive à me débarrasser de tout ça, là. Il faut qu'on y arrive. Ah oui, la caméra, j'ai oublié ça. Si on trouve des groupes sympas, on les prendra en photo, aussi. Hier, on a pris quelques photos sympas, hein. Je vous les montrerai après. <rire> Allez, c'est parti. Ça va couper, sûrement. Il va sûrement y avoir une coupure de connexion, vous savez... Le bâtiment du bureau, il n'est pas très, euh, pas très euh, stream friendly. Mais ça va revenir, ne quittez pas, d'accord T'as un bureau. Ouf. Voilà. Est-ce que c'est bon ou pas Est-ce que tout marche pour vous là La coupure est passée je pense. Petit bureau ouais. C'est un bureau, c'est un bureau. C'est un bureau euh, minuscule mais c'est un bureau. Je rappelle le, le bureau à la base. Euh, euh, moi bien sûr j'en ai pas l'utilité. Je pourrais m'en passer du bureau mais c'est pour des raisons euh, légales obligé obligé d'avoir un bureau pour avoir le pour avoir le visa tout ça c'est c'est obligatoire donc c'est pour ça que que je loue ce petit ce petit local quoi voilà c'est chiant hein, c'est c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres mais euh, il faut se plier euh, à la loi japonaise bien sûr ok c'est bon tout est bon tout est good ça revient cher, bah ça fait quand même 200 balles par mois quoi. C'est chiant hein. <rire> Je m'en passerais bien de... de ouais c'est 200, 200, 210 euros par mois à peu près. Donc c'est pas... C'est pas excessivement cher mais... Euh, comparé à d'autres bureaux, j'entends. Hein, j'entends. Euh, J'ai trouvé un des bureaux les moins chers sur Tokyo. Dites-vous qu'un bureau normalement ça coûte plutôt... Euh, 300... Un petit bureau, hein, 300, 400 balles. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir trouvé... Euh, ce bureau là à 200 euros mais ça fait chier quoi ça fait chier de, de dépenser 200 euros dans ça quoi ouais ouais, ouais. c'est un peu de la perte mais euh, de toute façon ce que je vais faire là euh, l'année prochaine si jamais twitch ça commence à vraiment bien marcher je pense que je vais changer de bureau en fait je vais euh, je vais prendre un petit appart à osaka à osaka tu peux avoir des appartements euh, pas trop cher, hein. tu peux trouver des trucs à 300, 400 euros hein. vraiment tu peux trouver des petits apparts euh, sympas pour pas trop cher donc je me dis voilà quitte à payer tous les mois un truc qui me sert à rien, autant rajouter un peu plus et euh, comme ça j'aurai un appart à Osaka et comme j'y vais souvent euh, j'aurai un endroit où dormir j'aurai pas à payer l'hôtel à chaque fois que j'y vais voilà. ça sera rentabilisé mais bon Seulement si, euh, si j'ai le moyen de le faire. Hein. C'est euh, un budget quand même. Hein. Déjà 200 balles par mois, ça me fait chier de les sortir. Sortir 300, 400 balles, euh, c'est vrai, vraiment si, euh, si ça marche bien. Salut euh, Anna, joyeux Noël à toi. Salut Géraz. Salut Laurie. À ce avec une personne qui est dans la même situation que toi. Bah, Raffaello, euh, c'est pas si simple que ça. Merci beaucoup Sopalin pour les 10 mois. Merci pour le ressom. Parce que les, les bureaux, c'est nominatif. Il y a le nom de ton entreprise, tu vois. Et tu peux pas avoir la même adresse avec, euh, avec deux noms différents. Donc, euh, je, 
je peux pas faire ça. <rire> je peux pas m'associer avec quelqu'un. Euh, je peux pas partager le bureau. C'est pas possible. <rire> Salut Jace. À 3-4 heures journalier, journalier, tu auras ton duplex Osaka. C'est ça. Hein. <rire> si un jour on arrive à faire ces chiffres-là, c'est euh, ce qui se passera. Oh, la voix qu'elle a, elle. C'est une voix d'animé. Et c'est marrant parce que là, elle a ramené une cliente. Oui, vous avez vu, là, c'était... Euh, c'était une, une rabatteuse euh, euh, déguisée en, en mère Noël avec des oreilles de lapin là. Et euh, la cliente qui a ramené, c'était une, bah, une jeune fille quoi. Comme quoi, on en parle, je vous le dis souvent, mais euh, les gens qui ont recours à ce genre de, de service là où tu payes pour boire avec des filles, c'est pas que des, euh, des garçons. C'est pas que des mecs bizarres ou quoi. Hein. Des fois il y a des jeunes filles aussi. Compliqué les visages japonais, ouais c'est un peu chiant ouais. Ah mince, on a raté Godzilla C'est 18h, regardez, écoutez là, le son. Godzilla, il est en train de cracher du feu, là. Bon, mais vous ne le, le verrez pas maintenant. On repassera plus tard, hein. on a encore le temps de le revoir. Mais là, la musique qu'on entend, là, c'est l'OST qui se lance. Et, euh, et avec l'animation de, de Godzilla qui crache du feu. Quel dommage, on va arriver, ça sera fini, regardez. Je me dépêche un peu, mais vous allez voir. Est-ce que vous allez voir la fin ou pas On va voir. Je pense c'est mort. Hein. <rire> bah, c'est fini, là. Il a arrêté de crier, le petit Godzilla. Là. Ouais, non, c'est terminé. Donc, euh, dans une heure, il va, il va recommencer. On essaiera de le voir dans... Dans une heure. J'avais pas, pas fait gaffe à l'heure, dommage. Je voulais vous le montrer en plus. Attends, on, va, on va le regarder de loin quand même, histoire de là. Pour ceux, qui, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer comment ça marche. Dans cette rue-là, là, là, là il y a le Toho Cinéma. Le, le gros cinéma de, de Shinjuku là. Et t'as l'allée principale. Salut, euh, enfant du monde. Je vois une autre aussi. Ça va et toi, comment tu vas T'as l'allée principale là, de Shinjuku, là, de Kabukicho. Et dans l'allée principale, là, si tu te retournes, regardez là-haut, qu'est-ce qu'on a On a le petit Godzi, là. Et euh, le soir, je crois que ça commence à 17h, je crois. 17h, 17, 18, 19, 20, euh, 20h. À, à chaque heure, en fait, il y a une animation, donc il y a de la musique qui se lance dans, dans la rue, là. Et euh, tu vois le, le Godzi, là, là qui... Euh, qui crache du feu. Et regardez sur le bâtiment à droite, il y a des flammes qui se dessinent là aussi. Ça aussi, c'est pour euh, l'événement euh, toutes les heures. Voilà. C'est un truc euh, vraiment euh, vite fait, hein, mais euh, c'est sympa à voir. quoi. C'est sympa. Joyeux Noël, joyeux Noël à ceux qui viennent d'arriver. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, dites-moi les cadeaux que vous avez vus. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Godzilla, la série Monarch Legacy, pas mal. Ça parle de Godzilla ou pas, ça Je connais pas. Je connais pas cette série-là. Coucou, Dame Sabine. <rire> Regardez, hier soir, là, le live qu'on a fait, pour ceux qui étaient là, dans le live nocturne, le, le mec qui faisait les caricatures, il était assis juste ici. Et si j'ai bien compris le concept de ça, c'est, je crois, je vais pas trop filmer quand même. Euh... Je crois que c'est un truc de striptease, voilà. C'est un truc de striptease, j'ai bien l'impression. Assez cocasse comme endroit où, où faire des caricatures. Ça parle de Godzilla et des monstres du même genre. Ah, c'est un, un, une série sur des kaiju, d'accord. Et tu vois beaucoup de, de monstres ou c'est plus euh, laissé au second plan Regardez les, les deux gars déguisés en mer Noël, là. C'est des rabatteurs, je pense, hein. il y a moyen. Hein. Il y a moyen que ce soit des rabatteurs. Allez, on remet sur la place principale, là, où on se fait raqueter tout à l'heure. On va voir si on trouve de nouveaux... Euh, de nouveaux... Euh, de nouvelles victimes. Pour se débarrasser de tout ça. Il y a des nouveaux groupes, là, qui sont arrivés. Il y a... Là, c'est les, 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 les fameux, vous savez, euh, les jeunes fugueurs de, de Kabukicho. 
Euh... Attends, je, je, je scanne la, la place là. À la recherche de gens qui ont l'air sympa. Là, regardez le groupe là à droite là. Ils ont un bébé avec eux là. Un bébé qui a, je pense, euh, quelques mois à peine. Hein. Je veux pas, je, je veux pas juger. Hein. <rire> je veux pas juger les, les, les choix parentaux, mais. Euh... Euh, j'irai pas sur une place comme ça euh, avec des fu en, fumer, fumer, boire avec un gosse de 3 mois quoi. Bref. T'en vois mais pour les moments les épisodes de sorte petit à petit sur Amazon Prime, ça se passe sur la pont et l'actrice est magnifique. Bon, alors, si l'actrice est magnifique alors. Mais ça m'intéresse le, le, le concept. Le concept des, des Kaiju j'aime bien. Regardez il est encore là lui. Qu'est-ce qu'il fait le frérot là Attends, je lis vos messages. Relever le niveau, c'est pas fou les cadeaux. Des, des, ouais, pour l'instant, les cadeaux, c'est pas ouf là, j'avoue. Salut, euh, Mitandri, ça va ou quoi J'ai pas trop dormi, mais j'ai fait, fait une petite sieste alors. J'ai fait une sieste. J'ai eu une trousse de toilette nocibée, euh, du chocolat, un jeu de casse-tête, un genre de pense-bête, euh, 365 jours sur les mangas, une pièce en argent de la monnaie de Paris. Un ensemble de chaussettes boxeur style sushi Celio, une écharpe, un livre géopolitique d'Alain Bauer, une brosse à patates, une ok. <rire> T'as été gâté toi T'as été gâté. Tu as raison, il faut attendre au moins 6 mois pour ça. Pourquoi Pour dormir Je vais faire 50 euros à un gars qui fait la manche le soir devant mon supermarché pour mon cadeau de Noël. C'est sympa ça. Sympa. Je pense qu'il était refait le frérot. Il était refait à mon avis. C'est le, le métavers ici ou quoi là C'est quoi le projet du monsieur là Salut Diego Merci Diego pour ton, pour ton follow. Ah pour le bébé Ah d'accord oui. <rire> J'avoue. Mais qu'est-ce qu'il fait lui Il est trop chelou. Il, et là il fait, il fait genre il tire avec un fusil, il lance des grenades. Il est possédé ce mec, ce mec hein il est possédé. La grande famille de Gino, j'avoue. Moi je dis il faut le surveiller ce mec. Hein. Il faut le surveiller de près. Hein. <rire> je, vois, je pense qu'il n'est pas, pas très net. Il n'est pas très très net. On va s'éloigner de lui. Hein. Ah mais regardez là, là où il y avait le bébé de, de 3 mois là. Il y a le tonton qui fait une sieste juste à côté. Ça vraiment ça me dépasse. Parce que ici là, cette place, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, la, la place qui est réputée pour, euh, pour des jeunes fugueurs. Alors c'est vrai qu'il y en a dans le lot, mais pas que, regardez là, là c'est des gens euh, adultes. Konnichiwa Mene Christmas Kotoshi Ikodata. Et Nico a gagné ça déjà, ça qui va. Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un はい。いやあ、やった。いいの。いいの、もちろんもちろん。あ、ちっちゃいのがいいの。ちっちゃいのがいいの。あ、ちっちゃいのがいいの。ちっちゃいのがいいの。あ、ちっちゃいのがいい
メリークリスマスメリークリスマス配信中うん配信する今はこんにちはこんにちはいい子だったいい子だったじゃあもらったけどあもらった先でしょでも欲しい<笑>サンタさんだから来たサンタさんサンタさん,タさん,タさん,タさん選んで好きなぬぐるみが Bien inquiété là, je me suis bien dévalisé. Allez, prenez, prenez tout, prenez tout. Elles sont trop refaites. C'est le frérot de tout à l'heure, regardez. C'est le frérot de tout à l'heure. C'est le frérot de tout à l'heure. C'est le frérot de tout à l'heure. チェンサーマンチェンサーマンのキャラクターありがとういいのこれでお姉さんお姉さんお菓子お菓子おっ今ゲームマジでみんな TikTok フォローしてねあーしあー TikTok、ーーしてもらうかわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。Elles sont trop au marché. C'est de la folie. Badji m o m o t e l Badji m o m o t e l Kurewa, Anata de ça. So, present to see ma sne. Ah, so, oh, a l i g a t o Nanta yu, ano. Ano yukinian des. Yukinian? Yukinian. Ah, kiko, kabukchi de yume. カブキチョウだけです。あ、なんかあったことがある気がする。この見たことある。そうそうそう。見たことあるかも。よくいるここは。そうよくいる。えー、何してる？普段は？普段はあのこれ TikTok あじゃ YouTube の、はい、みんなインタビューしてる。あインタビューする？うん。何について？プロレキスとか。何？プロレキスわかる？プロ？プロレキス。クロクロってクロイって。クロレキスってなんていうの？英語。クロレキスわかる。えー歴史ってあの歴史と良い意味。ニュースニュースニュース。悪いニュースみたいな。ああ、あ黒って黒い。あそういうこと？なんか悪い経験とか。そうそうそう。ああそっか。で歌舞伎の方が結構あるそういう話が。あるあるある。そう。えー、面白そう。面白い面白いからバッドニュースみんなに。ああ。でもそれは逆にちょっと人気があるでしょそういう。そうそうそうそう。バッドニュースがね。それは TikTok とか YouTube で。そう。日本語だけで。日本語だけで。OK。まあ、regardez ça. En fait, elle fait des interviews de gens dans la rue. で、ほとんどはあのどういう意図とか、そこはその若者とかあの逃げちゃったとかそういう話が聞いた。ああ、いいよいいよ。もちろんもちろん。<笑>もちろん。ありがとうだね。そうだからまた会ったらよろしく。何何さんだっけ？ぜひ。あ、シトロン。シトロン。レモンという意味。まあレモンでもいい。レモンでもいい。レモンの方がいいな。じゃあ、ヨネズ原子。ヨネズ原子。ヨネズ原子。ヨネズ。ヨネズ。どういう意味？どれほどよかったでしょうってこと。わからない。わからない。わからない。Allez, on va y aller, on va y aller. Merci beaucoup, euh, Ivy, pour le sub. Dars également. Merci beaucoup. Attends, on va récupérer. Je vous explique un peu de quoi on parlait. C'est assez intéressant. Hop là. Allez, on va. 
continuer la distribution de cadeaux. Merry Christmas. Mata Kondo. Mata ne. Merry Christmas. Merry. Ah. Kotoshi. Ii ko datta. Ii chan. Ah. プレゼントがあげます。いらない。大丈夫、大丈夫。あ、こんにちは。起きてますか起きた。メリークリスマス。起きた。可愛い。何歳ですか?5ヶ月です。そっくりって女似てる。5ヶ月?あ、まだ
C'est bon, je crois que j'ai rattrapé le chat. Ok, c'est bon. Il mange les peluches, il y a moyen, ouais. Euh, attends, je, je regarde le stickers pour vous le montrer. Je recheck dans mon sac, mais je pense pas l'avoir mis dans le sac. Hein. Je pense pas l'avoir mis dans le sac. Ce chat d'Incel, je te jure. C'est grave, hein. C'est grave. <rire> Attendez. Non, il n'est pas dans mon sac. Hein. Attends, je regarde dans ma poche. Attends, je vais poser mon sac, ce sera plus simple pour chercher. Elle est même pas de Saka en plus, c'est ça, ouais. Moi, ça m'intéresse pas, les filles sont pas de Saka. De toute façon. Euh... Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il s'était dissimulé dans, euh... dans ce flyer là que j'ai sur moi. Alors, du coup, on va essayer de regarder ça. La chaîne de la fille là, qui était déguisée, regardez, elle a des stickers, ça, son effigie. Euh... Tokyo, yo. Ah, elle fait, des... elle fait des balades le soir à, à Tokyo. Yukinian. Yukinian. C'est ça le nom du channel ou pas Shinjuku Kabukicho. C'est des, ouais, des, des youtubeurs euh, spécialisés dans le, dans le milieu euh, à Kabukicho. Ils font que des vidéos euh, ici dans le quartier de Kabukicho. Et je crois que le nom du channel c'est ça là, je pense. Hein. Regardez là, on là. Je pourrais pas vous le lire là, je lis pas tous les kanji. Il y a marqué Tokyo Yolu. Euh, les balades de la nuit à Tokyo avec Yukinia. Ça, si vous cherchez ça, ça va, ça va marcher, je pense. Yukinian CH. Yukinian. Je sais pas s'il y en a qui vont arriver à le trouver avec ça. Mais voilà, c'est le channel de, de la fille qu'on a croisée qui fait, je rappelle, des interviews de, de gens euh, qui ont des histoires sombres à raconter. Et j'imagine que dans ce quartier-là, ils ont eu des histoires. Euh, Vraiment, vraiment euh, obscur. En japonais par contre, hein, c'est qu'en japonais. Une chaîne en couple, je sais pas si elle est en couple, mais en tout cas elle fait des interviews. Interviews de rue. Euh, et le thème abordé c'est que les histoires sombres, que les histoires un peu, un peu dark. En bas c'est écrit quoi En bas c'est écrit, attends je, je te remontre ça. La chaîne trouvée, merci El Renan. Euh, El Renan, bah, je pense que le bot va te supprimer le message si tu essayes de mettre le, le, le lien dans le chat. Mais un modérateur pourra récupérer le, le message pour le remettre sur le chat. Si ça te dérange pas de, de l'envoyer. En bas, il y a marqué euh, Shinjuku Kabukicho euh, Koe Kake Youtuber. C'est des, euh, des gens qui parlent à, à des gens dans la rue. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit euh, littéralement. Je renverrai le lien. Merci beaucoup Elronine, merci beaucoup. Il s'est passé quoi avec la serveuse Quelle serveuse d'amitié de quoi tu parles hein voilà, merci Elronine pour le lien. Merci à Anta de, de reposter le lien qui a été supprimé du coup. Et merci à Stout pour le, pour le nom dans le chat. Eh hey, mais lui, il est fou lui. 31 000 abonnés, ouais. Donc euh, elle m'a dit, elle est, elle est connue dans le... Elle est connue à Kabukicho. À Kabukicho, elle, elle est connue, hein. Apparemment, enfin, elle m'a dit je suis connu que à Kabukicho, mais les gens de Tokyo, de, de Shinjuku, ils, ils connaissent la chaîne. Euh, elle, elle a, elle, elle fait son petit boucan, quoi, son petit boucan dans le milieu. Lui, par contre, lui, bon, je pense que c'était supprimé ce message, je vais pas le lire. Hein. <rire> je pense que les modos, ils ont, ils ont bien snipé, mais <rire> c'est quel niveau ça, de d'être à l'aise. Je pense que ça mérite un ban, ça carrément. Je pense que vous pouvez le ban. Hein. Sans pression, sans aucune, euh, sans aucune vergogne. Voilà, reprenons, <rire> reprenons, reprenons. Euh, du coup, on va, on va pas repasser sur la place parce que je vais encore me faire, euh, je vais encore me faire raqueter. Hein. Ah, regardez, c'est la dame qui, euh, c'est un des deux boss finales de Kabukicho, ça. C'est la dame qui te propose des massages. Salut Reza. Le, la serveuse, mais je sais pas de quoi tu parles, la Michel, je sais, je sais pas. J'ai pas, pas la référence là. Je sais pas qui a écrit ça. Je, sais pas, je pourrais pas te répondre, je sais pas qui c'est. La moitié des messages n'existe pas. Comment ça, il y, y a plein de messages à supprimer Il n'y a pas beaucoup de messages qui méritent d'être supprimés là pour le coup là. Il y en a un là, oui, il méritait forcément. Mais, euh... mais supprimez pas tout, je sais pas ce qui, je sais pas ce qui se passe. Mais euh... là, le chat il, il est plutôt, il est plutôt calme le chat là. Ne faites pas de, de Z, hein, la modération. Je sais pas ce que vous supprimez, mais. 
Moi, je vois tous les messages. Je vois pas les messages supprimés sur mon, sur mon interface. Je sais pas ce qui se passe. C'est à cause des liens Ah ouais, les liens, ouais. Les liens, c'est normal. C'est euh, si quelqu'un d'autre euh, en dehors d'un modérateur met un lien dans le chat, ça va supprimer le message par défaut. C'est le Nightbot qui fait ça. Il est temps de parler de drag vis-à-vis -vis de Citron. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de retour à faire. Ouais, non, non. Non, non, moi, enfin, je m'en fous, tu vois, mais juste, euh, je, je fais un petit rappel, mais euh, c'est pas parce que je parle à une fille comme ça dans, dans la rue que je suis en train de la draguer. Enfin, juste, euh, juste, voilà, <rire> c'est important de le rappeler, quoi. Salut Zarkiam, joyeux Noël, joyeux Noël. Oh, 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 on va aller à Golden Guy. Non mais NV est passé à autre chose, c'est juste euh, c'est juste voilà, on n'est on est pas sur un live où on fait les, les charros, on fait pas de drag de rue en live ou quoi, euh, je fais pas de drag moi de base non plus, ça m'intéresse pas de, de faire ça, donc euh, voilà c'est juste évitons de faire des messages de, un, peu, un peu lourds, des messages un peu lourds dingues comme ça, on peut éviter quoi, je veux pas créer une ambiance de lourd sur mon chat, c'est ça. Pour ceux qui n'auraient pas compris encore, je pense que la plupart d'entre vous, euh, vous savez très bien euh, quelles sont mes valeurs. Mais voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, voilà, je veux pas un, un chat avec des, des mecs qui bavent, euh, qui font des commentaires sur toutes les meufs qu'on croise. Voilà, J'aimerais éviter d'avoir une ambiance un peu dégueulasse comme ça. Euh, donc voilà, éviter de dire dès que je parle à une fille dans la rue, ah t'es en train de la draguer. Euh, non, juste on discute. Voilà, <rire> calmez-vous. Rangez votre zizi là euh, et, et, et profitez du live. <rire> voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est un petit rappel gentil, vraiment. Euh, voilà. Je veux qu'on qu reste classe, entre personnes classe. On peut rigoler, bien sûr. On, on, peut, on est des déconneurs ou quoi non, <rire> non, je rigole. Mais voilà, juste... Euh, J'aime bien qu'on reste respectueux des, des gens qu'on croise dans la rue. Euh, voilà, on, on, les gens qu'on voit dans, dans, sur mes lives, bien sûr, on peut les complimenter. Vous avez le droit de dire que la fille, elle, elle est jolie, que le garçon, c'est un beau gosse. Mais voilà, on, on évite juste d'être sale, quoi. On évite les messages trop déplacés. On reste respectueux, voilà, entre adultes. C'est juste ça. Reste en classe avec un humour classe, voilà. <rire> Ça fait pas de mal de le rappeler, même si c'est écrit dans le, dans le règlement du chat, mais ça fait pas de mal de le rappeler quand même de temps en temps. Allez, on va aller voir Golden Guy. Zarkam, t'as eu quoi comme cadeau Je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, dites-moi, vous avez eu quoi comme cadeau pour Noël Je veux savoir quels ont été vos cadeaux. Merci beaucoup à Ozora pour le follow. Bienvenue à toi, Ozora. Ah, J'ai vos messages un petit peu. Excusez-moi, je rattrape le chat. Je regarde vos messages parce que je fais un petit monologue là. Salut Evan. Salut, salut. C'est bon, c'est bon. Je crois que j'ai rattrapé tous les messages. Salut, bou euh, salut beaucoup. Qu'est-ce que je raconte <rire> Salut Ozora. Merci encore pour ton follow. Merci encore. J'ai le bonnet de Noël, bien sûr. J'ai le bonnet, attendez. Pas encore ouvert. Salut Notting Range, deux livres pour moi, c'est quoi de livres que t'as eu Des cartes One Piece, qui a lu le règlement, je crois que personne ne le lit, voilà. Un rhume pour moi, pas mal de cadeaux. Une bonne facture EDF, pas mal aussi. Joyeux Noël à, à, à toi également, aux auras. Une lunette de, de luminothérapie, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Bonsoir euh, Imperator. Un t-shirt pour le moment. Pour le moment, ça va, ça va arriver. Moi j'ai eu quoi J'ai eu une peluche euh, moche que, que vous pouvez voir sur mon Instagram. Si jamais vous voulez voir la, mon cadeau de hier soir. Pour l'exclamation Insta sur la story, vous allez voir, il y a le cadeau que j'ai reçu. Salut Jérôme, une batte mobile en Lego stylé ça Combien de pièces Des figures de Naruto. Incroyable. Une bouteille de liqueur et de l'argent, ils n'avaient pas trop d'idées. L'argent, ça fait toujours plaisir. L'argent. 
Et dis pas que c'est nous ton cadeau. <rire> J'avoue, bien le jeu. C'est vous mon cadeau, c'est vous le chat mon cadeau. <rire> c'est ce temps qu'on passe ensemble, ensemble, ça mon cadeau. Mon cadeau de, de tous les jours, être avec vous le chat. Non, j'ai eu une peluche euh, moche. C'est quoi un cadeau Salut euh, Massu. Non, plus sérieusement, je me suis serré la ceinture pour pouvoir partir en Corée cet été avec madame et le fils. Revoir la belle famille, c'est important. C'est un très beau cadeau, ça aussi, un, un petit voyage en Corée. C'est un, un cadeau un peu euh, en différé, mais ça fait plaisir. Lorraine me demande et il me lit pas, Zobi. T'as écrit quoi, Zerkam Il y a trop de messages. Si j'ai trop de messages, je le prends pas mal. Du charbon Comment ça, du charbon Salut, nuage. Ah, mais non, salut beaucoup à toi. <rire> Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir des jolis gants en cuir. Des figurines de Naruto. Oui, j'avais compris. Ouais, j'avais compris, t'inquiète. Je n'ai pas eu de cadeau. Ma copine m'a dit Je suis déjà ton cadeau. Ah, super l'ambiance. Et toi, tu lui as offert un cadeau ou pas Pour savoir. Pour savoir l'ambiance un peu. C'est pour pas te déprimer en hiver, ça donne de la lumière comme le soleil. Ah, trop bien, je savais pas. Je connaissais pas. Les lunettes de luminothérapie sont spécialement conçues pour aider à traiter le TAS et d'autres troubles de l'humeur en exposant les yeux à une lumière intense et artificielle qui imite la lumière naturelle du soleil. D'accord, je ne connaissais même pas. Mon meilleur cadeau, je l'ai toutes les années, c'est que ma mère soit toujours là. C'est mignon ça, Zora. C'est mignon. Et tout pareil que toi. Je ne sais pas si elle est là, si trop elle, là. Parce que... Je rappelle que ma mère regarde mes lives. Merry Christmas Have you been un bon boy this year. Kotoshi wa ii ko datta. Ah, ii toshi de shita ne. Ja. Presenta ga agemasu. Eh, honto ni? Ah, honto. Wa, arigato. Merry Christmas. Ah, Merry Christmas. Ja. Boku mo one drink. Ah, ii yo, kore mo ratta. Ah, demo chitchai mono na da keto. Daijoubu yo. One drink. Arigato. C'est des trucs AliExpress, hein, c'est de la merde, mais euh, je les ai gratos moi. Voir le bonheur dans les yeux des gens, il n'y a rien de mieux, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plaisir, ouais. Là, je rattrape un peu le chat. J'aime bien leur réaction surpris quand tu leur prends un cadeau, ouais. Ça fait plaisir. Comment tu fais plaisir aux gens, c'est génial. <rire> Pourtant c'est que des petites peluches euh, qui valent pas grand chose hein. Mais, euh, mais c'est vrai que lui là il était, il était vraiment refait Après je pense qu'à le côté aussi il se dit 
ça va rapporter des clients. Il y a des gens qui vont venir, je pense. Le mec flex parce qu'il est généreux qu'on lui rend. Quelle audace. La classe ou pas Là, je repars avec un skin upgrade. La déco à base de ballons comme ça. Beaucoup de King Kong j'ai l'impression aussi. Hein. Regardez là. Fan de Godzilla, fan de Kaiju un peu on dirait. Merci beaucoup Aurélie pour les 6 mois. Merci beaucoup pour le Rossum. Je vais vous montrer la devanture après si vous ne connaissez pas mais. Welcome guys Ils ont jeté un œil, ils sont repartis en courant. Salut le Lucas. C'est cool dans ton live, il y a plus de personnes qui regardent avant que j'ai commencé à te suivre. On était. On était sans, même moins des fois, t'as grandi. Merci beaucoup à NV. Merci, c'est vrai qu'on a. On a bien évolué. Hein. On, on fera un, un, un petit débrief. Euh, pour le nouvel an. Mais c'est fou de me dire que là on est 500. Il y a un an, à la même période, on, on galérait à passer les, euh, les 300. 300 c'était un record le 300. Et là, le même jour, à la même période de l'année, on, euh, on est 500 et il y a une bonne évolution, ça me fait trop plaisir. Comment on voit quand on a ça à la chaîne Normalement, t'as un petit euh, badge à côté du pseudo quand t'es sub à la chaîne. Ou sinon, il faut regarder en dessous du live, il y a écrit euh, s'abonner. Ça m'a envie de jeter une fléchette, je te, je te jure. Je te jure, je te jure. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne euh, savent pas, euh, les subs sont moins chers actuellement, jusqu'à début janvier. Il y a des promotions sur les subs, n'hésitez pas. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Euh, de beaux lives vous attendent l'année prochaine. <rire> Trop bien les lunettes. Non, j'ai pris un, un thé. Un thé ou long. Salut, Jus. Merci beaucoup, chat Thibault, pour le follow. Bienvenue à toi. Joyeux Noël à toi, Agui. Euh, oui, je live encore un petit moment là. Il devrait y avoir du ananas qui va arriver dans pas longtemps là. Dans, euh, dans une demi-heure à peu près. Super fait travail de qualité, merci, c'est gentil. Vraiment, j'essaye de faire vraiment ce que je peux pour faire des lives intéressants à chaque fois. Ça fait plaisir de vous voir toujours au rendez-vous. Cette année, je sers la ceinture. Noël sera en février. Je retrouve ma femme à Madrid avec les sanctions et les prix des billets à tripler vers la Russie. Donc, je la fais venir. On va découvrir un autre pays. C'est cool, ça, Tyrone. Très, très cool. Il y a un an, j'étais avec ma famille plutôt que sur ton stream. Quelle perte de temps. Bien évolué, la chaîne et l'année n'a pas été de tout repos. C'est vrai. Ah le follow Benjou, bah là si, es, si tu parles sur le chat c'est que t'es follow. Il faut, il faut follow la chaîne pour être pour parler dans le chat donc c'est bon, t'inquiète pas. C'est parce qu'il enchaîne les lives, la, ouais, la, la régularité. C'est vrai que moi c'est pour ceux qui me découvrent, je me suis engagé, ça fait ça fait quoi ça fait J'ai commencé en mars 2022 à faire des lives IRL. Et je me suis engagé à faire au minimum trois lives par semaine parce que euh, euh, pour moi c'est un truc que je prends très à cœur de faire des lives et j'essaye d'en faire mon métier et pour les gens qui prennent la peine de, de s'abonner et même ceux qui sont réguliers sur les lives pour moi c'est trois lives par, par semaine c'est le minimum que je peux vous proposer actuellement sachant que ma moyenne c'est plutôt
Ouais, hein. en plus pour leur faire plaisir. Ça, je, le, je regarde le chat un petit peu. Il a offert une peluche au mec, le propriétaire du bar m'a offert un verre, c'est ça, ouais. Et des lunettes aussi. Des lunettes aussi. Benjou depuis le 8 mars 2022. Ah oui, t'es là depuis le début, toi, Benjou. T'es carrément là depuis le début, Benjou. Hein. T'es un mec à l'ancienne. Salut, c'est dingue, toutes les streamers réagissent de cette façon en lisant le pseudo. C'est drôle. T'as un beau pseudo aussi. Un pseudo bien pensé. Merci beaucoup, dingue. Parle du japonais. Bah, même parle anglais, je réponds en anglais, t'inquiète. Elle est pas japonaise d'ailleurs. Elle est pas japonaise. C'est bien rien d'avoir osé voir les gens sur place les Kabuki tout à l'heure. Pour les cadeaux, ouais, c'est cool. C'est cool. Avant, tu nous avais parlé que tu allais arrêter ton taf. Euh, oui, en fait, je vais arrêter. Normalement, là, en mars, je quitte mon taf de prof. En avril, je chope mon nouveau visa. Et à partir d'avril, je peux enfin. Euh, streamer librement. J'aurai mon propre, euh, mon propre visa, mon propre business. Mais oui, en fait, j'en parle depuis longtemps parce que c'est un projet depuis... Euh, alors, j'y pense depuis août et j'ai commencé les démarches en octobre pour quitter mon taf. Donc là, ça se fait pas tout de suite, hein, ça, se fait pas en, ça se fait pas en trois jours. Ça prend quelques, 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 quelques mois. Mais là, c'est sûr maintenant, euh, mars, avril, c'est bon, j'ai fini. Je quitte mon table de prof et, et je peux streamer euh, euh, comme ça à temps plein. Oui, 80 heures bah, En fait, mon taf principal me prend 55 heures par semaine et mes lives, ça me prend en général euh, entre 20 et 25 heures par, euh, par semaine. Donc, euh, en cumulé, mon taf plus les lives, ouais, je, passe, euh, je bosse à peu près 80 heures par euh, par semaine. Alors là, j'ai plus mon taf là. Je suis en vacances, donc ça va. Ça va, ça va. Ah. Ah. One drink is 500 yen. Yes. If, if you want to pop a balloon, it's also 500 yen. And if you want, if you want a balloon, you're gonna get something. Okay. To drink. And if you're lucky, you're gonna get two or three drinks. Oh, nice. But if you're unlucky, you're gonna get a tequila shot. 5,000 cash. Oh. Yeah. If you're lucky. Yeah. Oh, nice. This last week, 5,000. <laughs> tu peux gagner jusqu'à 5,000 yen en pétant un ballon. Tu peux avoir une boisson yeah, gratuite. Uh... Twice. Donc on peut péter les ballons. Ah. Il a gagné un petit cadeau. Citron full time, ouais. 2024, avril 2024, c'est Citron full time. Ils auraient une live tout le temps. C'est pour ça la profiter de la réduction sur les, sur les subs. Prenez 6 mois, vous ne regretterez pas. Oh. Oh. <rire> Il était bien bruyant celui-là. <rire>
Moi je pense qu'il faut partir par là-bas là. Ils sont cachés vers le fond. Attendez. C'est trop évident là d'ici, attendez, on va, on va aller ici là, on va aller ici. Je pense là. Lui là. Lui je le sens bien celui-là. Oh J'ai vu quoi Wait. <rire> What is that? One drink. One drink. Okay. Okay. You can use. You can choose what you want. I give it to you because I I, I don't drink. Are you going? You going? So I give it to you then. Okay. Oh hell no! I already have that one. It's okay. You you have a good evening. Thanks, dude. <laughs> My pleasure. Okay. Yes. Happy birthday, Jesus Christ! <laughs> yes! Merry Christmas! What the fuck are you doing? Allez, on y va, on y va. Oh, j'ai vu qu'ils sont tombés sur mon. Yeah. Oh. What are you doing? <laughs> sur mes yeux. Un million de dollars. Yeah. Il est où le patron? Attends, non, on attend que le patron revienne pour aller le revoir quand même. Ah, mais il est dehors, il est dehors. Merde, j'ai perdu les lunettes. L'instinct, il était trop nul mon instinct. J'ai rien gagné. J'ai rien gagné, j'ai eu. Enfin, si, j'ai eu un verre quoi. Thank you for having me. Yeah. See you. Ah, thank, you. thank you so much. See you. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Je pars de mes gaulois, il y a lui qui va arriver dans, dans 20 minutes, une demi-heure. On va se le bar champion. Et en vrai c'est cool leur concept là de, de péter les ballons pour... Euh, en, gros... Attendez. en gros la boisson dans ce bar ça, ça coûte 500 yens donc ça fait à peu près 3 euros la boisson et pour péter un ballon ça coûte aussi 500 yens et t'as forcément quelque chose dans le, dans le ballon donc euh, dans le pire des cas bah juste t'as as une boisson quoi normale comme prévu et si t'es chanceux tu peux avoir jusqu'à 5000 yens touchez bien les pieds de Billy c'est important si vous voulez avoir plein de subs et plein d'argent dans, dans la vie et réussir, touchez les petites Billy Ken. C'est sympa, ouais, sympa le concept, j'aime bien. Regardez, il est toujours avec moi Billy Ken, là. Version miniature. C'est un ancien patron, ça se voit de fou, ouais. C'est un tonton. <rire> C'est un vrai tonton, le... Le, le, le patron, ouais. Tu viens avec tes propres petits papiers avec écrit des trucs absurdes, genre un flamin cush. Il me fait un cache, j'avoue. Si tu veux frauder, ouais, tu peux faire ça. Hein. Le mec va avoir besoin de la canne pour marcher à la fin. Ouais, j'avoue. Je l'ai mis bien, le frérot, là. Je l'ai mis bien. Et il est sympa. Hein. Je pense que c'est un habitué, je pense. Il avait l'air de, de connaître les euh, le patron et la patronne. Mais ça se voit, c'est un japonais qui parle super bien anglais. Je pense qu'il vient là pour pratiquer son... Pratiqué, je pense pas, il parle mieux anglais que moi, tu vois. Il avait vraiment un anglais super fluide. Euh, mais en tout cas, voilà, pour, pour parler avec des étrangers, je pense, euh, qui, euh, qui vient souvent ici, le, le frérot là, qu'on a croisé. Billy Ken. Billy Ken. C'est une divinité. Euh. À la base, ça a été créé par une, une artiste américaine. Et c'est devenu une, une mascotte euh, au Japon, à Osaka. Salut Squeezy, bonnes vacances et bonnes fêtes bien sûr. Bonne fête à tous. T'aurais dû le toucher avant de jouer. C'est vrai ça Mocha, j'ai pas pensé tu vois. J'ai pas pensé, ça m'apprendra. J'ai partagé l'adresse et leur lien plus haut et aussi sur Discord pour ceux qui veulent. Oui, merci beaucoup Anta, merci beaucoup. N'hésitez pas, euh, je rappelle, à venir sur, euh, sur, Disco sur Discord. J'arrive plus à parler. Point d'exclamation Discord dans le chat. N'hésitez pas aussi à me suivre, je rappelle, mais sur, sur Insta et Twitter, parce que je mets les, les programmes des lives tout le temps. Je les mets sur Insta, Twitter, Discord. Euh, vous pouvez faire pour l'exclamation lien dans le chat, comme ça vous aurez accès à tous mes liens. Et vous ne raterez aucun live du coup. Salut Guigui, ça va et quoi et ça, ça va et quoi Ça va et toi, comment tu vas Comment ça va Le château d'Imeji, ouais, on l'a fait en live, la, la Loli, on l'a fait, euh, on l'a vu cet été en plus. C'était un très beau live. Je, la rediff, elle est dispo sur, euh, euh, sur YouTube d'ailleurs. C'est un très beau live, le, le, le live Château d'Imeji. On avait rencontré deux euh, lycéens japonais 
qui avaient passé euh, quasiment deux heures avec nous. Hein. Ils sont restés avec nous en live. Ils ont répondu euh, euh, à toutes les questions du chat. Et le chat posait des questions. Euh, ils répondaient avec plaisir. C'était euh, super enrichissant d'avoir cet échange avec euh, voilà, de, bah, le point de vue de, 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 de l'histoire japonais sur, euh, sur plein de questions. Euh, vraiment très très beau live, le, le live qu'on a fait à Imeji. C'est une belle rediff à regarder, franchement. Et on a rencontré plein de mamies. Il y avait trop de mamies mignonnes dans cette ville. Je me suis fait plein de, plein de copines là-bas. Je vais aller voir ça cet été, tu dis. Ouais, euh, c'est sur ma chaîne YouTube. Point d'exclamation YouTube. Normalement, il y a, il y a la rediff euh, château de Imeji sur ma chaîne YouTube. Il s'est cool les deux, ouais, très très cool. Je pense que si je repasse à Imeji, euh, je, je leur ferai signe, je pense. Pour qu'on leur, on leur fasse un petit coucou. Il y a une très bonne rediff, si vous avez raté des trucs, allez voir, ça vaut le coup, ouais, franchement. Euh, vous, vous savez, moi je suis très euh, honnête sur mon contenu. Il y a des lives, euh, des lives un peu, on va dire, euh, de transition où je ne peux, peux pas proposer des lives ultra intéressants tous les jours. Je live 4 fois par semaine, forcément il y a des lives des fois ils sont un peu plus euh, tranquilles, tu vois. Mais il y a des lives aussi vraiment que je considère exceptionnels, qui sont vraiment incroyables. Et, euh, et que je vous recommande d'aller voir. Et celui de Imeji en fait partie pour moi. C'est un très beau live euh, Imeji. Déjà dans mes abonnés, voyons Citron, <rire> Violet Forever, merci la jolie. Les live fillers, c'est ça des fois forcément, il hein, y a forcément des live fillers. Si je voulais faire que des lives euh, concept, euh, euh, je liverais beaucoup moins forcément. Mais après bon, les, les lives filler c'est cool aussi. Il hein. y a toujours des, toujours des trucs qui se passent, euh, toujours des choses qu'on découvre. Euh, voilà. Salut Artoise. Sur, sur Insta, les pâtisseries venaient d'où C'était une dinguerie, comment elle était jolie, la tarte citron meringuée. Ben, c'est mon pote qui l'a faite, Benjou. La tarte que tu as vue sur Insta, c'est mon pote. Merci beaucoup à, à Krakoum pour le resub. Merci beaucoup, je viens de voir maintenant là. Merci pour ton ressub. C'est mon pote qui a fait des gâteaux hein, sur Insta là. La tarte au citron meringué et le flan aussi. On dirait un flan pâtissier, mais c'est lui qui a tout fait. Il est ultra fort. Vraiment, mon pote, c'est un mec à marier quoi. Bon, il a une copine. Je sais pas s'ils vont se marier, mais, euh, mais, mais il est ultra fort. Il a fait tout le repas. J'ai pas tout pris en photo. Hein. Il a fait aussi. Euh, il a fait un gratin aussi. Il était fou furieux. Gratin de pommes de, de, pommes de terre. Euh, il a fait euh, du poulet euh, mariné là, mijoté, incroyable. Oh, je me suis régalé. Merci beaucoup Ad pour ton follow. Bienvenue à toi Ad. Ton pote c'est une tarte. <rire> non c'est lui qui a fait la tarte. Vas-y euh, Anta, profite, profite bien. Profite bien, profite bien. De ton réveillon. Dinguerie ton pote, il est vraiment trop chaud. Hein. Il est vraiment trop chaud. Il se donnait alors qu'il y a des gens qui se seraient contentés, contentés de faire des crêpes. <rire> Enfoiré. <rire> tu sais que Mugatsu, <rire> personne n'a fait mes crêpes en plus. <rire> je suis trop triste. Moi, je suis arrivé avec mes crêpes à la fleur d'oranger. Elles sont excellentes. Mes, mes crêpes sont excellentes. Personne n'en a mangé. En même temps, on, te on s'est tellement pété le bise que en fait, plus personne n'avait faim. Et mes crêpes, euh, bah, et voilà, elles sont restées. Bon, je pense que mon pote, il, il, il va se les taper pour le petit déj là. Mais ça m'a fait un peu mal au cœur. Je vous cache pas. Moi, je voulais flex, tu vois. Je voulais dire alors, alors mes crêpes, vous en pensez quoi ça, On les a pas sorties. Ils avaient plus faim. Trop triste moi en cuisine je me débrouille pas vraiment je suis pas nul mais je suis pas non plus excellent quoi je euh, disons juste que je prends pas la, le temps de développer ça quoi c'est j'ai pas trop le temps pour cuisiner je fais des trucs simples hein, à la maison mes crêpes par contre euh, mes crêpes sont bonnes mes crêpes sont très bonnes mais pour le reste je fais pas vraiment euh, l'effort de cuisiner moi je suis plus un goûteur moi moi je mange moi je, je, je suis un, un, un gourmet euh, faire c'est pas trop mon truc Man manger là je suis très fort je suis très très fort pour manger vraiment euh, j'ai très tout à fait confiance euh, en mon palais mais euh, <rire> fabriquer c'est autre chose en vrai le, je vois le fond pâtissier la tarte meringuée et des crêpes je prends pas des crêpes parce que tu connais pas mes crêpes moi je vais vous dire la vérité le chien là parce que mon pote il a, il a un chien vous croyez qu'il a léché, qu a léché le, le flanc non vous pensez qu'il a léché le, la tarte meringuée non 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 le chien, il a léché mes crêpes. Mes crêpes sont... Attends, non, c'est pas forcément un bon truc, en fait. Parce que ça veut dire que c'est des... adapté à un palais de, 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 de Merman, quoi. Non, c'est pas... juste qu'il a un bon odorat. Les, les chiens ont un, un, un odorat vachement développé. 
et il allait chez mes crêpes. C'est que mes crêpes, forcément, c'était le, le truc le plus appétissant sur, sur la table. <rire> les goûts de chien. <rire> Merde. Je me suis, je me suis auto, auto cramé là. Putain, je suis deg là. <rire> ah, le Vic CSC. Oh non. Non, un palais de merde. <rire> j'adore mes crêpes. Bien sûr, j'adore mes crêpes. Mes crêpes sont excellentes. <rire> Citron, c'est cuisine de la meuf pour chien. Merde, putain. Ah, le bourbier, dans... là, je me suis, dans... suis auto-éteint là. <rire> tragique. C'est tragique ce qui vient de se passer. C'est tragique, c'est tragique. Vas-y, on va y aller parce que sinon on pourra jamais traverser à ce rythme là. Bah mince alors. Mince alors. <rire> Relou quoi. Faut que personne ne surveille les crêpes parce que tout le monde mangeait autre chose. C'est moyen, il y a moyen, il y a moyen. Enfin bref. <rire> mais je vous dis là, vous, vous parlez, mais écoutez. Écoutez-moi bien le chat. Un jour, parce que ça arrivera forcément, je pense, le jour où on fera une sorte de, de, de meet-up ou quoi, hein, je vous ferai des crêpes. Le jour où on fait un meet-up, je vous ferai des crêpes. Et là, on verra là. Vous allez tous retourner votre veste. Là, vous me clashez et tout, mais vous allez, vous allez tous bien changer de discours là. Le jour où on fait un meet-up, on verra, on verra. On verra les réactions. Pour l'instant, là, vos, vos paroles ne m'atteignent pas. Je suis insensible à vos critiques. On les fera payer et je prends les sous. Bien sûr, ça sera payant. Ça sera que pour les abonnés, les crêpes. <rire> que pour les abonnés. Merci, mes gens, merci. <rire> 136 ans. Écoutez, j'ai aucun intérêt à vous tuer. Sans vous, je ne suis rien. Jamais, jamais je prendrai le risque de, de, de vous intoxiquer. Non, parce que je préfère les pâtisseries de ton pote, mais <rire> enfin, Respectez-moi un peu. Vous avez goûté mes crêpes, vous n'allez plus pouvoir manger de crêpes de votre vie. Des crêpes normales, vous n'allez plus pouvoir y retourner. Mon fils a voulu t'envoyer un message pour Noël Citron sur le Discord. Ah, c'est gentil, là, Oli. Bah, je sais pas, j'ai pas, pas dû voir alors. Mais j'irai regarder après. Sur Discord, c'est pas trop évident pour me contacter parce que les messages, euh, ça part dans un onglet. Euh, Genre un nouveau contact euh, que je regarde jamais en fait. J'ai plein de messages en retard sur Discord. Mais j'irai voir la Lolie, merci beaucoup. Merci de me, de me le dire. C'est gentil euh, de la part de ton fils. Ça me fait plaisir. Ami ton pote à la place pour le meet-up. <rire> Ce jour-là, tout le monde amènera son animal domestique. C'est pas tous les jours qu'il pourra manger de bonnes crêpes. <rire> je vous déteste. Je vous déteste, vraiment. Je suis au Japon au mois de mars. J'arrête de, man de manger maintenant pour être prêt quand j'arrive. <rire> Attendez, il euh, y a lui qui arrive là au fait. Attendez, il faut que je lui réponde. Laissez-moi deux secondes, on, on s'arrête là. Il y a lui Ananas qui va, qui va arriver dans pas longtemps là. Je vais faire un partage de cause sur mon téléphone. Il y a moyen que ça bug un petit peu, désolé. Hein, si le live bug, euh, ne, ne quittez pas, d'accord Attendez. Hein. Lu, Lu Ananas, je rappelle, Lu Ananas qui est modératrice sur la chaîne. Euh, attendez, je vais répondre vite fait. Ok, je suis, je suis euh, pas loin. du Toho Cinéma à Kabukicho à Kabukicho et je regarde s'il y a Marilou qui m'a répondu aussi attendez hein. est-ce que Marilou m'a répondu aussi ou pas euh, Marilou, Marilou elle m'a dit, je suis trop fatigué, je vais rentrer. Mais non. Je veux dire, le chat est triste. Je lui dis que vous êtes triste, que vous pleurez. Hop là. 
Elle m'a envoyé ce message il y a une heure, donc je pense que je pense pas qu'elle va, qu va, qu va venir maintenant. Elle me répond, attendez, elle me dit quoi <rire> Tu avais dit, ben oui, j'avais annoncé. Oui, j'avais annoncé. <rire> Il pleure, je vais dire. Il pleure. Il pleure tous. Il pleure tous, les pauvres. Les pauvres. J'écris les pauvres aussi, attendez. Je suis en train de la faire culpabiliser. <rire> Le chat en larmes. <rire> Elle fait « Oh non <rire> » Est-ce que je suis un être horrible ou pas <rire> Si tu veux, je viens maintenant être trop lentil. Attends, non, je vais lui dire, elle ne te, te force pas à venir. Hein. <rire> Attendez. Si tu veux, je vais, je vais... Ah, tu vas sur le chat Attendez. Attendez. Je lui réponds, attendez, excusez-moi. Le pleur des poivres. <rire> Dis-lui que nous sommes déçus, on la retient pour la prochaine fois. <rire> non, mais c'est déjà c'était gentil que. Elle est déjà venue pour Halloween. C'était déjà bien cool. Et euh... voilà. C'est normal, elle a travaillé aujourd'hui. Hein. Elle a travaillé toute la journée, donc. Euh... Donc forcément, elle a envie de se reposer. Hop, c'est bon, j'ai coupé la, le partage de connexion. Ça va peut-être faire bugger le live, je rappelle. Hein. Peut-être que le live va bugger un petit peu. Ça le fait, ça le fait tout le temps quand, quand je fais le partage de connexion. Voilà. J'ai encore des vidéos qui sont tombées. vous inquiétez pas, on, on la reverra, Marilou, on la reverra sur un autre live. Le nouvel an, c'est comment en Japon C'est bien. Alors non. Euh, c'est aussi pour ça, je ne vous ai pas dit, mais une des raisons pour lesquelles je suis parti à à Osaka parce que il euh, y a des gens qui n'étaient pas contents que je reparte à Osaka encore <rire> je vous rassure à Osaka on va faire plein de trucs différents on va, on va faire des trucs qu'on a déjà fait bien sûr mais on va aussi voir plein d'endroits différents d'endroits qu'on a, qu a encore jamais fait et une des raisons pour lesquelles j'ai pris Osaka aussi c'est justement parce que le nouvel an au Japon c'est un peu mort en fait euh, le 31 décembre 1er janvier 2ème 3ème euh, 4ème pendant quasiment 4-5 jours euh, il se passe rien. Le pays est totalement euh, figé en fait. Parce que tous les Japonais passent du temps avec leur famille pour le Nouvel An. Du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de. Je voulais pas partir trop loin parce que on allait... je savais qu'on allait perdre 4 jours. On aurait 4 jours où il n'y aurait pas grand chose à streamer. Parce que tout sera fermé. Donc voilà pourquoi aussi j'ai fait Osaka. Attendez le chat, soyez patient. La connexion va se rétablir. Re, 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 re. F5, F5 le chat. C'est normal, je, je rappelle quand je fais un partage de connexion sur mon téléphone et que je coupe le partage, il y a toujours un petit bug qui survient euh, juste après. Voilà, C'était le bug euh, obligatoire. Donc voilà, je disais, il y a Marilou dans le chat. Mais Marilou, t'inquiète pas. T'inquiète pas Marielou, on se refera un live euh, euh, tranquillement l'année prochaine. Elle ne pleurait pas, elle ne pleurait pas. On est, on est là, on est là, on est en ligne. Le but du partage. <rire> Mais bientôt je vais récupérer euh, normalement une seconde carte SIM. Il faut juste que je crée mon, le, le compte en banque euh, de mon entreprise pour ça. Donc, ça devrait pas tarder. On va voir les films qu'il y a en ce moment là. Mais t'inquiète pas Marilou, c'est normal. T'as as, as, as travaillé aujourd'hui. C'est normal que tu sois fatigué. Le bug, ouais. Euh, alors regardez, il y a un film. Euh... 
Il y a Spy Family. Perfect Days, je ne connais pas ça. Et il y a le film Disney aussi là. Les gens n'étaient pas contents. Non, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment important, mais oui. Il y a des gens, ils avaient un peu la flemme quand on repart à Osaka. Je peux comprendre, mais en soi, il y a plein de trucs à voir à Osaka qu'on n'a pas encore fait. Et de toute façon, vous savez qu'à chaque fois qu'on fait des lives à Osaka, je me renouvelle. Tout le temps, j'inclus des nouvelles destinations. La dernière fois, on a fait le village des yokai. On a fait la montagne à Kyoto aussi. C'est des trucs qu'on n'avait jamais vus, quoi. Donc voilà, vous inquiétez pas, même si on, on va à Osaka, tout le temps j'inclus des, des nouvelles destinations, donc euh, on va voir des nouveaux trucs aussi, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup Basic pour ton follow, bien bientôt à Basic. Godzilla, Godzilla il, est, euh, il a déjà crié là, on l'a raté, c'était à 19h, on l'a raté, on l'a raté le pauvre Godzilla. Pourtant c'est bon l'ambiance, c'est toujours cool Osaka, c'est toujours cool ouais. Allez prochainement on fait un live promis. Ah merci Yamarido, merci beaucoup. Les peluches, oui c'est vrai que. On n'a pas donné de peluches là depuis tout à l'heure ouais. On va en donner, attendez. Osaka c'est le sang, bien sûr. Bien sûr que c'est le sang Osaka. On l'a raté deux fois, désolé. Euh, je pense qu'il va refaire le bruit à, à 20h. 20h, je crois que c'est la dernière fois où il va, il, va, il va crier. Donc on verra si on y pense ou pas. Si on y pense, euh, on ira voir euh, Godzilla dans, dans 50 minutes, à peu près. 50 minutes. Et là, il y a, y a bientôt euh, lui qui va arriver normalement. Je lui ai dit que j'étais pas loin du cinéma. Euh, le temps qu'elle arrive, on, on fait un petit tour là. Est-ce qu'il y a encore les, les, les mecs qui vont me raqueter là-bas ou pas Ouais, il y, encore... <rire> y a encore le même groupe que tout à l'heure là. J'aime trop Kabukicho à cause de Yakuza. Oui, ils ont, euh, ils sont inspirés de, 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 de Kabukicho pour euh, modeler euh, euh, la ville dans le jeu Yakuza. C'est quoi Comment il appelle dans Yakuza D'ailleurs, euh, le nom a changé un peu, non C'est pas Kabukicho. Il y a un nom différent. Je sais plus comment ça s'appelle. On en reparle à 20h05. <rire> J'avoue, Marou. On va encore le rater, c'est sûr. 100%. Kamulocho, c'est ça. Kamulocho. Ils ont sorti les, les enceintes là-bas. On ne va pas trop s'éloigner du cinéma. Comme le cheval. Le concept de live, je me suis fait quitter. Je vous jure, il y a le même groupe, ils ont dû me prendre, je pense, euh, genre 10 peluches. <rire> 10 peluches à eux seuls. Kamuloxo. <rire> Salut Duff Green, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, déjà bonne fête à vous, hein. bonne fête à vous. Et je veux savoir ce que vous avez eu comme cadeau. Ceux qui viennent d'arriver. Dites-moi votre. Si vous avez été sage et vous avez eu des cadeaux, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui vous a apporté le Papa Noël Le gang des peluches, ouais. Avec le mec, là, je suis sûr, il les revend, les peluches. Il a lancé un business, je pense. Hein. Il m'en a pris 5 là. Il va bien les revendre, je pense. Salut, Nitrock. Salut, salut. Et aussi, je rappelle, pour ceux qui en a qui, qui découvrent la chaîne, là, n'hésitez pas à follow, bien sûr. N'hésitez pas à suivre la chaîne, ça fait plaisir. Si vous voulez plus de live IRL. Ça a déjà été voir le Bidiken déguisé en Anya de Spy Family. Ah, C'est où ça, petit Geoffrey Il y a un Bidiken déguisé en Anya Où ça Je suis pas au courant de ça, moi. Je suis pas au courant de ça. Il les a mis dans le sachet. Ah, je pourrais, il y a moyen de si, si je pense. Hein. Il va dormir avec toutes ses peluches là ce soir. La tour se tient visible jusqu'au 27. Euh, bah, du coup, je sais pas si on aura le temps. Moi, j'arrive le 26. Bah, C'est demain en fait. Demain, on part à Osaka. Ouais. Euh, bah, si en fait, on a le temps. On essaiera d'aller voir Geoffrey. Ouais. Merci, je savais pas. Je n'étais pas au courant de ça. On essaiera de, de faire un tour euh, euh, à Shinsekai pour voir. Je savais pas, ouais. Salut Laurent Pas de cadeau, on fait la remise ce midi, d'accord. Des vraies sauces brunes du Québec pour faire de la poutine. Un livre avec des photos de l'espace. Trop cool ça. Un cadeau, un plateau repas de la SNCF. Ça c'est triste ça. <rire> ça c'est bien triste 
Force à toi, Mavidius. Force à toi. C'est limite une punition là que t'as eu en fait. Hein. Des vêtements, des chaussures et des chocolats. Merci pour le sable offert, Grédam. J'ai une souris G502 X. Ah oui, d'accord. D'accord. Il y a deux messages en un message. J'ai du mal à l'assimiler ton message. Au fait, Citron, quand on va au Saka, on pourra refaire un petit tour dans le village des Lokai Non, pas cette fois, Prisme. Parce que c'est quand même très loin. Je rappelle, pour le village des Lokai, ça m'avait pris quasiment deux heures de train pour y accéder. Donc on va pas le refaire, pas cette fois. On va y retourner, je pense, peut-être l'année prochaine. Mais on ira quand j'aurai le temps de, de m'y arrêter. Je pense que on va y revenir l'année prochaine et, et on passera une nuit là-bas. Comme ça, on aura bien le temps de visiter la ville, euh, de visiter la ville euh, tranquillement. Quoi. Mais voilà, on ne va pas refaire le village de Yokai, mais on va faire de, des endroits que, que vous ne connaissez pas encore. On va faire des, des nouveautés, bien sûr. Mais on refera le village de Yokai parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire à 100%. Euh, pour des raisons de, de temps, on n'avait pas le temps. Quoi. Mais on, on reviendra et on prendra le temps de, de tout faire. Merci beaucoup à Florence pour le follow. Bienvenue à toi Florence. Bienvenue, bienvenue. Attendez, je regarde si elle n'est pas, pas déjà arrivée. Non, elle n'est pas encore là. On va attendre là. Enfin, je, je regarde vos messages. Euh, J'en ai tout dans le chat là, viens voir. En vrai, je vais avoir une prime de 10K pour mon changement de gare. Donc mon cadeau arrivera en janvier, un gros boîtier, une grosse carte graphique, une grosse config que mon banquier va pas aimer. <rire> Trop cool ça. Trop cool. 10 cas comme ça là. Un livre, l'autobiographie de Flea Bassiste des Red Hot Chili Pepper. Nice. Attends, je regarde que j'ai pas raté le message. Une boîte personnalisée pour ranger mes montres et une bouteille de champagne. La boîte est trop stylée, je posterai une photo sur le Discord. Vas-y hein. N'hésitez pas à mettre des photos sur le Discord bien sûr. Vous êtes en train pour y aller, ouais, c'est un peu loin, ouais. On le refera, t'inquiète pas. L'heure est bloquée. Attends, on va l'enlever du coup. L'heure, elle, elle bug tout le temps, l'heure. Une très belle pièce rétro gaming sur euh, Nintendo 64, Super NES et Mega Drive. Euh, Resident Evil 2, Conker's Bad for Day, Banjo Toy, Super NES, Super Tulican 1 et 2. Il y a plein de jeux que je connais pas là-dedans, là. -dedans, là. <rire> Salut, Florence. Bienvenue à toi encore. Attends, je regarde si elle n'a pas répondu, lui. Non, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Salut, Namba, ça va ou quoi Comment tu vas, Namba Lui, Ananas n'est pas encore là. On va on va faire le, le tour, là, encore, du quartier. J'ai mal au bras. <rire> J'ai mal au bras à force de porter tout ça, là. Il faut qu'on se défausse, là, allez. J'ai beaucoup de trucs encore, hein. Je pense qu'il y a encore, euh, avec ce qui reste, euh, avec ce qui est au bureau là, il doit bien avoir euh, une bonne vingtaine de peluches encore. Hein. Oh, il y a un sapin, regardez, il est mignon lui. Tu aurais des petits cadeaux à la famille en France Non, pas encore. J'attends d'envoyer le gros colis pour ça. Il est mignon lui. Merci pour l'accueil, avec plaisir, avec plaisir. Je vois les nouvelles à toi également. Une nuit taf là. Ah, tu pas une gift. Ah, t'as eu quoi comme cadeau d'en bas T'as pas encore ouvert là Tu vas ouvrir <rire> Le sapin il était incroyable. Ça me fume. Des costumes bien cheap comme ça là. Originaire du 78. Comment tu fais ça, Nestor Comment tu fais ça C'est quoi ça Ah regardez c'est un pot au feu. Ah il y, y a lui qui est arrivé. Attendez. Elle est arrivée, elle est arrivée, on va la chercher. C'est un pot au feu avec des. Euh, enfin une fondue plutôt. Une fondue avec euh, des citrons euh, dans le bouillon. Incroyable. Regardez avec ses chaussures. Il est incroyable. Il est incroyable. Sans costume, euh, les chaussures, c'est sans folle. Le détail des chaussures, c'est... Euh, J'apprécie l'effort. 
l'effort qu'il a mis là-dedans quoi. On va pouvoir refaire en 2024 un stream avec Mulama. Euh, oui, pourquoi pas si on si a l'occasion. d'endroits. De, 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 hein. Elle me fait une blague ou pas Est-ce qu'elle est cachée quelque part là <rire> Attendez. Ah Je tombe mes, mes lunettes. Ah non Quel échec Salut Tata Salut Comment ça, ça coupe Il y a une coupure ou quoi là Ah, il y a un petit lag Désolé pour le lag. J'y suis. Ah désolé pour la coupure. Euh, du coup je disais ouais on cherche lui là. Elle m'a dit que qu'elle est là mais euh, mais je ne la vois pas. Hein. Je ne la vois pas. Je disais ouais je disais pour mi maman euh, bien sûr si on a l'occasion pourquoi pas ouais. Oh je te cherchais ça va et toi. Salut. C'est lui le chat. <rire> tu veux un accessoire ou pas? T'as quoi comme accessoire Bah j'ai ça là, c'est ce que j'ai sur la tête. C est, c est soit limité, le bonnet, soit les lunettes. <rire> pas trop, pas trop d'options, ouais, j'avoue. Ah c'est tes cadeaux Ouais. Là j'ai, il me reste ça là. Et après j'ai des grosses peluches encore dans le bureau. Okay, Je dois avoir une petite vingtaine de, de, de trucs restants. Euh, voilà. Et on va essayer de trouver des groupes. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en mode euh, genre chill, tu vois. C'est beaucoup de touristes en fait. Oui, bah c'est vrai. Mais après, il y a quand même pas mal de gens, hein, je pense, sur les Mais euh, enfin, Des gens qui sont, qui sont des japonais qui sont un peu chiés, tu vois. Pas, alors là, je suis un peu... Ah, ben ça, c'est le classique, ça. Ah, oui, ça, ça c'est intéressant à hein, tenter comme euh, expérience <rire> en tant que femme au Japon. Euh, genre d'arriver, c'est bon. Euh... Kabukicho, tu te fais assaillir dans, dans tous les sens, j'imagine. Euh, bah là, enfin, moi, je suis allé faire deux fois à Kabukicho. Donc, euh... Ouais. Est-ce que t'as une image un peu genre, c'est effrayant comme quartier euh... Ouais, à prendre la fuite. En plus, ils suivent sur, sur, pendant longtemps, ils suivent des fois. Bah ouais, là, les gars, au début, je sais, euh, ouais, tu sais aussi, Golden Gate, moi, je suis en mode, je suis pas là, mais je sais que c'est la technique. Ah, c'est un japonais en plus qui demande, qui oui, demande la question. Oui, mais en plus, à chaque fois, ils me parlent en japonais, alors que ça, ça se voit que Ouais, 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 a priori, ouais. Et euh, à chaque fois, c'est des trucs comme ça, et, et ensuite, euh, ils juste... commencent à parler, genre, ah, mais tu viens de tout, ah, tout, tout. C'est des prétextes pour briser la glace et essayer de te ramener euh, ailleurs après. Ouais. Merci beaucoup Lacune pour le reçub. Merci beaucoup. C'est le petit, le petit coréen. Ouais. Euh, du coup là-bas c'est la place où je me suis fait raquette là. Ouais ils m'ont ils, ils vidé mon sac à deux reprises. On peut y repasser. Et là, t'es arrivé depuis le 21 c'est ça Ouais, je suis arrivé euh, Ouais. Je suis parti à Kyoto, je crois ça. Ouais, là je suis dans tous les Kyoto. Ok, ouais. Je suis parti euh, samedi, non, non. samedi matin à Kyoto. J'ai visité un maximum de choses et euh, je suis rentré. Ouais, je... Et là tu vas rester à Tokyo jusqu'à la fin du séjour maintenant Ouais, demain je vais à Nippo. Ouais. Et euh, ensuite on va voir euh, André Yamanashi. Donc, on va voir le Ouais. Ouais, j'avoue, c'est sympa, ouais. Vous allez prendre un onsen privatisé ou... Euh... Ouais. Ok, ouais. Faut avoir bien vu sur le monde. Incroyable, ça. Il y a Manashi, si vous savez pas où c'est, ouais, c'est comme elle disait, c'est juste à côté, c'est à l'est du Mont Fuji. Mais c'est juste à côté. Du coup, il y a plein d'endroits avec euh, de très belles vues sur, le, sur, le, sur la montagne, sur le volcan. Et ensuite, on va faire Ok, ouais. Mais là, en la belle famille euh, qui est trop gentille. Bah, du coup, la dernière fois, elle est 21, en fait, je pouvais pas. J'avais ouais. complètement oublié, mais... Euh... J'avais prévu euh, un déjeuner, non un dîner, quand on arrivait le soir, chez eux. Donc euh, c'est le meilleur chéri de toute ma vie. Fait maison Fait maison. C'était délicieux. Et du coup ça se passe bien avec la belle famille, c'est comment euh, quand t'es euh, française et euh, euh, dans bah une belle alors, famille japonaise Moi je les avais déjà rencontrés pendant 5 minutes. Ah c'est là, c'est la, la première fois que tu passais autant de temps avec eux là Ouais ouais ouais. Bah, eux ils parlent pas anglais. Ouais, ils parlent que japonais, euh, j'imagine. Ils, ouais, voilà, ils parlent que japonais et moi j'étais décalqué avec le. Et ouais, t'es le décalage horaire, forcément. Hein. Mais euh, non, ça a été. Tout de suite, ils t'accueillent 
l'accueil, ils sont super gentils. Euh, euh, dans ce qu'est poli, tu vois, tout va bien. Donc ça va, t'as pas eu de... d'expérience bizarre Non, non, non. Parce que non. moi, j'ai le souvenir d'un... Bon, c'était pas un poste, c'était un mec que j'avais croisé, qui me disait, euh, il s'était fait un peu... Pas rejeté, mais... Euh... Il sentait qu'il n'était pas à sa place dans la, dans la famille, dans la belle famille quoi. Parce qu'il se passait quoi Bah parce qu'il n'était pas japonais quoi. <rire> mais genre comment ça, ça... Enfin, le rejeter dans quoi dans le... Apparemment ils étaient assez froids avec lui et euh... voilà, il ne s'est pas senti bien accueilli quoi. Et de ce qui en est ressorti après, euh... après avoir discuté avec sa copine, bah c'était oui, bah, ça les fait chier que, que tu sois pas japonais quoi. Ah ouais. <rire> Donc ça... ça... J'imagine que c'est assez rare ce genre de, de, de belle famille, mais ça peut arriver quoi. Moi je pense que c'est pas si rare. Ah ouais Je pense que c'est pas si rare. J'ai l'impression que jusqu'à 30 ans, les japonais japonais ça fait un peu ce qu'ils veulent, donc ça ouais. tout ça. Mais à 30 ans, ils savent que euh, s'ils se mettent avec un étranger, une étrangère. Il a, là, il a le potentiellement, il va, il va rentrer, il peut, il peut quitter le pays. Ouais, il peut quitter ouais. le pays, ça va être difficile pour les enfants, s'ils en montent, genre, euh, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Elle a essayé d'apprendre l'anglais pour ma Trop bien, elle, ouais. elle est trop gentille. Elle est trop gentille, elle m'a offert des cadeaux, euh, genre, tout comme ça. Si, Omiyage. Sa sœur et son frère, pareil, genre, c'est assez drôle. Ah ouais, ouais donc t'es euh, vraiment euh, acceptée par toute la famille, quoi. Pour l'instant, ça va. Ça va. Mais tu sais, j'essaie d'être un peu parfaite. Ne lui fais pas peur, mais ça va, t'inquiète pas, elle a, elle a une bonne expérience en plus. Ouais, tu essaies d'être oui. la, 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 la belle fille idéale, quoi. Ouais, genre, je suis arrivée, j'avais des cadeaux, tu vois. <rire> T'as rapporté des cadeaux de France tu les as bien soudoyés, bien corrompus là. Ouais, je sais que tu les Madeleines, mais alors du coup là je vais aller à deux paquets de Madeleine, c'est bon. Nice. Et du coup tu loges chez eux ça Non, en fait ils me payent l'hôtel euh, parce qu'ils savaient que euh, si j'étais tout le temps chez eux ça pouvait être super stressant. Ouais. À la fois pour eux, à la fois pour moi. Ouais. Parce que bah, des fois on peut pas trop parler. Enfin, moi je peux parler japonais, mais tu vois si je suis fatiguée. Euh, bah, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas la, la culture de. Parce que vous savez pas le chat, ça, c'est vrai qu'au Japon, il n'y a pas trop cette culture d'inviter des, des gens à la maison. Même des amis proches, tu vois. Nous en France, c'est, 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 pas, c'est pas rare qu'on dise vas-y, viens, on va à la maison après les cours, on va jouer à, à la play, j'en sais rien, tu vois. Au Japon, il n'y a pas trop ça. Ouais, c'est qu'avec des amis très très proches. Ouais. Et encore. Euh... Et encore, ça dépend. Ouais. Je pense que ça dépend de recevoir ouais, à la maison ouais non ouais là je suis à l'hôtel en vrai c'est même mieux en plus tu m'as dit quoi ils t'ont payé ça ouais ils payé. ça c'est mais incroyable en fait, ça c'est trop gêné. mais c'est le père en fait comme j'ai accueilli mon copain j'ai appris plusieurs fois chez moi pendant un mois ouais. et puis ben, il est en mode non mais t'as dit tellement qu'on a tué c'est non euh, euh, d'accord ouais. c'est pas grave on s'est fait à l'hôtel non franchement sympa pas Ouais, bah, euh... j'ai accepté ouais, ouais, t'as, t'as, pas, t'as pas trop insisté non plus dans le refus quoi. Non, mais c'est mal poli. Mais... <rire> ouais, c'est, c'est mal poli de refuser donc euh, au final tu leur as fait une faveur quoi. <rire> le principal c'est de beaucoup remercier après. Elle bosse au Japon Ah, est-ce que tu veux parler un peu de ce que tu fais ou pas euh, Dans notre bah, Oui, pourquoi pas. Euh, alors, non, je bosse pas au Japon. Euh, j'ai étudié au Japon euh, il y a deux ans. T'as un GLPT ou pas euh, bah, j'ai pas officiellement un GIPT, mais j'ai le niveau N2. Ok. Euh, environ. Mais bon, après. Euh... Oh, t'inquiète, on, on, on connaît. Euh... GIPT, c'est compliqué. Et ouais. euh, là, moi, je travaille dans une agence de voyage, donc plutôt spécialisée sur le Japon, mais aussi bah, sur les deux Corées et euh, la Chine et Taïwan. Ok, donc l'Asie du Sud-Est. Euh... Du Nord-Est, ouais. Du Nord-Est, ok. Autant pour moi. pour moi. Autant pour moi. Et, euh, et oui, juste pour revenir sur le GLPT, euh, c'est pas quelque chose qui est forcément représentatif de, du niveau parlé. C'est plus euh, ton niveau en, en lecture. Il y a beaucoup de gens, je dis ça pour, pour, pour le chat, qui se fixent pour objectif de passer des GLPT, ce qui est très bien, c'est bien d'avoir un objectif, mais c'est pas ça qui va vous rendre forcément euh, bah, fluent. Euh, comment dire fluent On ne parle pas couramment forcément le japonais. Ils ont beaucoup plus de facilité que nous à l'écrit parce qu'ils bah, ont déjà les candy dans leur, euh, dans leur langue. Ouais. Euh, mais en fait, une fois qu'ils doivent parler, ils ne savent pas, ils ne peuvent ils pas aligner pas, ouais. une phrase. Euh, ou sinon, ils ont un très très fort accent, ce qui fait qu'ils sont incompréhensibles. C'est ça. Euh, et, et donc, euh, en fait, leur, leur japonais est inutilisable au quotidien. Ouais. Euh, ça, 
Ça, c'est euh, que j'avais fait une école de, de langue euh, japonaise. Et euh, du coup, il y avait beaucoup de, de Chinois et de Taïwanais. C'était les meilleurs au niveau des tests, parce ouais. qu'ils bah, connaissent déjà les, les caractères. Mais oui, au niveau de, du parler, euh, ça ne s'alignait pas trois mots. Quoi. Mais je ne sais pas, tu vois, leur manière d'apprendre mais je me demande si ce n'est pas très orienté justement pour réussir le JLPT. Si, c'est ça. Les, ouais, les écoles que... de langue, c'est, ils te forment en fait à passer le JLPT. Ouais, c'est euh... purement scolaire et euh, c'est le, le but à la fin, c'est d'avoir le JLPT. Ce n'est pas que tu parles bien japonais. Bon, ils, ils essayent de faire des cours de, de conversation, mais c'est jamais trop élaboré. Euh, ouais. Ça ne va jamais trop loin. Quoi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le GLPT, il y a trois parties. Il y a une partie, c'est tu lis des, des textes et tu dois cocher... Euh... Non, c'est pas ça. Il y a une partie grand-mère où tu dois... Ça, c'est un QCM, en fait. Tu dois choisir la bonne réponse. Ouais, tout, 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 tout le, l'examen est en QCM. Ouais, c'est ça, ouais. c'est que l'XM. Ouais. Euh, donc, il y a une compréhension Ouais, là, c'est 30, là, c'est 30%, c'est ça, de la lecture de texte. En gros, c'est ça, il y a trois parties. Lecture, compréhension de texte. On a des questions. Ouais. Euh, avec, euh, on doit choisir la question qui est la bonne. Euh, voilà. La réponse qui est la même. Ah, ensuite, il y a toute la partie qui va être. Euh, sur la grammaire, tout ça. Sur la grammaire, les candies. Euh... Ouais, c'est ça. Et après, il y a une partie écoute. Ouais, écoute. Mais il n'y a pas de partie où tu pratiques, où tu parles. Ouais. Du coup, voilà, c'est pas. Euh, ça ne vous rendra pas forcément euh, euh, bilingue en soi, mais c'est bien. C'est mieux que, que, de, ne, que de, de ne rien faire. Mais il faut aussi, voilà, je pense que c'est important de, si vous voulez parler japonais, de aussi pratiquer le, le, le parler, les discussions. Quoi. Ça fait, ils sont là depuis Halloween, ils ont, ils ont trop la flemme, je pense. C'est comme les sapins de Noël qu'on, qu'on garde jusqu'à janvier, tu vois. Là, ça va être un peu là. Les vieilles sorcières. Interviewé, si vous avez des questions, le chat, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions à lui, hein, si vous en avez. Si vous avez des, des questions diverses et variées. Euh... Pas, hein, pas de questions bizarres, hein, attention. <rire> Salut Manon, je vois Yonel à toi aussi également. Alors, on va essayer de trouver aussi. Euh, est-ce qu'on tente Golden Guy un petit peu ou pas Ok, why not On va. Alors, moi, ce que je fais en général. Euh, s'il y a un, une sorte de eye contact un peu d'intérêt tu vois mutuel je me permets de dire bonjour et de commencer une discussion soit ça soit c'est eux qui viennent me parler voilà mais je fais pas je fais pas vraiment de tu sais des gens qui me calculent pas comme ça j'arrive pas par derrière en mode hey, salut euh, tu vois j'évite de faire ça je trouve que c'est vachement intrusif et un peu malaisant ouais aussi ouais donc euh, bah, j'attends qu'il y ait une sorte de de, de contact, euh, en tout cas d'intérêt mutuel et si c'est le cas je, je me permets de, de dire bonjour quoi okay. et d'après engager la conversation okay. mais euh, tu vois là il y a un groupe de, de japonais là derrière moi ils sont vachement entre eux, ils regardent pas trop les gens autour d'eux ils sont en train de discuter je vais pas m'in- m'interposer que... en mode ah, salut euh, vous voulez des cadeaux <rire> tu vois c'est, 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 je suis pas juste pour un mec chelou quoi donc voilà juste euh, j'essaye d'avoir des des, euh, des contacts na- des relations enfin naturels quoi tu vois naturellement ok ok je vais te voir à l'heure tu veux essayer ah, tu peux essayer après je vais essayer de, mon- de montrer comment je fais mais du coup dans l'agence de voyage de l'U oh, ils organisent des voyages en Corée du Nord ouais bah oui voilà euh, bah, enfin moi là euh, juste avant de partir en vacances euh, j'étais en train de faire la mise à jour de c'est que des voyages de groupe par contre et oui, du c'est coup, euh, la mise à jour de, du voyage de groupe qu'on revend parce que c'est pas nous directement euh, euh, qui, qui le proposons. Enfin, voilà. ouais, c'est très c'est un scripté. Le... Ouais, c'est, ouais. Parce que c'est, ouais, c'est particulier quand même comme destination. Ouais. Et il faut avoir euh, toute une organisation pour les visas. Euh, ah, c'est très strict aussi. Ils ouais. font euh, des recherches pour toi, je crois. Bah, je sais pas s'ils font des recherches, mais en tout cas, il euh, y a un protocole quoi, quand même. Il y avait, euh, je crois que c'est un. un... Un journaliste français qui voulait partir en Corée du Nord juste pour le, 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 le loisir et euh, ils l'ont recontacté en lui demandant mais attends on, on t'a retracé tu travailles pour telle chaîne là est-ce que tu es en train de faire un reportage ou quoi là il a dit non non c'est juste pour les vacances mais apparemment ils, ils, enfin, ils font quelques quelques vérifications sur les gens apparemment c'est possible ouais je, je crois que c'est, c'est que tu as tout le temps un guide avec toi tu ouais. ne vas pas où tu veux bah, Là, je, vois, bah, je sais qu'ils ont tout le temps un guide avec eux, ça c'est sûr. On ne peut que y accéder par la Chine. Et tu vois, par exemple, pour les guides, 
Je crois qu'ils sont tous au de deux. Euh, et j'avais cru comprendre que c'était euh, au cas où il y en a un qui, euh, je sais pas, prendrait un peu trop de liberté. Ouais. Et bah l'autre en fait il va le balance, tu vois. Il va ah d'accord, ils, se... ils, ils, ils sont pas surveillés, tu vois. Ok, ouais. J'ai cru comprendre que c'était comme ça. Et... Ah c'est vraiment. Euh... Bah, c'est une créature, on va pas dire. Ouais, bah, bah oui. <rire> tu vas pas là-bas pour passer des vacances, c'est plus en mode. Euh... Euh, comment dire Observation un peu documentaire. Euh... Ouais, après, ça euh, doit être malsain, ouais. Quand je comprends pour les personnes qui, qui étudient. Euh, L'un sur l'autre, la oui. Ouais. Euh, ou l'Asie. Euh, parce qu'il y a un réel intérêt géopolitique, tu vois. Ouais. Euh, et historique. Ouais. Euh, mais après, il y a des gens, c'est juste. Une... Comment on appelle ça, là Curiosité malsaine euh, Tu sais, le tourisme. Euh... Ouais, d'un Ah Oui, il y a un terme pour ça, là. Le, oui, le. Je sais plus, ouais, mais le, oui, le, comme tu dis, le. Les, les touristes qui voyagent pour voir les, justement les trucs un peu sombres ouais, et bizarres. Ouais. Ouais, bon, c'est daté, mais. Mais. Enfin, mais oui, c'est. Ouais, le voyage, le, le tourisme un peu trash. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je vois très bien, ouais. Là, c'est les clients qui nous ont demandé, je pense que c'est un peu ça. D'accord, ouais. Ça me paraît bizarre que d'un coup, il y ait 4 personnes qui veulent. Ouais. Surtout juste après le reportage avec des parties là qui a pas Ah oui, c'est ça qui leur donne l'inspiration, je pense, ouais. <rire> Et il y avait je crois un, un truc sur Netflix qui justement euh, euh, suivait des, des gens qui faisaient ce genre de ce type de tourisme. Des, des, des voyageurs qui sont qui font que ce genre d'endroit quoi. Tout fonctionnaire français interdit d'y aller, voire 6 mois d'attente pour visa. Le dark tourisme moi ça. Le dark tourism. Les touristes qui vont en zone de guerre. Le dark tourism, j'avais cru qu'on pense que ça conduisait une mer. Par exemple, nous, quand on va sur, euh, euh, je sais pas, des lieux euh, où il y a eu des lieux, euh, je sais pas, genre, je sais pas, de 1945. Ouais. Donc, en fait, c'est le tout, son tout premier level de dark tourism. D'accord, ok. C'est un peu malsain, tu vois, d'aller à Oslo, ouais. par exemple. D'accord, je vois ce que... Oui, ok. Il y a des gens, okay. ça peut gêner, tout ça. Je vois euh, ce que tu veux dire, ouais. Mais pour nous, il y a un rapport aussi euh, historique. Euh, ouais. Je pense que ça dépend de la distance dans, dans le temps, de quand ça a eu lieu. Il euh, y, y a des, des endroits où c'est des endroits on va dire, de mémoire, je pense plutôt. Et les trucs plutôt récents comme la Corée du Nord, là c'est plus euh, peut-être un intérêt un peu malsain. Mais par exemple, c'est pas moi, au Japon il y a Fukushima, tu vois. Oui. Fukushima qui fait partie de. Là, ça pour le coup. Non, là, là c'est. Et là c'est un truc récent, donc là je pense qu'il y a ce côté un peu de. Bah, euh, malsain, curiosité, ouais. Mais au contraire, le musée de, de la paix à Hiroshima, c'est plus, je pense, un truc euh, ouais, de mémoire, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que euh, dans le, la définition du Dark Tourism, en fait, c'est un des ouais. premiers levels de ce que j'avais compris. Ouais, je vois, je vois très bien le, le concept. Ouais. Elle a beaucoup de clients qui veulent aller en Corée du Nord bah, Là, j'en ai quatre, mais... Euh, mais en si général... Vous voulez, allez <rire> Passer par l'agence de, de l'U, elle aura une commission comme ça. <rire> non, je rigole. N'y allez pas pour les mauvaises liens. <rire> Salut Malia, je vois une à toi aussi. Euh, si tu respectes les règles, je pense pas qu'il y ait de problème, mais. Euh... Voilà, ouais, ouais. Mais il y a eu des histoires de, de personnes qui ne sont, qui sont, qui pas, sont pas revenues, quoi. Ouais, ouais, pas dans mon avance, mais... Ah, ouais, c'est mon pote, lui. Il m'a payé un verre tout à l'heure. Le patron du bar, là. <rire> je lui ai offert une peluche et euh, du coup, il m'a dit vas-y, viens, je te t'offre un verre. Et c'est lui qui m'a offert une lunette qui brille, là. Tu sais qu'il les vend à 500 yens dans le, dans le bar. 500 500 yens les lunettes. Ça <rire> bon, C'est du AliExpress, ils les achètent euh, 50 yens, tu vois, mais. C'est de l'affaire, quoi. Ah, les yens. Important, hein. Ouais. Touchez bien, voilà. Je fais bien le Covid. En fait, personne n'est dans le Mais les cannes, dis pas ça. Moi, je me trouve très bon, personnellement. Magnifique. <rire> J'oserais pas parler mal de Billy Il a son charme, tu vois. Sais, oui, il a un petit charme. <rire> Si 4 clients ça fait, 6, ça fait 8 guides, alors il n'y a, a pas 2 guides par client, je pense, mais par groupe. Ouais, c'est par groupe, ne vous inquiétez pas, non plus. C'est quoi le nom de l'agence euh, Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah, enfin... bonne question. Elle me demande est-ce que tu travailles avec des Belges ou pas euh, Oui, on travaille avec euh, des pays francophones, enfin en Europe. Donc il y a des clients euh, euh, bah, français, belges, suisses. Euh, mais des fois, on a aussi des clients qui viennent d'autres pays. Ça arrive que ce soit des expatriés par exemple qui nous demandent. Ah, mais des francophones en des, gros quoi. Ouais, des francophones. Okay. On travaille avec des francophones quoi. Pour les gens qui y vont, c'est combien le budget du voyage 
en Corée, j'imagine, Corée du Nord. Euh, attends, je crois que ça me rappelait, je crois que c'était euh, vers les 5 000 euros. Combien 5 000 euros. 5 000 balles, et c'est combien de temps euh, Celui-là, c'est en 11 jours. Paris, Paris. Donc ça veut dire que tu pars de Paris et tu arrives à Paris, ça fait 11 jours. 11 jours, aller-retour, ouais. avec tous les transports compris. Euh... Les repas aussi, j'imagine, du coup, parce que as pas, tu vas pas au restaurant en Corée du Nord. Il y a juste, en fait, ceux, comme ils arrivent à Pékin, euh, il y a juste quand, enfin, la nuit à Pékin, je crois, euh, ils ont pas leur repas. D'accord. Enfin, ils peuvent l'acheter eux-mêmes, tu vois. Mais sinon, euh, en Corée du Nord, tout est décidé à l'avance. En Corée du Nord, tout est, tout est fait. Donc, c'est un budget, mais en soi, enfin, je veux dire, pour ce genre de destination, c'est, euh, ça me paraît pas, c'est cher. Hein. C'est cher. Mais je sais pas, tu vois, je me dis... Euh... Je veux dire, enfin, je dis pas que c'est cher par rapport à d'autres euh, agences. Ouais. C'est surtout que euh, tous les prix, sur, euh, en tout cas sur l'Asie, mmh. tout a augmenté. Enfin, c'est impressionnant. De manière générale, ouais. De manière générale, et surtout à cause de l'aérien, en fait. Ouais, les avions qui les ont augmenté. Avions, là. C'est, c'est la folie. Euh... Même si on peut encore trouver des bons plans, si euh, on est un peu flexible sur les dates, tout ça, Après, avec Escal. Et nous, on a un certain standing. Ah oui, mais ça, c'est un grand chose, ça. Ah, oui. ah, tu parles en général, oui, pour les agences touristiques, oui. Mais je veux dire, un particulier qui voudrait faire son voyage tout seul, on ça, peut encore peut, trouver ouais, des, peut, des, petits avis, euh... des petites vidéos pas trop chères. Mais c'est vrai que nous, tu vois, on évite de faire... Euh, on évite de faire des escales, et si on, ouais. a, on en fait une maximum. Ouais, euh, bah, ça, c'est souvent des galères et tout, donc... Euh... On va pas prendre certaines compagnies, tu vois, euh, parce que c'est pas... Ah, il y en a qui ont des mauvaises réputations, hein Ouais, ouais. Ils vont savoir, ça. Il y a des idées qui me demandent, est-ce que ton agence fait de la moula travaille avec des Belges, on ouvre une branche en Belgique. <rire> Didier, il veut toujours faire des business. Alors, ce ne sera pas avec moi qu'il faudra voir. <rire> t'inquiète, mon Didier, je vais ouvrir une botte, une agence de tourisme dans le futur, c'est prévu. Oh, mais t'arrêtes de continuer idée. Je vais totalement euh, te concurrencer, je vais absorber. Site, là, je, vais, je vais t'absorber, euh, tu travaillerai pour moi, lui. Tu euh, je vais pas dire, mais j'ai plus d'expérience. Tu bosseras pour moi. Bah, c'est pour ça que je vais t'embaucher. <rire> non, non, je vais créer et tu vas travailler. <rire> Ça va, ouais. ça va, il y a des fois, ils sont catastrophiques alors qu'ils sont expérimentés. Quelles compagnies aériennes ne sont pas recommandées, s'il te plaît, lui Est-ce que tu peux le dire, ça ou pas Salut, ouais, Santachi. Je sais pas. pas, mais je peux dire celles qui sont recommandées, tu vois. Vas-y, vas-y, alors. Euh, bah, nous, typiquement, on recommande Air France, même si des fois, il y a pas mal de problèmes. Ouais, Air France. Euh, on va recommander, euh, bah, pour le Japon, Jal, Anna, c'est normal. Ouais. Euh, sinon, ça va être Eva Air. Et Vert, c'est, c'est quoi déjà taïwanaise. Ah oui, je l'avais déjà fait, c'était pas mal ça. Bah, ils ont euh, une très bonne euh, éco premium. Ok. Ouais. Euh, donc c'est très agréable. En plus, c'est possible de, de tout faire un arrêt à, à Taipei. Enfin, t'es obligé en soi. Ouais, c'est ce que j'avais fait moi. Un arrêt un peu plus long. Ok. Et, et en fait, là-bas, c'est possible de visiter la ville avec un guide pour. Enfin, euh, gratuitement. Ah, trop bien. Donc, euh, c'est. C'est, euh... c'est pas une escale chiante quoi. C'est ouais, une... c'est ça. Tu peux t'amuser, tu peux aller découvrir la street food taïwanaise comme c'est connu, ouais. tu vois. Ouais. Pas mal de choses comme ça. Euh, ensuite, là, on essaie de redémarrer avec euh, Air China. Ok. Euh, petit à petit. Euh, et pareil, tu, sais, tu peux faire ton truc à Pékin, mais à Pékin, c'est un peu plus difficile parce que euh, sur tous les, tous les grands sites comme la cité interdite, le palais interdit, enfin, euh, c'est un peu comme le palais d'été. Euh, en fait, maintenant, il y a besoin d'avoir des tickets, même si c'est gratuit, il faut. Ah, il faut euh, demander à l'avance, ouais. Du coup, ça fait un peu trop de logistique là si tu veux y aller à l'avance. Quoi. Bah, si vous voulez faire tout seul, c'est compliqué. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il faut passer par nous. Mais... Ah, <rire> en passant par vous, ils vont euh, prévoir les billets à l'avance. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de pays qui, enfin, depuis le Covid, depuis l'après-Covid, qui, qui sont plus trop intéressés dans les voyages euh, euh, que, que font les, les, bah, les touristes eux-mêmes. Euh, du coup, ils vont privilégier les touristes. Et ça, c'est une manière, par exemple, de privilégier le groupe. Parce qu'il n'y a que les, les, les agences de voyage qui vont pouvoir vraiment... Ah, tu veux dire que pour, euh... les agences de voyage, ils ont des, des sortes de... Ah, oh, t'inquiète pas. Je vais juste mettre la batterie sur le téléphone. Des sortes de, de, de passe droit un peu euh, de priorité sur des particuliers bah, En fait, c'est que nous, comme on passe avec des prestataires locaux qui vont nous aider à organiser, tout ça, qui vont faire les choses sur place, ouais. que bah, nous, on ne peut pas faire comme en France. Ah, non, euh, oui, donc là c'est tout l'intérêt de, voilà, de passer par une agence de, ouais, de c'est voyage. Quoi. Comme ça, c'est important, enfin, tu peux pas le faire tout seul, euh, sinon. Euh... Vous êtes obligé d'avoir recours à des euh, intermédiaires qui sont sur place. Pour l'instant, ouais. Un peu comme euh, les achats du ticket du musée Ghibli, tout ça, euh, par exemple. Ouais, on travaille toujours avec des prestataires de tout le monde. Après, il euh, y a des agences qui ont 
leur D'accord, ok, ouais, donc euh, il dépend de deux personnes. Euh... Hein. Je vois, ouais. Merci beaucoup, euh, Vassel, pour le, pour le follow. Euh, attendez, je regarde vos messages un petit peu. Je vous dis vos questions. L'heure de Godzilla Ah oui, dans 15 minutes. On peut y retourner à Godzilla, bah, si vous voulez. Ça fait deux heures que je leur dis on va le voir et à chaque fois j'oublie et on rate l'heure. Est-ce que le fan de Godzilla est là Non, il est plus, on ne l'a plus revu lui. Hein. Ah, je ne sais pas ce qu'il devient. C'était son moment là. Mais ouais, <rire> il y avait un gars sur le chat il y a quelques mois là. Je crois qu'il est resté genre deux semaines sur la chaîne, mais après on l'a plus revu. Et à chaque fois qu'il était là, c'était pour parler de Godzilla. Il fait vas-y, on peut aller voir Godzilla s'il te plaît, la chaîne du coup, s'il te plaît, s'il te plaît. Jours, mais oui, <rire> il voulait trop voir Godzilla et <rire> c'était fatigant, le frérot. C'est joli ce coin, c'est très beau. Hein. C'est euh, un petit coin de nature comme ça, en plein milieu de Shinjuku. Godzilla l'a mangé, je crois. <rire> Il s'en est trop approché, c'est les grailles. Euh, vu que lui est là, s'il y a une interaction, vous aurez une vraie traduction instantanée, le chat. Ah, c'est vrai que oui, on pourra. On pourra ah, pendant qu'un marqué parle. Pas côté, je crois, oui, alors, sinon, tu, sinon, tu parles, je traduis. <rire> <rire> t'inquiète, t'inquiète. Il est là en leur quand même dans la Godzilla. Ah, allez, on va voir. On va voir, on va voir s'il est là. Du coup, t'es allé voir Godzilla, on y va là, on y va. Ils sont en personne pour Godzilla, c'est la traque. Ils adorent ça, hein, les cahiers dessus. Ret Redis le nom du coin. Alors, le nom du coin euh, joli là qu'on a vu, c'est juste à côté de Golden Guy. Golden, G-O-L-D-E-N. Gai, g -A -I. Juste à côté de Golden Gai, t'as ce petit passage là de, de nature. Avec, je rappelle, une poubelle. Ce qui est très rare au Japon. Parce que le... <rire> C'est vrai, le selfie de la poubelle légendaire. Si vous savez pas, au Japon, il euh, n'y a pas de poubelle dans la, dans la rue. Alors tu peux en trouver des fois dans, dans des parcs. Ou euh, parfois, là, comme ici, là, c'est très rare. Mais euh, voilà. C'est un peu... Euh, des Pokémon légendaires quoi, les poubelles au Japon dans la rue. Je pensais que c'est typiquement d'aller dans les combines. Ici, ouais. Salut mon Carter, regarde Mox, c'est qu'avec moi. Salut Il y a Lu. Il y a Lu avec nous là. Golden, non, c'est pas Gai, G-U-Y, hein, c'est G-A-I. G -A -I. <rire> Merci beaucoup Nate pour le raid. Merci beaucoup, Merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tous. Merci à, à Best pour le follow. Les modos, je vous invite à faire un petit shout out pour Nate qui fait des lives IRL à vélo à travers toute l'Asie. Bienvenue à tous, on est actuellement à Shinjuku là. On va distribuer des cadeaux. Voilà, bon, ça, ça fait une heure qu'on n'a rien distribué, mais on va essayer de trouver des gens là. Ouais. On est en mode Noël. Voilà. Encore une modo, il dit Mogarta. <rire> Bien sûr, maintenant, c'est pas que dans le chat, ils sont aussi avec moi dans la vraie vie. Un coup d'épée là, attention. Un, un coup de pied. Euh, <rire> J'ai fait du karaté, attention. Combien de temps Pas beaucoup. C'était quoi comme karaté Je sais même pas. Ah ok. Je sais même plus, mais euh, j'en ai fait à José, donc à l'université. Ah ouais, carrément au Japon quoi. Mais genre, karaté japonais. Ouais, c'est cool. <rire> et, et ensuite j'en ai fait à, bah, à Paris, mais après j'ai dû arrêter parce que ça convenait pas avec mes horaires de, de ouais. travail. J'avais le seul. C'est cool, j'en ai fait aussi pendant 3 ans moi. Et voilà, ma. C'est lui qui vous mettra une patate en fait, c'est pas moi. Non, c'est lui qui mettra des patates. C'est lui qui distribue des patates. <rire> On peut entendre le japonais de lui. Oh, ils veulent te mettre à l'épreuve. Ils veulent te mettre à l'épreuve le chat. Hein. Ils sont intransigeants. Merci encore beaucoup Nike pour le, pour le raid. Salut Beeper. Qu'est-ce qui est horrible Salut Twix. Tu peux parler japonais. Ah mais tu sais comment ils sont le chat. Hein. Tu sais comment ils sont. Ils aiment trop mettre les gens dans la sauce, non je rigole. Ah plus, je pense que vraiment, je pense que sa question elle est juste sincère. Genre euh, il est vraiment juste curieux tu vois. Non je pense pas, je pense pas qu'il pense comme ça. Je pense vraiment il, il veut juste... Euh... Ah mais t'inquiète, bon, juste on va, on va parler avec des gens. On parlera, on parlera naturellement. Merci Laurie pour le seul de faire un là dessus. Merci beaucoup Laurie, bonjour à tous. Mais elle est grave sympa pour une modo, il a dit mon Carter. Hein mon Carter, il a dit que t'es grave sympa pour une modo. T'as vu ça, mais je suis la plus gentille tout le monde. <rire> tout le monde. Sauf les bras, mais ça c'est... Il, il, il est malveillant, les bras. Mais... 
<rire> Mais si Mokartar dit que t'es gentil, c'est que... Je rappelle, Mokartar, c'est le hater numéro 1 hein, sur ce chat. Anti-autorité euh, au maximum, quoi. De fou, de fou. Vas-y, Zinta, euh, amuse-toi bien. Profite bien de ta oui, journée. Il y a qui, là, comme modo Il y a Zinta, là, pour l'instant. Il euh, y avait Westwood, tout à l'heure. Je sais pas si elle est encore là. Anta qui est partie avec sa famille là aussi. Et c'est tout, je crois, là, pour l'instant. C'est Noël, c'est Noël. C'est Noël, ouais. Mais qu'est-ce que vous faites devant le live, en fait À Noël, bon, restez, hein, mais... Je <rire> n'entends pas des idées comme ça, là. On est très bien, là, entre nous, là. Pourquoi aller voir votre famille alors que c'est nous, la famille, là Regardez, la, la famille Citron, là. <rire> Il y a mon carter qui va devenir modo en 2024, apparemment. Je suis pas au courant de ça, encore. Je suis pas au courant. <rire> Je suis sûr que les bras c'est le pire, je sais pas. On fera un, un live euh, tiers. On va classer les modos de la chaîne. Le truc qui me trop chercher la merde. Je suis là mais dans l'ombre, il y a Jérôme. Il y a Jérôme dans l'ombre. Jamais de la vie mon carter, il veut pas être modo, il l'a dit. J'arrive plus à dormir pour euh, ma part, j'ai des chats. Du coup je me dis go voir les lives. Ah ça les chats. Je te réveille à 5h du mat pour les croquettes. Là c'est 11h49. Ah oui d'ailleurs Godzilla. C'est vrai qu'on va voir Godzilla, j'ai failli oublier. Oui, moi Dans 10 minutes. Je l'ai oublié aussi. Hein. Là, quand j'ai vu l'heure, j'ai fait. Ah, <rire> Restez sur le stream, lui va, va bientôt parler japonais. <rire> le, bail, le clickbait de Laurie. Voilà, restez bien sur le stream si vous voulez écouter lui parler japonais. Et si vous voulez voir Godzilla aussi bien sûr. Et aussi je rappelle, on va, on va essayer de trouver des groupes maintenant là. Tout à l'heure c'était un peu mort parce que les gens travaillaient encore. Là je me dis ils commencent un peu à sortir j'imagine après le taf. On aura peut-être plus de chance au niveau des rencontres. Il est fatigué le frérot. Il est fatigué. Je crois que c'est oh, c'est un truc d'alcool. Et là il, a, il, a, il ramène 10 litres de, de vin là de pinard. C'est pour Noël, c'est la magie de Noël ça. Moi je suis là pour le, pour le japonais de lui, dit Didier. Ils veulent, ils veulent trop te, 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 te terminer, hein. c'est fini. Il n'y a plus d'échappatoire. <rire> ouais, je l'ai eu tout à l'heure. J'ai trop stylé regarde les chaussures. T'es mal les chaussures aussi, c'est un host. <rire> il me fume. C'est les, les hosts, hein. Ouais, c'est un, un host, toi. Ouais. Ouais, c'est un host. Mais non. Si Si, si c'est un host, toi. Ouais. Ouais, il m'aurait vu. Ah, il t'aurait là, il t'aurait ramené un bah, J'aurais euh... de... ouais. dépensé euh, 5000 euros là, dans la soirée, là. La carte m'aurait pas voulu. <rire> la carte t'aurait <rire> protégé, mais toi. <rire> plus ça parle du japonais de lui, et plus j'ai envie de l'entendre. Ah, là, ils ont, créé, euh... ils ont créé une tension dans le chat, là. C'est là, le ouais. C'est le Godzilla, hein, que j'ai. Ça fait deux heures que j'en parle, euh, deux heures qu'on le rate. Mais bah, attendez, est-ce qu'il il va crier à 8h Je sais plus si c'est jusqu'à 19h ou à 20h. Je sais pas, en plus j'ai fait tout Peut-être que là j'ai fake news là. Une grosse fake news à tout moment là. Ouais, mais le dernier, je crois que c'est. C'est soit 20h, soit 19h. Allez, 20 heures. J'espère que c'est 20h parce que là, euh, on aura... Je <rire> sais pas si on peut y monter. Tu sais, il y a eu un accident il y a pas longtemps. Il y a un mois, il y a quelqu'un qui a sauté. Non. Si. Mais... Euh, il a sauté, euh, ouais, ouais, ouais. Et du coup, je crois qu'ils ont fermé l'accès peut-être. Je sais pas, je suis pas sûr. On va voir. Hein. Et là, c'est dans 8 minutes. Attends, on va voir si on peut pas refiler des petites peluches pour l'instant. Là, il y a un Père Noël, mais c'est un rabatteur, lui, là. Des gens qui ont l'air d'avoir un peu le temps. Ouais, mais en fait, en fait, ça, 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 ça met trop mal à l'aise, quand des enfants, tu vois. Genre, euh, avec la caméra et tout. Euh, J'évite en général. Même si, en vrai, ça leur ferait plaisir, mais... Le côté caméra et tout, je, je préfère éviter, ouais. L'avenir de la chaîne entre les mains de Lu. Apparemment, si on parle pas japonais, ils vont tous euh, quitter, la, quitter le live. C'est ce qu'ils ont dit, là. 
Ah, par contre, il fait de la batterie. <rire> qui rabat. Qui rabat les gens, qui ramène des gens dans son magasin. Le Papa Noël Rabator. Ouais, ils ont une vibe. Euh... Ouais, ouais, ouais. Eux, les trois là. Soit c'est des... Des, rab... des rabatteurs, les trois. Ils ont le skin du rabatteur, tu vois. Ils ont la, la pochette pour mettre des cartes de visite. Vrai. Et ils sont. Euh... Alors ça je sais pas si c'est plus à ce point là mais. Je pensais à la base que c'était genre le logo de. Ah de loin là, moi je vois pas, je suis aveugle. Les princesses me disent mon Je crois plus au Père Noël qu'au japonais de lui pour l'instant. Je crois plus au Père Noël qu'au japonais de lui pour l'instant, il a dit. Aucune titie marou là. Ça tire à balle réelle Ah ouais non là ça tire à balle réelle là. <rire> à tout moment elle se connecte sur son téléphone là, vous êtes finito là, attention. Attention, salut Greg. Salut, salut. Je rappelle pour ceux qui euh, viennent d'arriver, je veux que vous me disiez vos cadeaux. D'ailleurs, t'avais quoi comme cadeau toi À Noël Ouais. C'est pas de l'argent. C'est de l'argent C'est bien de l'argent. Non, c'est de l'argent. J'ai un échoupé ma pote qui était à Ouais. C'est une pote française Ouais. Mais bonjour à toi la pote de, de lui. D'accord. Ouais. Un coffret scorpion. <rire> un paquet de chocolat, un coffret L'Oréal. Non, je les ai les, 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 les cadeaux du chat. Et en arrière, t'as dit quoi Je sais plus, t'as oublié. Une caserne Playmobil. Mon cadeau, ça serait d'entendre le japonais de Lu. <rire> Ils s'y mettent tous. J'ai eu un shampoing. Costume de pompier, bizarre l'ambiance. Mais la peur de qui <rire> Je sais pas, ouais. Costume de pompier, là, ça va partir dans, dans des roleplay. Euh... C'est ma Xbox reçue mardi avec 3 mois de Game Pass. Incroyable, ça. Une belle Xbox. Moi, j'ai la PS2 ou rien, moi. PS2 ou rien. J'ai essayé d'avoir un contact avec eux là, et ils sont trop dans leur truc là. On va aller sur la place je pense. Hein. Enfin, dès que le Godzilla aura, aura crié là. Non, pas vraiment. Pas vraiment. T'inquiète pas. C'est juste... Euh... Ça dépend des, des, des échantillons de gens qu'on va croiser, tu vois. Et là c'est vrai que c'est plutôt, comme je dis, soit des touristes, euh, soit il y a très peu de gens en fait parce que les gens bah, je sais pas ils, sont, ils sortent pas vraiment là encore là si j'attaque si le groupe là je vide mon sac non, mais pas ah, ça, là c'est pas intéressant c'est pas intéressant ça commence dans 3 minutes 3 minutes 30 joyeux Noël à tous Emric joyeux Noël à ceux qui viennent d'arriver du coup c'est la c'est la nouvelle ouais c'est là on pourra aller voir si tu vois ils veulent pas que je filme à chaque fois, mais... Euh... Enfin, à ouais, chaque fois. Ça m'est arrivé deux fois qu'ils me disent de partir, ouais. Alors, c'était pas le cas, hein, j'y allais tous les jours, tu vois. Mais... C'est juste, euh, je sais pas, ils ont... Ça dépend sur qui tu tombes, en fait. Ça dépend du, du membre du staff sur qui tu vas tomber. Ça va écraser. J'ai une sur les Le continue. <rire> T'inquiète pas, tu vois, on va trouver un, une opportunité pour que tu puisses parler. Non, mais t'inquiète, c'est juste... Euh... En fait, il faut, faut tomber sur des gens qui... Euh... Euh, comme je disais, si, si, si l'interaction se fait naturellement, ouais. ils vont s'intéresser à nous, tu vois. Euh... Quand, quand moi, je force une interaction avec des gens qui ne m'ont pas forcément calculé, alors des fois, ça, ça se passe bien, des fois, mais souvent aussi, ils vont juste répondre à ce que moi, je leur dis, en mode, bon, euh... c'est quand qu'ils se cassent le con, tu vois. Tu vois ça. Mais quand euh, c'est une interaction euh, naturelle, ça va parler naturellement donc euh, même moi je suis timide de base hein, euh, ouais, donc euh, c'est juste voilà ça dépend de comment l'interaction se crée quoi question pour lui est ce que Greg fait vraiment 1m71 non je suis plus que ça quand même merci Elzo pour ton follow je fais 1m74 non si non, sans que si en vrai il y a moyen mais bah, bien sûr je fais 1m après il y a un problème dans ma tête c'est que je me crois plus grande que ce que je suis ouais euh, ouais, voilà, forcément. Euh, 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 je suis quand même bien plus grand, toi. 
Ouais, c'est vrai. Bah, je pourrais pas vous dire avec précision sa taille. Le Nyangi. Ça va, 1m74, c'est pas. Je suis à 1m65, tu vois. Quoi <rire> Comment ça non, Je me regarde, regarde, regarde. Je suis à 1m61. Ah, ça va, attends. Il est où mon. J'ai cassé mon interface. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Regardez, je fais quand même euh, un mètre de plus, quasiment. Sachant qu'en plus, je suis un peu plus. Non, c'est pas des plateformes, mais les semelles, là J'avoue, elle a des, des semelles comme ça. Non, alors, euh, ouais, euh, Marseillais, c'est bon, là. Hein toi, le dingue, tu fais, toi, tu fais combien, mon Carter, toi Mon Carter, il a une tête de mec petit. Bah, j'ai pas vu sa tête. Moi, je l'ai vu sur ses lives, là. Il a une tête de mec tout mignon, tout gentil, là. On dirait qu'il fait 1m31. C'est un petit bébou, comme ça. Des bouffalos. Ouais, c'est un petit bébou, c'est un bébou de fou, euh, mon Carter. Salut euh... Eglantine. 1m81, Mocarter. Oh la fraude. Impossible. La fraude, la fraude. 1m10. 1m12. <rire> Mais laissez-moi tranquille. Regardez, il y a Godzilla qui arrive dans une minute là. Une minute. Et par contre, regardez bien, ça a l'air À tout moment, c'est fini à 19h et on le verra pas. J'ai trop peur. C'est bon, hein. Ah, c'est en mode soirée privée là. G7 euh, ambulant. Merci beaucoup le bisou pour ton follow. Bienvenue à toi, bisou. Et on, pourrait aller, on va les voir après. On va aller les voir. On reste là pour le Godzilla et après on va aller parler au groupe là-bas. Tout est monodome en vue RL, il y a des preuves. <rire> bah, du coup, pas lu. Pas lu du coup. <rire> Ça change quoi Ça change rien. C'est juste. Euh, on rigole juste. Hein. Ils aiment bien me, me bully, quoi. Ils aiment bien me, me taquiner. Je pense qu'elle va crier parce que regardez tous les touristes qu'il y a là. Ouais. Il y a un mec qui a été ressemblé de ah ouais. Même manteau, tout ça, mais il était très grand. Je sais. Mmh. Comment ça, il était très grand Comment ça, il était très grand C'est fou ça. Même euh, dans la revue, je me fais bully. Non, en fait, il devait être. Combien euh... oh. Écoutez, l'OST qui se lance là. Ça, c'est toutes les heures, hein, je rappelle. Regardez là, il vient de s'allumer le Godzilla. Et il va cracher du feu, attention. Je suis un peu. Ah ouais. Attention les flammes. Les flammes de Godzilla. Salut Fululu. C'est pas incroyable. Les gens ils kiffent. Hein. Ils sont à fond. <rire> le petit, il, est... il vit sa meilleure vie. Et là, sur le côté, normalement, il va y avoir des éclairs ou des flammes. Sur les LED à droite, là. Oula. Ah. C'est la batterie du stable, ça. Attendez, je mets la batterie sur le stabilisateur. Il faut, il faut, il faut attendre quelques minutes le temps que ça recharge. Désolé. Désolé. Ah, là, c'est la foudre, regardez. C'est les éclairs. Soit la foudre, soit les flammes en général. C'est le bruit du T-Rex de Jurassic Park. T'as l'oreille, toi. Hein. T'as l'oreille. Et c'est une, je sais pas, une, une database avec les mêmes cris. <rire> Salut Justine. Joyeux Noël à toi également. Un plaisir de te découvrir et de te suivre. Merci, c'est trop gentil, Justine. Merci beaucoup. Merci pour ton message. Attendez, excusez-moi là. Ah oui, il bah y a les deux du coup, hein. regardez les flammes là. Je pense que Godzilla ne bouge pas. Ouais, ouais, ouais. Lui, il a eu. Il est trop énergétique, lui. J'aurais pas l'énergie pour lui. Hein. Je le fais adopter direct, mon gosse, il est comme ça. 
je l'offre comme ça, là, comme, comme des cadeaux. Donc, on vient dans une heure, c'est fini là. C'est que c'est jusqu'à 20h, je crois, le dernier. 21h, il n'y en a plus. Merci beaucoup, Laurie, pour le sub gift offert à, à Justine. Merci, merci. Il y a moins de laisser le téléphone à Lu. Et de rentrer, Greg va te reposer <rire> le message de mon carter, évidemment. <rire> C'est pas le vrai Godzilla, le vrai il mange les hélicoptères. Bah là, je, je vais désolé. Ouais, mais je vais révéler un, un truc. C'est juste une tête. Si vous montez là-haut, il n'y a pas le corps de Godzilla qui se cache derrière la tour, malheureusement. Malheureusement. Merci pour ce beau cadeau de Noël, c'est adorable. Merci beaucoup, Laurie, merci beaucoup. C'est beau, ça, l'amour dans le chat là. Allez, on va sur la place. Maintenant, je rappelle mission. Se débarrasser des cadeaux. Ils sont le groupe de mecs euh, bizarres là. Attends, on va voir si on peut les, re les recroiser. Je pense qu'il y a moyen de leur filer 4 quatre, quatre peluches. Quatre. Bah, ils sont 4. Euh, une chacune. Un, un chacun. Une chacun. En vrai, ouais, parce que là, euh, j'ai beaucoup de trucs à me débarrasser encore là. Au bureau, j'ai des, des gros formats là. Ouais. Des, des écureuils, des chats, des lapins. Bah si tu veux, je t'en... Euh... Mais en vrai, t'en prends une, ça m'arrange. Hein. Non, mais j'ai pas la tête de la réussite. Merde. <rire> Dommage. Ah, est-ce que t'as mon amouré ou pas J'ai oublié de m'envoyer. Non, <rire> je l'ai totalement pas. Mais je te l'enverrai, t'inquiète. Normalement, je vais m'occuper des envois, là, euh, en février. Je, parce que j'attendais d'avoir euh, les figurines de mes potes. Au final, ils se sont désistés. Donc euh, au dernier moment, là, ça j'ai appris ça il y a une semaine. Donc là, je dois m'occuper de tout ça, là. Et je vais faire un colis vers la France. Pour éviter de, de pour réduire les coûts, en fait. Ouais. Donc euh, ça partira tout, je pense, en février-mars. Et ça arrivera en avril ou plus tard. Mais ouais, c'est vrai que... T'inquiète pas. Ah, mais je vais acheter un neuf. Il sera tout neuf, donc... Euh... Et même, il sera acheté euh, au nouvel an. Donc il sera valable pour toute l'année 2024. Après, il faut que ce soit de la chance que tu veux aussi dessus. Si c'est si il est rose, mais c'est écrit, euh, je sais pas moi, euh, protection contre les ongles incarnés, tu vois, euh, un peu relou quoi. Ouais, ça peut être pratique aussi, ouais, pratique aussi mais bon. Le Samurai Museum, pas loin d'ici. Euh, je sais qu'il y a le Ninja Museum ici, mais euh, Samurai Museum, je sais pas, ça me dit rien ça. C'est où ça Salut Rizen, bonjour à tous. Salut le bisounours. Il y a une personne qui parle, mais qu'on ne voit pas. Pourquoi on ne te voit pas Alors parce que je ne fais pas que des, des facecams tout le temps, je montre un peu euh, plus le décor que, 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 que ma tête. Mais oui, il y a lui avec moi là. Et moi, si tu veux voir ma tête, bah, je te la montre vite fait. Hein. C'est moi, le père citron, le père Noël. 650, le chat attend pour le japonais de lui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, elle va parler japonais dans, dans pas longtemps. Là, on va sur la place, sur la place du crack. BG, merci, euh, merci le bisounours. Le groupe là de. Vas-y, on va aller les voir. Bah là, c'est pas vraiment une route en fait. Là, c'est. Euh... Ouais, ouais, là, c'est bien. Le bonnet il est posé et je vais être tout décoiffé après par contre. Hein. Je fais des sacrifices pour vous. Hein. Merci beaucoup Fox pour le sub gift faire un Nestor. Merci beaucoup. Encore un qui fait pas que des vases cam. <rire> bon, ouais. Ah oui, c'est eux. C'est eux, c'est eux. Il est vraiment en train de DJ, ouais. Attends, est-ce qu'ils sont accessibles ou pas Ils ont l'air vachement dans leur délire quand même. Hein. Il est vraiment en train de faire son petit DJ7 là. Il est incroyable, lui. dans leur délire hein. je pense que c'est des, des potes des gens de, de la place du crack là je pense je pense je pense eux je pense qu'il y a des moyens de te donner des petits cadeaux là je sais pas est ce qu'ils m'ont regardé ou pas non il détourne le regard tu vois il détourne le regard quand je, quand je l'ai fixé <rire> ouais, ouais 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 tu vois c'est vraiment c'est un peu la loterie tout à l'heure ici, il y, y a ceux qui viennent me parler d'eux-mêmes et il y a ceux qui vont t'éviter quand tu, quand tu vas vers eux. 
Après là je peux forcer le truc, tu vois, je peux leur, je peux leur parler, ils vont me répondre. Hein. Mais je préfère avoir une interaction euh, un peu plus authentique, tu vois. Surtout que je donne des cadeaux donc. Euh... Merci beaucoup le volcan pour ton ressom. C'est pas très Noël ouais, là c'est euh, devant lui sur Spotify. <rire> J'ai l'impression d'être sur Arte quand je regarde ton live, on dirait un documentaire. C'est un peu la démarche que j'essaye d'avoir, ouais, d'avoir un, un aspect un peu. Euh documenté on va dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses documentées aujourd'hui, là c'est plus en mode chill là. Mais oui oui. Il est hein. Ah peut-être c'est plus froid qu'ici. Parce que moi là je demande je vais dans le camp de ça, là. Quelle angoisse Quelle angoisse Comment ça J'espère qu'il va pas péger non Ouais mais ouais ouais à la limite c'est pour faire un stream neige quoi au moins une fois mais je m'en passerai bien quand même Tu penses quoi du dégradé de citron On te demande Mais là il est mon dégradé il a repoussé Bah j'ai un bonnet aussi sur son dégradé Ouais mais ça a repoussé regarde Tu vois il faut le refaire Ouais je vois pas grand chose J'ai les cheveux sur les oreilles Allez Christmas Ils sont vraiment en bande organisée, tu vois. Ouais, ils ne pas... on, on, on sent que c'est un peu... C'est pas leur premier coup, tu vois. <rire> Avec son assistante là qui tient le, le truc qui fait des lumières. Ouais. C'est bien pensé, leur truc. <rire> mais il fait des lumières, mais on voit rien. Là, c'est ouais, pas le meilleur quartier c'est pour ça. Ouais. C'est tellement euh, saturé de lumière ici, là. Le gang, le gang DJ. Je te verrais bien DJ faire ça toi. Avec ta voix, avec ta voix suave là. Tu veux checker un peu ou pas la mise fait La cable ça va. On va pas filer des cadeaux là-dedans parce que ça fait un peu concurrence. Euh... Ouais. Concurrence au game center. Mais on va montrer pour lui qui, euh, qui n'est jamais là-dedans. On fait des citrons, non j'ai des, 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 des petites peluches. Des petites peluches à distribuer. Mais euh, là, on va, on va chercher, euh, dès qu'on sort d'ici, on va chercher plus activement des, des groupes. C'est quoi les cadeaux Les cadeaux, je vais te montrer, attends. Dans les cadeaux, il y a euh, des petits chiens comme ça, par exemple. C'est totalement un caniche. C'est totalement un caniche. Euh, un oiseau. Pas, pas, ils sont pas ouf hein. Là c'est un peu, on est un peu sur les restes là. Un petit lapin comme ça. Voilà. Il y a un peu de tout quoi, c'est un peu le bordel. Faut pas être épileptique, épileptique quand il y a beaucoup de lumière ouais. ouais. Mais ça va encore, ça reste assez sobre on va dire ici. Là c'est l'endroit Izakaya. Donc t'as plein d'Izakaya différents avec des spécialités différentes. C'est sympa. Hein. Un peu cyberpunk, là là t'as une œuvre d'art là qui représente l'âme de Shinjuku et, et de Kabukicho voilà et des, des déchets empilés je sais même pas si c'est des vrais déchets ouais c'est ça hein. du beurre des, des... ouais c'est des vrais déchets je pense ouais c'est des vrais des vrais déchets propres je pense même les déchets sont propres c'est incroyable est-ce que tu vas tester les machines Non, c'est pas prévu qu'on fasse des machines là. On va juste regarder vite fait. Là, le but c'est de se débarrasser, c'est pas de repartir avec des choses. Oui. Non, là j'avoue là. Oui, c'est lui avec moi. C'est lui Ananas. Qui est venu depuis la France juste pour ce live. Elle repart demain. Là. Elle a fait 15 heures de vol aller, demain 15 heures de vol retour. Pour faire un petit live de 2 heures épileptique, non, je suis pas épileptique, pas que je sache en tout cas. Pas encore. Ah, c'est euh... Vocaloid ça Ouais. Je pense que c'est pour le. Ils font souvent des concerts là-bas. Des concerts de VTubers, tout ça. Tu vas voir, je vous montrer. Une salle de quoi il y a un club, il y a une boîte de nuit en bas, une salle de concert, je pense pas, mais euh... 
Alors là, c'est l'espace euh, figurine peluche, là. Ouais. Là, je pense que j'ai perdu tellement d'argent. Il y a un gros Godzilla, là. Il y a un big Godzilla. Mais il n'y a pas de Yu Hakusho. Ah C'est nouveau, ça. Ils mettent en display les, euh, les figurines... Euh... Euh, du moment, je pense, hein, de ce qu'il a gagné en ce moment. Oh, il y a un gars là, il est stylé le gars. Il... Au fond, là. Incroyable. Hop là. Salut Dark. Salut, salut. Ici, ma scène de lui. Ça ne vous inquiétez pas, hein. bientôt, bientôt, on va, la, on va la mettre au charbon. Faites-moi confiance. Et là, normalement, c'est euh, des DJ virtuels qui mettent là. Mais là, ils sont en train de rediffuser un programme télé, là, apparemment. Il y a du monde, hein. Il y a grave du monde. Hein. Elle a front. Elle a jamais regardé Gitama, c'est quoi cette histoire Il regarde en live, je crois, ouais. Il regarde en live, ouais. Il y a un chat et tout, ouais. Non, dommage. Ça a été gagné, là. Les gros lots. C'est quoi, c'est YouTube Ouais, c'est un live YouTube. C'est un live de Noël sur YouTube. Euh... Je sais pas qui c'est, hein. je sais pas qui c'est des mecs connus ou quoi, mais. Euh... Oh, regardez les logins Tama là. J'ai déjà eu le, le lot numéro 1 moi. Du premier coup, j'ai eu le, le 1. Du premier coup. Allez, on va sort. On sort On retourne dans la rue mais bah, en vrai c'est cool comme, euh, comme endroit. Ici là il y a souvent des événements. Ouais. Bah ouais c'est ça ouais. Idol, des fois c'est des, des, des concerts, des danseurs. Oh attends. Ce n'est pas des figurines du Hakusho ça Elles sont trop mignonnes. On va pas jouer, on va pas jouer. Hein. Oh il y a des... Euh... C'est des, des, euh, des live actions ça. C'est juste des, des screenshots, hein, c'est pas... Ouais, et il est super bien. Regardez le live action euh, Yu Hakusho, il est incroyable. Oh, c'est des galus. Des galus euh, bizarres, là. Non, j'ai pas craqué. Pas de craquage aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on, on donne... On reçoit pas, on donne aujourd'hui. Merci beaucoup euh, Reganor pour ton follow. Bien bientôt Reganor. Je le prends le galu non. Non non non. Je suis quand même à chaque fois que je viens, je trouve que les japonais, japonais sont super bien habillés. À Tokyo. Super bien habillés Ouais. Ouais. C'est vrai que. Ouais ça. Bah, en fait j'ai l'impression que à Tokyo quand tu sors de chez toi il faut que tu aies un. Un, un standard, tu vois. Ouais, vraiment. Je sais pas, il y a des petits bijoux, des trucs qui font la différence. Mmh. Après, ils ont souvent le même euh, skin aussi. Hein. Ouais, bah, ils prennent tout au, au même endroit. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, les bottes de cuir montantes ou des trucs comme ça, là. Ah, mais moi, c'est dégueulasse. Ouais, mais ça, mes versions euh, avec un short. Ouais. Tu vois, ou une jupe. Euh... Pas ils font les filles, euh... Je pense qu'ils ont des. Elles ont des, 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 des collants. Euh... Pour le pôle nord là. Pas de collant. 
Bah, je sais pas, elles sont courageuses. Hein. <rire> Salut Tilk, ça va ou quoi Y'a que Greg qui se balade avec son manteau de grand-mère. Mais... <rire> Laisse-moi tranquille mon manteau de grand-mère là. Mon manteau de fille de genre 8 ans. <rire> Bon, t'es mal là, comme ça part en couille. Ah c'est ouais. mon écharpe qui s'accroche dessus, ça. C'est l'écharpe. Tout pas sale, ça. Non, c'est l'écharpe. C'est pas de la saleté, hein. je vous rassure. Ce n'est pas de la saleté. <rire> Allez, on va se débarrasser de tout ça là. On se concentre, on va. On va essayer de sniper des, des groupes qui ont l'air. Euh... Ils sont encore là en train de faire la fête. <rire> J'avoue. Ils sont quatre, c'est les quatre mêmes de tout à l'heure. C'est l'inspecteur d'Eric Citron, exactement. Ah, j'avoue, il a l'air de. Ouais, on va aller vers eux. Et ils passent leur meilleure soirée là. <rire> ils ont vraiment trouvé les quatre là. <rire> Et le truc c'est que tout le monde s'en bat les couilles, tu ouais, vois, ouais, ça c'est ouais, incroyable ça. Ouais, J'arrive pas à savoir si je me sens seule pour eux, c'est pour ça que je suis grave contente que j'arrive à. Moi je suis plutôt, con... plutôt, plutôt content pour eux pour le coup, mais ouais, je vois ce que. Un peu mitigé, ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'ils me rejoignent, ils passent Ouais, je pense même pour les japonais, euh, ils passent pour des originaux, tu vois, donc. Euh... Je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont pas forcément se mêler, tu vois. <rire> Ah ouais Sûrement en oh, je pense ça. Hein. Bien badigeonner. Elle là, la fille là, avec l'ensemble le, d'Onki là. Ouais. C'est une youtubeuse. Et elle interview les, euh, euh, les, les japonais sur euh, de Kabukicho euh, sur des histoires sombres. Et son thème de vidéo c'est que ça, interview, vidéo un peu euh, obscure sur. Euh... Mais t'as déjà vu des vidéos d'elle Non mais celle qui m'a raconté. Ou... Ah ok d'accord, tu l'as On a on discuté avec elle tout à l'heure. Et euh, du coup, ouais, là, il y a beaucoup de. Tu sais, c'est connu pour des jeunes qui, qui font des fugues, par exemple. Pas que, mais entre autres. Et du coup, elle, elle récupère comme ça des témoignages, des témoignages de, de gens euh, dans la rue. Ah, oh, il a lâché sa meilleure crotte, lui. Ah, oui, il est bien le chien. Merci à Spik pour ton follow. Merci à, à Ziek aussi. Merci pour les follow, bienvenue à tous. Et pour sa chaîne, on a mis la chaîne Mogartor tout à l'heure. On l'a mise sur le chat. Je sais pas s'il euh, y a un modérateur qui peut la la retrouver euh, au pire je la remets elle est sur discord je crois pour l'exclamation discord oh, il est mignon lui pour l'exclamation discord <rire> di discord <rire> j'avoue euh, pour retrouver le, le lien je pense pour trouver sa chaîne elle a 120k abonnés ah ouais tout à l'heure on m'avait dit 31k je crois c'est tout tes, tes followers ouais, qui c'est <rire> passé des choses là d'un coup là euh ah oui, merci Silver. Est-ce qu'un modérateur peut remettre le lien de Silver dans le, dans le chat, s'il vous plaît Par contre, c'est qu'en japonais, je crois. Je pense que c'est qu'en japonais. Donc, euh, ça va sûrement être un peu compliqué à comprendre, mais euh, n'hésitez pas à, à checker. Ouais. Bon, mais en fait, c'est un peu mort. Hein. Enfin, c'est mort. Il y, a, il y a du monde, mais pas du monde arrêtable, tu vois. On va revenir sur la plage, je pense. Hein. Il y a des parcs cachés en Japon, oui, il y en a, euh, il y en a pas des masses. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu peux en trouver des parcs cachés. Merci beaucoup pour le lien. Ça traduit sur YouTube Ah ouais, il y a un traducteur automatique Bah ça, c'est incroyable, ça. Euh, je pense que c'est euh, un bot, je pense, qui traduit. Je connais pas Mokartar, l'option. Merci, la caca, la caca Yu, pour ton follow. Bienvenue à toi. Je te propose qu'on reste sur la place, là-bas. Là où il y a tous les gens en chelou là. Et, euh... Et qu'on espère qu'il y ait des nouveaux groupes qui arrivent là-bas. Parce que là c'est pas ouf là pour l'instant les gens qui y a là. C'est que des voyageurs en couple, en famille. Les gens sont des c'est plus facile que les Pas spécialement, ça, 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 ça veut rien dire tu vois. En fait, le, le genre de gens que je, que je cible. On peut les aborder euh, à 1, 2, 3, 4. Euh, voilà. C'est euh, pas, 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 pas trop de problème. Il y a vraiment zéro souci. Non, non, non. Mais avant bah, que t'arrives là, j'avais. Euh... Ouais, j'avais un peu de mal, ouais. 
En fait, on a eu un début de live où on a fait pas mal de distribution. Et depuis, depuis plus rien. Il y a un traducteur auto vert et depuis beaucoup de langues dans le japonais. D'accord, je savais pas. Merci Zorn pour les gifts. Zorn, merci pour. C'est combien J'ai pas vu. Merci à Bud pour le follow également. Zorn, merci pour, pour le ou les sub gifts. Désolé, je, je vois pas combien ça t'a fait. Merci beaucoup. On va essayer de zoner ici. Hein. On va essayer de zoner ici, je pense. Hein. Qui c'est qu'il y a là qui pourrait. Être... Elle, 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 je crois qu'on aura déjà donné des trucs euh, tout à l'heure là. Au groupe de filles euh, derrière moi là. Lui là-bas il m'a arrêté les 5 peluches au moins là. Le, le papy avait son bonnet là. Ouais. Lui il va leur parler en japonais, ça ira super vite. Ah c'est ça en fait. Il faut envoyer lui au charbon, c'est ça. Hein. La solution. Non, en fait tu me laisses tout seul au je pense que je capte des gens, mais pas pour les <rire> C'est des hosts là, les deux là. Le mec à droite c'est un host. Il y a du monde ouais. sur le chat, il y a beaucoup de monde. Salut Serenly Là c'est les toasts qui prennent leur petite photo. C'est fou comme c'est mort. Hein. Ouais j'avoue, il y avait plus de monde que tout à l'heure. Hein. Ça commence, hein. ils ont récupéré deux personnes par rapport à tout à l'heure. Il ne sait pas qu'il a 600 personnes qui le regardent là. Il sait pas. <rire> 100 personnes, tu remplis une petite salle, non La Sika, la Paris, c'est combien <rire> Ça, il a un public là. C'est que nos pères Noël, ça, ouais. Ça me flingue. Il y a vraiment deux acolytes, hein. le défi là-bas c'est euh, juste avec lui, depuis le début. Ouais. Lui elle est là, lui. Il y a ma mère qui veut te voir. Hein Ma mère qui voulait te voir. Ça va Elle a dit la belle Lulu. Ah. La belle Lulu carrément. Ouais. <rire> c'est host au Japon, les femmes euh, paient pour leur service. C'est ça, c'est accompagner, discuter, ouais. Tout en buvant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, il ouais, y, y a pour les deux sexes. Ouais. Re Raisen, re, re, re. Elle est très jolie, lui, en effet. Ah. C'est vrai qu'elle est belle en plus, impossible d'aller modo. <rire> Quel dommage. De, de trouver là des profils intéressants mais vraiment ouais mais c'est pas tu as des gens qui ont l'air de d'avoir le temps ouais ça attendez là je peux tenter un truc je peux forcer un truc attends je vais je fais, je fais la technique des mec innocent qui fait un peu le tour comme ça qui cherche, qui cherche, qui cherche. Ah, il y a des pièces masses. Tiens, ça m'a dit ce que tu as fait. Il y a un petit peu de temps. 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 Il y a un petit Bye bye. Tu vois, quand je te disais que quand tu forces l'interaction sur ce genre de choses, c'est pas, pas bizarre, mais ils sont contents, tu vois, mais euh, tu vas pas discuter 10 000 ans avec eux, quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe avec les Japonais. C'est pour ça que je préfère quand il y a un contact. Mais voilà, je peux le faire, tu vois. Je peux les arrêter. T'as tes maîtres Non, je pense qu'ils sont vraiment contents, tu vois, le fourbe. Je me, dé je me débarrasse. Non, en vrai, il, il m'a lâché un, bon un beau sourire, je suis content. Ouais. Parce qu'après, ils vont me jeter à la poubelle s'ils veulent, hein, mais ça, 
C'est plus de mon. Euh, c'est plus... <rire> plus de mon ressort, c'est plus mes oignons là. Le malaise un peu. Bah c'est ça en fait modo, modo c'est pas, pas un malaise de fou tu vois mais. Ça, ça se voit quand c'est un peu forcé quoi. Ça se voit un petit peu. C'est ça, il y a ça en fait. Bah il m'a demandé quand j'ai fini le, le, le cadeau, il m'a dit pourquoi Bah tu suis, suis pas mal, t'inquiète. <rire> Pose pas de questions, <rire> prends le cadeau. Pas grave, faut se servir, oui c'est ça. C'est un peu la loterie quand, quand c'est euh, quand c'est toi qui engage comme ça, ça peut être très bien, comme ça peut être euh, pas ouf. Ou tu peux te faire ignorer au pire, tu vois. Là c'est vrai, ils m'ont pas ignoré. C'est une petite victoire là quand même. Il était grave gêné le pauvre, ouais, il était un peu gêné, ouais. Je ne la vois pas modérée lui alors qu'elle est sur le live, c'est vrai ça. Ça se la coule douce les modos. Hein. T'es sur le live et tu modères pas, il a dit Raisen. Raisen il a dit tu. C'est les vacances, c'est vrai. La caméra doit pas aider, oui c'est vrai que c'est pour ça en fait. C'est pour ça que moi je privilégie en général les gens qui, qui ont l'air intéressés. Mais vraiment on n'est pas gâté, hein. je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de produits sympas ce soir tu vois. Bon, en fait on a épuisé le goût de tous les jeunes là qui avaient sur la place là. Euh, ils ont tous eu leur cadeau maintenant, il y a, il y a, il y a un qui... Non mais c'est vrai que par contre les touristes, tu vois, c'est les seuls qui... Bah en fait, ils s'en foutent de ton cadeau, tu vois. Déjà, ils sont en mode en visite, tu vois. Et je pense qu'ils vont, ils vont me considérer comme un touriste. Un touriste qui parle à un touriste et qui leur propose des peluches, alors qu'eux, ils ont des valises à, à remplir, qui vont sûrement mettre autre chose que ça dans leur valise. Tu vois, euh, j'avoue, j'avoue. Donc euh, voilà pourquoi on n'arrête pas les touristes quoi pour ce genre de choses. Vas-y, bon appétit, Zinro. Bon appétit. Et en vrai, il ouais, y a quasiment que ça. Je me disais que là, à partir de 19h, il y aurait euh, 20 heures qu'il y aurait plus de gens qui sortent après le taf. Ouais. C'est ça, ouais. Dis-toi que hier à 2h du mat il y avait euh, plus d'ambiance que ça. Si. Vraiment hier j'ai enchaîné. De, de, je crois que j'ai fait de 1h du mat à, à 2h30, j'ai enchaîné. Après bon ça a commencé à être mort parce que c'est tard. C'était un, un dimanche soir, ça, les gens travaillent aujourd'hui donc il euh, n'y avait pas beaucoup de monde non plus mais il euh, y avait une meilleure vibe quand même. On va repasser par la place. Hein. C'est là-bas où les gens, sont, les, gens, les gens se font chier, ils vont là-bas en général. Le type avec sa copine française était cool, ouais, il était grave cool. Ouais. On va croiser un Américain qui est marié à une Française. Ouais, c'est vrai. Et euh, il avait une vibe incroyable. Et il était tout. C'est un mec qui est trop souriant, euh, trop bonne énergie. Je sais pas, tu vois, quand tu lui parles, tu étais heureux toi aussi en fait. Il avait vraiment une. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est solaire. Non, lui, il était là parce qu'il fait... il travaille sur des cargos. Okay. Du coup, eh ben, il avait euh, une escale là au Japon. Et après, il va rentrer en France. Du coup, il fait des longs déplacements comme ça. Citronnelle, non, non, c'est pas ma femme. Hein. C'est euh... ma mère, Citronnelle. C'est ma mère, attention. Citronnelle Violette, c'est euh... la maman. La maman qui regarde le live. Donc, soyez sage, vous êtes surveillé. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes là ou pas Après si ça veut pas, ça veut pas, on va pas forcer à mais... Ah c'est la... <rire> Happy Christmas C'est un remix euh, entre Merry Christmas et Joyeux Noël. Ouais. Grand classique. Oui, depuis te... là, la, 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 la meuf avec son béret là, elle a un gosse de 5 mois dans la poussette. Elle là, avec la poussette. Il y a un petit bébé de 5 mois dans la poussette. <rire> Merci euh, Tech Game, moi j'ai parlé, ouais. On l'a vu son bébé et tout, elle nous l'a montré. Euh... C'est. Euh... <rire> L'ambiance elle est un peu euh, spéciale, tu vois. Mais elle a dit. Je me demandais est-ce que t'as été une, une gentille fille Elle m'a fait ouais, euh, 
je fais de mon mieux pour être une bonne mère. Donc tu vois, j'étais un peu dans le jugement, mais en vrai, elle essaye de faire euh, les choses bien. Voilà. Je pense qu'elle est jeune, elle a même pas la trentaine, je pense. Hein. Joyeux Noël à toi, Bérangère. Joyeux Noël. Merci Fox pour le sub offert à Bérangère. Merci beaucoup Fox. Bon, je pense qu'on va avorter la mission. Hein. Parce que là, c'est quelle heure là 20h30. Ouais. On n'aura pas entendu le japonais de lui là. Si t'as dit, euh, t'as dit, ouais, je le trouve euh, mignon. Plus mignon que l'autre, c'est le plus mignon. Alors, vous avez, elle a dit trois mots en japonais lui. Vraiment, vraiment une fraude. Hein, <rire> si on pose la question. <rire> non, j'avoue, on n'a pas de chance. Hein. On n'a vraiment pas de chance. Les gens sont pas, ils n'ont pas le temps. Touristes. J'allais les arrêter, mais euh, ouais. j'ai entendu, entendu le I guess yeah. Je me suis dit, on tente un dernier groupe. Vas-y, on va aller vers la gare. Si tu dois aller, y aller, si tu dois y aller en plus, je te raccompagne jusqu'à la gare et puis euh, sur le retour, on verra si j'arrive à trouver des gens ou pas. Non, je vais laisser par contre si arrive. C'est possible, hein, on sait jamais. Hein, on sait pas de. C'est imprévisible les lives. Y, je vous propose qu'on change de, comme le mec d'hier au lieu de Joyeux Noël. On dit Joyeux anniversaire. <rire> C'est moi qui me suis trompé, ça en plus hier. Je vais faire des subs pour leur tour parler japonais. Aïe aïe aïe. Ça met la pression là. Non, après voilà, encore une fois, euh, ça rien de forcer le truc. Hein. On va voir. On a, on a encore euh, du trajet à faire sur le, sur le chemin de la station. C'est un petit malentendu. On peut trouver euh, un petit groupe. Voilà. Ouais, lui, c'est. Euh... Non, lui c'est un rabatteur pour son magasin là. Il est en truck, Ouais, 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 c'est <rire> C'est pas le même flow. Donc tout à l'heure, lui c'est juste, euh, il ramène des gens dans son, dans son magasin là. Non, le gars de l'heure c'était un, un. Ouais, il, il bossait pour les, pour les os là. De toute façon, elle revient sur le live, mais là elle va manger et. Euh... Moi je pars à Osaka, hein. elle la sera à Tokyo. Ouais, elle a fait de l'effort de venir exprès pour vous. Hein. Soyez reconnaissants déjà. Elle nous a fait euh, l'honneur de, 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 de passer son live. C'est très gentil de sa part. Elle a dit trois mots en japonais, c'est très gentil de sa part aussi. Vraiment. Hein. <rire> Noël est passé au Japon ce soir. En fait, c'est pas fêté au Japon. Noël, c'est pas fêté. Il y a des gens qui vont faire des petits trucs pour marquer le coup, mais... Euh, euh, Ouais, c'est plutôt... Ouais, en fait, c'est un peu la Saint-Valentin. Noël au Japon, c'est un peu la Saint-Valentin. Donc, euh... regardez, hier soir, par exemple, on est sorti à 1h du mat. C'était le réveillon de Noël. Il n'y avait personne dans la rue parce qu'en fait, euh... bah, lundi, aujourd'hui, là, les gens travaillent normalement. C'est pas férié pour eux. Donc, euh, c'est vraiment un jour... Euh... On s'en fout, tu vois. Les familles qui ont des enfants à la maison... Ils vont faire des cadeaux, histoire d'eux quand même, parce que c'est quand même, euh, on va dire, euh, une pratique qu'ils ont un peu assimilée pour, euh, pour le plaisir de célébrer, tu vois. Ah ouais Moi, chez mes élèves, quand même, il y a pas mal de gens. Ah ok, ouais, voilà. Ouais, ouais, quand même, un petit truc pour marquer le coup, quoi. Mais euh, c'est pas c'est pas chrétien, le Japon, de base, et ils ont pas la tradition de fêter normal, quoi. Ceux qui le fêtent, entre guillemets, c'est plus pour... Euh, c'est comme ceux qui fêtent Halloween, c'est une, une excuse pour s'amuser, pour, euh, pour sortir, voilà. J'ai pris mon message. Ça me rappelle que je dois réchauffer la bouche, j'aimerais bien être servi un jour comme une princesse. <rire> bien sûr. Avec plaisir Yumi, avec plaisir. C'est la soirée KFC, pas pour tout le monde. Hein. Pas pour tout le monde. Ils n'ont pas eu toutes de vacances pendant la période au Japon alors. Euh, à Noël non, ils n'ont pas de vacances, mais oui ils ont des vacances pour le nouvel an. Euh, en fait, le, si vous venez au Japon en, à la fin de l'année, moi je ne recommande pas spécialement parce que 
du 31 décembre jusqu'au 3 à 4 janvier, c'est totalement mort. Tout est fermé, il ne se passe pas grand chose. Euh, c'est vraiment le moment où tous les japonais vont rentrer chez eux, passer du temps en famille et rien faire pendant 3-4 jours. Voilà, c'est euh, leur, leur grande vacances, euh, on va dire, euh, de fin d'année, c'est euh, décembre. Yes. Yeah, Twitch. Yeah. Have you been a good boy this year? Have you been a good boy this year? Um, no, I'm just traveling here. Oh! That's my Did present you for you. Have it? Yeah, Thank of course. You. On arrive à la fille, on Ah, do you want one? Okay, we'll get some. Oui. We're giving... Oh, thank you. Brilliant. Present for you. Wow. Oh, you Santa, you. Santa. Oh, thank Santa. you. France. France? Wow. Oh. Oh. Hello. 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 Ah, faites des subs, faites des subs, il a dit Merry Christmas, Merry Christmas. Have fun, see you Au revoir Au revoir Je me suis débarrassé de 5 peluches d'un coup là On a fait un braquage Quand ils ont commencé à regarder Ouais, ouais, ouais Il a dit quoi, il a dit, il a dit il y a 5000 personnes, il a fumé Genre, non, il a dit, je crois qu'il a dit il y a 4000 personnes. Non, non, non jamais de la vie. J'aurais aimé, hein, j'aurais aimé 4000 personnes. Par contre, il a dit faites des, euh, ouais, faites des donations. Ouais. Ça, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, moi je, 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 je m'en Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit quand même. Hein. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit en vrai. <rire> Il, a, il dit des choses vraies, c'est pas un menteur quoi. Je me sais qui ressemble à Tic Tac. Bah oui. Par contre, j'aurais fait que des trucs nuls. Hein. Il y en avait un ou deux qui étaient sympas, mais il y avait des trucs un peu moches dans, dans le lot. Bon, c'est pas grave. Ah, carrément Incroyable. Incroyable, ça va, on a fait des heureux alors. Donation, mais, tu, mais lui refuse de parler japonais. Mais laisse ça tranquille. Elle a parlé japonais, c'est vrai. Vous l'avez pas entendu, vous n'étiez pas attentif, vous voyez Vous voyez Attendez. Je sais pas si elle parce que j'ai parlé quand même. T'as dit quoi Quand il a dit Ça fait 5 mots pour l'instant. On a réussi à tirer 5 mots de la bouche de lui en japonais. Ça progresse, ça progresse. Peut-être. Ça fait 7. Tu n'offrirais pas une peluche à lui Bah si mais elle, elle veut pas Elle m'a dit j'en veux pas de ta mère Non elle a dit, euh, elle a dit oui euh, J'ai pas beaucoup de place dans les valises Bon vous avez compris le tâté maé quoi Merci beaucoup fraise à la tarte terrifiante C'est ça Elle m'a tâté maé quoi Merci beaucoup pour ton follow derrière toi Mais tiens Là il y a des petites peluches si tu veux Si tu prends ce que tu veux sur la caméra que, que la caméra T'as quoi en plus comme caméra euh, A7-4. Mmh. Attends, moi je cherche un Nikon. Euh... Personne n'a forcément... des Nikon euh, D850, s'il vous plaît Je sais pas, le chat, il y en a ou pas je, je me suis fait lui LED, ouais. Ah, il est trop Lui, j'ai ah, la version en géante. Mais rentre pas dans ta valise. Ah, regarde le petit chat au fond à droite là. Enfin, au fond à gauche pour toi. Au fond à gauche pour toi. Le petit coussin vert là. Ah, le coussin vert Ça, c'est un peu mignon quoi. Ouais, moyen. <rire> Attends, je peux prendre les deux Oui, bien sûr, même trois si tu veux. Même quatre. Non, je vais pas prendre tout ton sac. Hein. Ah, non, vas-y. Ça, ça c'est un truc Sanyo caractère, là, je sais pas quoi. Prends le sac. <rire> Prends mon sac, c'est un accès. Ouais. Vas-y, vas-y, bah, oui, tu, tu passeras pour la... La gentille belle fille. Genre juste en des étiquettes. Ouais, genre tu les as vraiment gagnés pour eux quoi. Malin ça. Malin. Regardez comment elle essaye d'amadouer la belle famille quoi. Elle dévalise tout. Moi, moi je suis content moi, écoute. Euh, ça me débarrasse. Hein. De fa... Ah mais non, de la flemme en plus de se de une base avec ça tu vois. Non, ça cas je vais voyager, je vais voyager léger. Comme je reste en guest house. J'ai pas d'espace euh, perso quoi. Ah ouais. Donc j'évite d'avoir trop de trucs sur moi quoi. 
c'est les voyages de la S où j'ai trois euh, caleçons, euh, trois paires de chaussettes, trois t-shirts et. Pour faire sécher Exactement. Et un pull. Un pull que je vais porter pendant deux semaines là. Peut-être que les gens sont morts de ça, ça revient d'une meuf. Euh, non, non, c'est pas ça. C'est comme je disais là. En fait, là, ce soir, c'est juste euh, une question de vibe des gens présents. Et euh, ce soir, il y a très peu de gens qui sont en mode euh, chill, tu vois, genre ils ont le temps. Là, il y a beaucoup de gens, mais beaucoup de gens qui vont d'un point A à un point B. Euh, qui ont des trucs à faire, qui sont euh, des touristes. Ouais, ça dépend juste des, des, des périodes, des moments. Et euh, ce soir, bah, c'est pas... L'ambiance, elle est, elle est mitigée ce soir, voilà. Pas, pas la folie, quoi. Les meilleures vacances, hein, bien sûr. Ouais, je remonte un peu le chat. Ça dit pas la caméra, mais le premier truc qu'elle a eu dans la main, c'est la caméra, bien sûr. Elle allait vers ce qui avait le plus de valeur, c'est normal. <rire> je pense que j'aurais jeté mon téléphone parce que ça vaut plus cher que le téléphone. <rire> Pour te rattraper. <rire> C'est une journée rush. Ouais, c'est bah, une journée normale de travail en fait. Comme je disais, c'est pas vraiment férié au Japon. Noël. Donc ils sont juste en mode euh... après le taf, là ils vont faire un petit resto. Voilà, c'est pas trop euh, mode chill quoi. Ouais. Combien de peluches il m'en reste là euh... Avec les grosses du bureau, il m'en reste une dizaine je pense. J'ai plus la moitié. Ouais. Parce qu'au bureau j'ai encore euh... 4-5 grosses peluches. Ouais, vraiment, mais énorme. Et ça, c'est chiant à donner ça. Il <rire> faut vraiment tomber sur quelqu'un qui veut prendre ça, qui veut s'encombrer de ça, tu vois. Bah il y a ça aussi, ouais. Ouais, mais là c'est compliqué. Avec mes petites mains là comme ça. Je pense que je vais les prendre sous le bras et espérer les refuser à quelqu'un. Hein. Tu prends ici là Vas-y. Je vais retourner à essayer de refourguer mes derniers trucs là. Encore une petite demi-heure je pense. Non je vais pas, je vais pas faire 3 heures de stream, 10 heures de stream en plus. Hein. C'était un plaisir de te rencontrer. Oui. Et euh, bah, profite bien de ton séjour et tu me dis quand tu reviens. Et on essaiera de. Tu me dis, on essaiera de prendre le temps. Et vous inquiétez pas, il fait bien 1m70 et quelques. Ah ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas. Des bisous, le chat fait des bisous. Allez, salut A bientôt lui Joyeux Noël. Salut. <rire> Elle est trop cool. C'était lui Ananas. Lui Ananas. Regardez le petit euh, lion Père Noël là. C'est un inguinant. Elle a dit je fais bien 1m75. Elle a dit. C'est bien ce qu'elle a dit je crois. Moi j'ai entendu je fais bien 1m75. Hein. <rire> Mais c'est vrai que c'est dommage. Moi je suis sûr qu'elle parle. Enfin, c'est sûr qu'elle parle bien japonais parce que quand elle est là sur le chat, elle, elle traduit les conversations que j'ai avec les gens. C'est soyez indulgents avec elle. On n'a pas eu de chance, on n'a pas réussi à trouver des groupes, euh, euh, des, des groupes euh, intéressants malheureusement. Mais vous inquiétez pas, elle reviendra dans tous les cas au Japon et euh, bah, à l'occasion si on refait, euh, si on refait un petit live. Euh, on la mettra à l'épreuve, vous inquiétez pas. Comptez sur moi. Là, c'est juste, c'est pas le jour, quoi. C'est quoi ma vraie taille Non, ma vraie taille, c'est 1m74. 1m74. Lui ananas. C'est lui ananas, le, le pseudo complet. Allez, on revient. À... On va revenir, on va, on va traverser le quartier. Sur le chemin, je vais essayer de refiler ça. Euh, si on trouve personne, euh, je vais rentrer au bureau, je vais poser ça et on va s'arrêter là tranquillement. Encore une fois, ça sert à rien de forcer hein, s'il n'y euh, a pas la vibe, s'il n'y a pas des gens. J'ai pas suivi du début, mais c'est quoi les déjà avec les peluches C'est le live Noël. Je suis le Père Noël, regarde. C'est moi le Père Noël. Je suis pas calé d'ici, hein, c'est regarder. Euh, Ma airline elle est cachée mais c'est pas une calvitie. Je précise au cas où je précise. Et du coup euh, le thème du live c'est euh, 
on discute avec des gens et on leur offre des, petits, euh, des petites peluches, des petits cadeaux. Et on a fait euh, un beau braquage en début de live. <rire> Tout le temps comme ça, hier c'était pareil. Début de live, on offre plein de cadeaux. Et là maintenant on est dans une phase un peu morte là, un peu morte où euh, on n'arrive pas à trouver des, euh, des gens sympas. Des interactions, euh, interactions naturelles quoi. Merci beaucoup Patrick pour ton follow. Bienvenue à toi Patrick. La airline grandit, comment ça, ça grandit euh... La airline elle va très très bien la airline. Elle est loin derrière le bonheur, arrêtez. C'est l'illusion de l'optique. C'est le selfie, c'est pour ça. C'est la caméra en mode selfie qui fait ça. Ça va très très bien, ne vous inquiétez même pas. <rire> Je rappelle d'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent là, euh, qui ne suivent pas la chaîne encore, n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça fait plaisir. On fait des lives. IRL au Japon. Là, demain, on part pour deux semaines de voyage. Demain, on part dans le Kansai. On va faire plein de villes à Osaka, on va faire Kyoto et d'autres villes qu'on n'a pas encore faites. N'hésitez pas voilà, à suivre la chaîne pour rester, pour rester au courant des prochains lives à venir. Là, jusqu'au 7 janvier, 7-8 janvier, on fait un live tous les jours quasiment. Je vais peut-être prendre un jour de pause, je ne sais pas, tu vois, mais... Euh, Dites-vous que jusqu'au 7 janvier, là, vous aurez quasiment un live tous les jours. Voilà. Je fais la, la petite cube, euh, petit disclaimer. Certains ont des cheveux blancs avec l'âge d'autres viennent chauves. Ben, on verra ce que euh, Live Turquie a arrêté. <rire> Merci pour le cadeau, fallait pas. Non, ça va très bien. Ça va très bien, mes cheveux, ne vous inquiétez pas. Prends un ou deux jours, je sais pas, on verra. Merci beaucoup, euh, la Kichou Merguez. Incroyable, ce pseudo. Encore un pseudo incroyable. Bienvenue à toi, la Kichou Merguez. Je sais pas si je vais me reposer. Je... Après, peut-être qu'il y aura des jours où je ferai des lives plus courts. Je ferai pas des lives de, de 10 heures tous les jours, quoi. Mais si je veux me reposer, je ferai un petit live de 2 heures, tu vois. Mais je pense qu'il y aura quasiment en live tous les jours, normalement. Normalement, normalement. Osaka, Kyoto, Istanbul. <rire> Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de marge. J'ai encore beaucoup de marge. Qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils font Merci beaucoup Giloum pour les 5 subs. Giloum, merci à toi. Merci beaucoup Giloum. T'as été au KFC Non. Je ne suis pas allé au KFC. Mais d'ailleurs, il y a un KFC, on va passer devant, tiens. On va passer devant le KFC, on va voir s'il y a du monde. Merci beaucoup, hein, Giluma, pour les 5 subs, vraiment. Ça se tape, ça, ça, ça rigole, quoi, il s'amuse. Mais bon, comme on dit, hein, jeu de main, euh, jeu de vilain. À lui, il est en mode. Euh, il attaque, là, je crois. C'est un dragueur de rue, lui. On est 629 Mais non, c'est de la folie, ça. Tu me fais un prêt de cheveux Non, c'est que pour moi, c'est mieux jouer à moi. On est vraiment plus de 600 là, ça fait trop plaisir. Vraiment, merci à tous. Merci à tous d'être sur le live. Hein. C'est fou. C'est fou, je vous aime. Sachez-le, je vous aime. 605, moi, bon, ça monte, ça descend. Allez, on repasse euh, une dernière fois sur la place. En espérant euh, arriver à refiler quelques peluches. Et après, on va rentrer tranquillement. Hein. On va rentrer tranquillement. C'est déjà tard là. Merci beaucoup, Zarkouette. Pour ton follow, bienvenue à toi Zarkwa. Bienvenue, bienvenue. Salut Snowmoula. Salut, salut. Salut Zérémy, ça va ou quoi Joyeux Noël à toi. Le droit de trouver un cas, j'espère. 2024, euh, j'espère, on verra. Hein. On verra comment ça évolue, mais... Euh, je me fixe mon objectif. C'est que 2024, on arrive à faire des lives à, à 1000 personnes. C'est mon, mon, petit, euh, mon petit rêve, ça. Je pense, été prochain, il y a moyen de faire ça. On verra, hein, je dis ça, mais... Euh... Merci, Greg, c'est super sympa. Dommage qu'on n'ait pas pu interagir avec plus de gens. J'espère que je n'ai pas trop suivi le chat, t'inquiète. Il te kiffe trop, le chat. Le chat te kiffe, euh... lui, t'inquiète même pas. Joyeux Noël à toi, Zarka. 
Mais ouais, ouais, j'espère un jour qu'on y arrivera au, au 1000. Hein. Ça serait un beau palier. Un beau palier d'atteint. Comment c'est pas froid là Là, je regarde un petit peu, je scanne la place. Non, toujours les mêmes groupes. Euh... Regardez, elle est en pleine interview, la petite là, de tout à l'heure là. Oh, Merry Christmas! Kotoshi wa ii ko datta. Ma giri ii ko datta kana, ii ko desta. Ii ko datta? Eh, maji de ii ko datta. Ah, maji non desu. Arigato gozaimasu. Wani, est-ce qu'il est ça Wani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils étaient mignons. Ils étaient mignons. On a réussi à, à se débarrasser de deux petites de deux pelouses en plus. <rire> la clope. Ah, mais ça, c'est la street, hein. C'est Kabukicho, hein. Kabukicho, c'est la rue. Qui fait de Noël japonais, non euh, je, vais, je vais répondre à la question parce qu'elle revient souvent quand même. Noël n'est pas fêté au Japon par définition, parce que c'est pas un pays chrétien. Mais vous savez, ils aiment bien s'approprier des fêtes au Japon. Ils aiment bien s'approprier Halloween, ils aiment bien s'approprier Noël. Et en fait, Noël au Japon, c'est il y a plusieurs façons de le fêter. Euh, les gens qui ont des enfants à la maison, ils vont leur faire des cadeaux. Les gens plutôt jeunes adultes ou adultes, ils vont plutôt fêter ça en couple, c'est un peu la Saint-Valentin. C'est une sorte de Saint-Valentin, euh, Noël au Japon. Mais il euh, n'y a pas vraiment de tradition, c'est pas férié, tu vois. Les gens travaillent aujourd'hui. C'est pas, c'est pas un jour spécial, tu vois. C'est juste euh, un jour comme ça, euh, un prétexte pour faire, euh, pour manger un petit gâteau, euh, commander euh, des trucs à manger à la maison, du poulet, des pizzas. Voilà, c'est, euh, c'est pas une fête importante euh, ici au Japon. Ah, je, je regarde vos messages. Hein. Euh, j'imagine que la, la question t'a été posée mille fois, mais comment as-tu appris le japonais Je vis au Japon et je galère un peu. Aurais-tu des conseils pour accélérer mon apprentissage ou même une école Alors moi, Zarka, euh, j'ai quasiment tout appris sur le tas. C'est-à-dire que je me suis mis en immersion avec des japonais qui ne parlaient que japonais. Et euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai appris comme ça sur le tas à force de discuter. Et j'apprends encore aujourd'hui, hein. j'ai, j'ai pas fini, j'ai pas encore masterisé le japonais. Hein. Mais 95% de mon japonais, c'est du japonais que j'ai appris en discutant. Au début, c'était compliqué. Hein. Au début, je galérais, euh, je mettais 10 minutes pour faire une phrase. Euh, j'avais pas des conversations fluides ou quoi, mais euh, c'est pour moi, ça a bien marché de faire comme ça. Ouais. Voilà, en immersion, quoi. <rire> Excusez-moi, je lis le chat, j'essaie de rattraper tous les messages. Le mec de droite était aussi froid que mon congé l'oreille, il était bien gelé. Ouais. Lui me manque déjà. <rire> T'inquiète, elle repassera. Ok, c'est bon, j'ai pas raté trop de messages. Le petit... Ah, t'as, t'as, t'as un garçon, Zérémy, je savais pas. Je savais pas que t'es papa. Du coup, tu sais dire le japonais Alors ça, c'est une autre histoire, ça. <rire> Déjà, est-ce que je sais par japonais Oui, c'est pas parfait, mais je parle assez bien japonais. Pour la lecture, c'est, euh, c'est plus compliqué. Je suis euh, pas vraiment fort du tout. Je suis pas fort. <rire> je suis pas fort en lecture. Bien sûr, je peux dire quelques trucs. Hein. J'ai quand même des notions. J'arrive à, à déchiffrer quelques trucs, mais euh, je suis vraiment nul en lecture. Hein. J'ai, j'ai un, mon niveau en lecture, il est vraiment très très faible. Je parle mieux que je ne lis. Papa d'un garçon de 5 ans. Ah ouais, 5 ans quand même déjà. Eh bien, félicitations. <rire> je savais pas, je savais pas, mais euh, je suis content pour toi, Zéry. T'as travaillé dès ta première année au Japon Non. Euh, je suis venu en PVT à la base. Et PVT, j'étais là juste pour les vacances, moi. J'ai pas travaillé pendant un an. Et PVT, tu bossais comme un ouf Non, j'avais économisé euh, avant de venir. En fait, pour mon PVT, j'avais pendant 3 ans, 3-4 ans avant de venir au Japon, j'ai bossé comme un, comme un chien. Vraiment, je faisais que ça en France. Que t'as fait, que t'as fait. Je, j'achetais rien et tout, je dépensais rien. Et euh, comme ça, j'ai pu faire un an euh, en vivant sur mes économies. Donc non, j'ai pas travaillé, ouais. 
J'ai pas travaillé. Merci pour ta réponse. En vérité, j'ai un niveau à peu près OK pour parler car j'ai tout appris par mon ex copine Donc je suis comme toi, je ne peux quasiment rien lire, mais je peux parler un peu. Comment tu apprends, tu notes des vocabulaires que l'on dans la rue En fait, euh, moi je suis très feignant, je déteste réviser. Et du coup, euh, je fais pas vraiment d'efforts pour ça. C'est plus quand je vais discuter avec des amis japonais, quand ils vont utiliser un, un nouveau mot que, que je ne connais pas, je vais essayer de, de m'en rappeler. J'ai pas de réflexe de, de le noter quelque part ou quoi. Je pars, je pars du principe, je vais essayer de m'en rappeler. Si j'oublie, euh, je le réentendrai. C'est un peu apprentissage par la répétition, tu vois. À force de parler, à force d'être confronté aux mêmes mots, euh, je finis par les mémoriser. Mais je fais pas trop d'efforts. Je fais pas trop d'efforts parce que j'ai la flemme. Hein. Et en plus, mon niveau de japonais, il est pas, il est pas parfait, mais euh, en vrai, il est suffisant pour, pour ce que je fais. Euh, pour ce que je fais, j'ai pas de problème. Je peux aller à l'hôpital tout seul. Je peux aller à la mairie tout seul. Euh, je fais tout tout seul en fait. Je dépends de personne. Donc même si j'aimerais être meilleur que ça, parce qu'on peut toujours s'améliorer, je me sens pas embêté, tu vois. Je, 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 sens, je suis à l'aise. J'ai trouvé mon appart tout seul. Voilà, je euh, j'ai pas besoin d'appeler des potes japonais à chaque fois pour leur demander euh, hey, ça veut dire quoi ça voilà donc euh, ça me satisfait ça me, ça me, ça me satisfait pour l'instant et du coup euh, je fais pas l'effort d'apprendre de, de, plus que ça quoi voilà en gros quoi salut Orion 3 4 ans de taf en France tout est passé sur l'année de PET non 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 j'avais économisé un petit peu il me restait de l'argent de côté bien sûr première année j'ai voyagé j'ai bougé un peu dans, dans tout le Japon quand je suis resté là la première année. Et euh, franchement, c'était une belle année. Hein. C'était vraiment euh, une année de, de, de vacances. Euh, juste pour, euh, pour moi, me faire plaisir, découvrir une culture. À la base, je pensais rentrer en France après. Le projet, c'était de faire euh, un an au Japon de vacances. Et après, rentrer en France et reprendre mon, mon travail. Mais au final, bah... Au final, je suis encore là. Voilà. Et je suis parti pour rester, quoi. Donc, c'est bon. <rire> On verra. On verra où ça nous mène, tout ça. Attendez. Alors. Qu'est-ce que j'ai froid, là Écoutez le chat. Écoutez-moi bien. On va dire bonjour à Mintos. Mintos, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, la modération Lancer un petit raid chez Mintos. Moi, je vais aller me mettre au chaud, là, c'est 21h, là. On a fait 4 heures de live. C'est ça, hein, 4 heures de live, je crois. Plus même, 4h30, je crois. Donc là, voilà, là, il n'y a pas trop de, de gens qui ont l'air euh, euh, chaud dans la rue, donc on va pas forcer. On force pas. Je vais aller manger un truc. Tranquillement, il faut que je prépare les valises pour demain. Enfin, les valises, le sac. Je vais faire le ménage avant de partir. Je vais nettoyer un peu mon appart. Demain, je vous fais un live depuis Osaka. Ça sera, je pense, euh... pas avant midi, je pense. Ça sera demain soir, je pense. Donc, demain vers midi et quelques, on se fait un petit live à Osaka. Petit live introduction, introduction à Osaka. Et on part pour deux semaines de, de voyage dans, dans tout le Kansai. Merci pour aujourd'hui. Encore une fois, vous avez été très nombreux. Ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux. S'il y a des gens qui ne suivent pas la chaîne encore, n'hésitez pas à suivre la chaîne. N'hésitez pas à follow. Ça fait plaisir, les follow. Euh, merci pour vos messages. Très gentil que je lis, là. Je vous dis à demain. Pour ceux qui seront là, passez un agréable 25 décembre. Joyeux Noël et des bisous.